Esther? Esther? Wewe Esther wewe? Ilikuwa ni sauti ya mama Esther. Ilikuwa ni sauti ikimwita Esther alikuwa hapo jikoni. Ile jisogeze ndani. Huko jikoni Esther alionekana akiendelea kukatakata mboga zake aina ya kabichi ile zitayarisha kwa ajili ya matumizi ya mlo usiku. Abe mama nakuja. Aya uwa yuko. Binti huyo alitikia kwa sauti na kisha kaachia mboga pamoja na kisu. Vyote alivitelekeza katika sinia juu ya ndo ambamo mboga zilikuwepo. Alitoka mbio mbio kuitikia wito mama yake mzazi. Alifika sebuleni na kumkuta mama yake akiwa namngoja sana kwa hamu. Mkono wake wa kiume ulikuwa umekamata noti cha kavu ya shilingi 5000 za kitanzania. Mm, abe mama. Ehe. Esta, hebu kanunue barbu haraka sana. Tutalala giza ili hali umeme upo mwanangu. Mama Esta huyo alizungumza na huko akimkabidhi pesa nota shilingi 5000 iliyokupa mikononi mwake. Bila yana. Esta alipokea ile pesa kwa mikono yake miwili na kushika vyema. M- mama ka kaoe ni selisema atakuja kununua lakini mimi hata sijui balbu gani nofa hapa mama. Nisije nikanunue isiyotakiwa. Hebu nenda basi na wewe. Ah. Uta utauliza uko huko inayotakiwa ina, ina, ina hapa. Mbona kama unakopo ni, ni, ni mtoto usijelewa? Yaani wewe mwenyewe unaona balbu za nyumba nzima zimungua. Hadi zimekusha zote. Eh? Kila siku mlikuwa mnaniambia tu mtanunua. Ona sasa. Leo leo le, le, tunaenda kulala giza mwanangu. Hm? Leo hela hata sina kanunua hata sebuleni tu mwanangu. Tuangazie kwa usiku huu. Hebu fanya haraka basi. Usije kukuta maduka yote akawa amefungwa. Ondoka sasa. Ah, sawa mama. Aya. Alitikia wito Esther. Alitikia agizo. Esther kafunga saf- alitikia agizo Esther na kufunga safari kuweza kuondoka. Safari ya kwenda kununua balbu mpya ya umeme ikaiva. Alijaribu kupepesa macho yake kutazama maduka yaliyokuwa jirani na nyumbani kwao yale yanayouza vifaa vya umeme lakini kote alikutana na makufuli makubwa sana ya kininginia na kumtizama kwa dhiaka sana akafyatua miguu yake na kuanzisha hatua ndefu ndefu za haraka haraka ili tu afike sehemu yenye maduka makubwa ambayo anajua hawezi kuzikosa balbu za umeme alipokaribia yalipo maduka hayo alitupa macho yake na kukuta bado hayajafungwa Alifika katika duka moja wapo na kuuliza bei ya balbu. Alihudumiwa vizuri na kurudishwa chinchi yake mkononi. Hakongoja kitu wala nini. Aligeuka nyuma nyuma na kuanza safari ya kurudi nyumbani kwao. Mikononi Esther akiwa na balbu pamoja na chenchi ya mama yake. Baada ya kufika kwao, walisaidiana vizuri na mama yake kupachika balbu hiyo. Lakini baada ya kuwasha iliwaka mara moja tu na kuzima. Mama kazima na kuasha tena switch. Lakini hakuna kilichobadilika. Wester. Umenunua wapi hita yako mbovu? Eh? Eni kukuasha tu na kuzima mwanangu hapa. Mama yake alihoji kwa hasira sana. Na uko akiendelea kumtazama binti yake aliyokuwa amesimama juu ya stuli. Mama, hata mimi sifahamu. Labda itakuwa mbovu. Ah ah, hehe. Hebu karudisha tayao. Siwezi kutupa elfu tatu yangu. Na n- n- 500 alafu, kiurahisi hivi. Kaambia kubadilishie na waka. Mimi hapana, si- sitaki kabisa. Fanya haraka. Mshuma hauna muda mrefu hapa. Hebu jitahidi kukimbia mwanangu harakisha miguu yako hiyo. Esther alirejesha balbu ile katika kiboks chake na kuanza safari kukimbia kwa mwendo wa kawaida sana. Akiogopa kuanguka na kupasua taya watu. Bahati nzuri alifika na kukuta lile duka bado halijafungwa. Alibaki binti ya miduatu mbele duka hilo. 
baada ya macho yake kukutana na sura ngeni tofauti na ile aliyokutana nayo pindi ananunua alijiwazia mwenyewe na kuhofia kugomewa kurejesha alisogea mbele ya meza ili kusikilizwa yule kaka alisogea na kumchangamkia ah, habari sasa karibu salama karibu ni kudumia nini maana sio muda nataka kufunga hapa um. Esther aliweka boxe lenye balbu ndani yake juu ya meza na kumtizama vyema huyo mkaka. Na, samani, nilikuja kununua hapa. Lakini imegoma tu. Um, imegoma kuwaka. Sijajua tatizo ni nini. Um. Basi kijana huyo nitikisa kichwa na kutoa balbu ndani ya kibox chake. Alafu akajaribu kuipachika sehemu nyingine ikawaka. Esther alishangaa sana. Iweje hapo iwake ili hali kwao iliwaka na kuzima. Eh? Sasa mbona kama kule imetogomea? Unajua binti alijikuta kiropoka swali. Uh, usijali dada. Huenda kuna kitu kimoja labda natakiwa nikwambie. Huenda zikawa zina nguvu kubwa sana kuliko umeme uliopo nyumbani. Ilibidi uchukue hizi za kawaida tu. Hata umeme mara nyingi ukiwa pom chache yani hazisumbui zina wakati chukua labda hizi hapa dada kijana huyo alizungumza na kutoa sampuli kadhaa ili Esther achague itakayo yani sijui hata nichukue ipi maana sina hata utaalamu huo siku zote Brondo alikuwa anashughulikia mambo mimi mambo ya umeme wapi na wapi hmm? ah okay basi wewe sijali dada Hazina shida kabisa hizi na haziwezi kukugomea au kama una hofu basi ni ruhusa nikusindikize ili tukajaribu hizi tatu. Sawa eh? Nafunga ofisi yangu muda si mrefu kwa sababu muda umekwenda sana. Hata hivyo ilibidi yule uliyemkuta hapa ndiye afunge basi tu lakini alikuwa muondoka. Haina shida na kusubiri basi hapa nje. Aya, nisubiri tu hapo dadangu. Samani? Hamna shida bila samani. Alizungumza Esther na kukamata viboksi vitatu vilivyo na tanda ni yake. Alisogea kando na kumgoja kijana huyo afunge duka. Kijana huyo alizima taa zote za ndani na kukwapoa rundo la funguo kwenye kiboksi ambacho kilikuwepo katikati ya meza iliyokuwa inatenganisha aliposimama sehemu ya mteja na sehemu ya kusimamia yeye muzaji. Akafunga draw kadhaa kwa funguo, alafu akamalizia na kufunga milango vyema kwa kutumia makufuli. Alimgeukia Esther na kumwamuru aongoze njia ya nyumbani kwao. Kule tatizo linalotakiwa kutatulewa. Uh, uh, samani dada. Pole kwa kuchelewa shapa nje. Nisame sana. Uh, I'm not a kona mani kabisa. Okay sawa. Mama kianza kuulizia. Uh, sawa. Na mama kianza kuuliza huko nyumbani. Um, mamangu ana shida kabisa. Kama zikiwa kaizi hata kwa na shida kabisa. Na atajikuta kisao kila kitu. Yaani yule alikuzia mwanzo bwana ule mkuta pale. Da. Angekuuliza ya kwanza. Eh? Au angejaribisha kwanza. Kwa sababu umewe mara nyingine unasumbua kwa sababu unakuta ni mkubwa. Eh, tani ndogo. Ama tani ni ni, 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 ni kubwa alafu umewe ni mdogo. Kuliko hata kutembea mara zote kama hivi. Kijana huyo aliendelea kuonyesha ukarimu wake na kumjali sana mteja wake Esther. Maneno hayo Esther aliyapokea kwa uzuri sana na kufarijika. Um, usijali labda alikuwa na haraka zake za kuondoka na ndio maana akanichukulia ile pale. Esther kwa mzungumzaji sana. Alimpatia kijete huyo kijana ili mradi kupata kuyatawala mazungumzo yao. Kijana hakutaka kuvunda midomo akatengeneza mazungumzo yaliyokuwa natiririka kwa ufasaha sana. Na taratibu aliendelea kumvuta Esther zungumze ili wapate kupokezana. Uh, <laughs> dismas. Sijui wewe ito nani. Esther alijitafakari amwambie ukweli ama la. Baada ya kimya cha sekunde kadhaa akaona ya nini kuficha. Sijina tu. 
ili hali dama samejitoa kiukarimu sana kumsaidia mpaka hapo nyumbani kwao. Jina langu mimi naitwa Esther. Na shukuru kukufahamu Damas. Alijibu mtoto hakike kwa macho yake akimtazama Damas. Wote walionekana vyema kabisa kutokana na mwangaza wa taa nyingi zilizokuwa kwa mulika kila sehemu. Zikiwepo barabarani na hata katika majengo ya pembezoni mwa barabara. Okay, vizuri. Kumbe Esther. <laughs> okay sawa, vipi tunapokwenda ni mbali kidogo eh? Hapana. Kwenye ile pale nguzo. Ile pale? Mhm. Mm Ndio nyumbani kwetu tumeshafika. Ah, okay. Esther alijibu na huku kidole chake kikionyesha ile nguzo ya umeme. Palikuwa ni jirani tu na kutoka walipo hapo. Oh, ah, kumbe sio tambali. Ah, okay. Ngoja tuangalie shida nini. Katika masuala haya umeme kwenu. Dama alizungumza na tayari ulifika uwanjani kwa akina Esther ambapo hakukuwa na hata uzio. Vishindo vya miguu na sauti za watu wawili vilimshtua direct kabisa mama yake Esther. Akatoka jikoni na kuja uwanjani. Ah. Umechelewa kidogo Esther, kulikoni. Eh? Nilizani labda wamekataa kuichukua hiyo taa. Hapana ah, mama. Taa ilikuwa nzima tu tumejaribu kule timewaka. Yaani Nimeshangaa ujue. Nadhani umeme utakopo kiduchu mama. Nimemkuta mwingine, nimemuelekeza ndo amenisindikiza na akiopo na aina kadhaa za taa ili tuhakikishe kama zitawaka zita, zita ama zitasumbua tena. Oh, ko umekuja na mm, huyu hapa mama. Karibu kaka. Ai ma karibu ni ndani, karibu ni ndani wanangu. Dama salimisalimia mama Esther kwa tadhima kabisa na kisha wote wakajiongea kwa lekea ndani Dama aliwasha tochi ya simu janja iliyokuwa inaangaza mbele sebule nzima ambamo kulikuwa pokuwa kuna giza nene sana misiri ya pangoni Mshuma tayari ulikuwa umeyeyuka na hata kuisha kabisa kwa muda mrefu Basi Esther akachomwa tamu jo hapo katika kiboksi na kuipachika vizuri kule juu Mama Esther aliwasha switchi na mwangaza mkali ukatapa kasi bule kote. Nyuso za tabasamu zilizotawala. Baada ya nuru hiyo kuweza kurejea. Mama Esther akapata wasao kuitiza mavyema sura Damas. Na kumkaribisha aketi katika makochi yake. Yaleonyesha magodoro yake na kuchaka kabisa. Uh, <laughs> Asante sana mama yangu. Asante sana. Sizani kama nitaka sana. Mm. Kwa hiyo na kuomba tu na kuomba mamangu ni ruhusu niwakimbie siku nyingine tena tutaonana dama selitaka kuaga na kungatuka baada tu ya kilichomleta kuweza kutamatika am hapana mwanangu karibu tule eh sio vizuri kukataa chakula mwanangu mama Esther iliendelea kuchombeza maneno yake ili tu dama aungane nao katika kula punde binti yake mdogo ambaye ni Janet ambaye ni mdogo wake na Esther linge sebuleni mikononi akiwa na sinia kubwa sana lenye vyakula Esther aliteremka chini na kuitoa ile stuli juu ya meza um, Damas unawai wapi eh kaba situle mbona hivyo Esther katumia nafasi hiyo pia kumvuta mgeni wake aungane naye katika kupata mlo huo usiku na shukuru jamani siku nyingine nitakula kabisa eh na hidi kweli <laughs> kweli kabisa ipo siku mitakula vizuri tu kwa hiyo asante niki ukweli Damas aliendelea kukataa yale itaji tu ruhusa au ili aondoke zake Ka Damas karibu tule basi Janet alipigilia msumari wa mwisho wa kumshawishi Damas Asondoke nyumbani kwao hapo pasipo kutia tonge hata moja katika kinywa chake. Kwa ulikuwa ni kama baraka. Chochote kitu kifanyike hapo nyumbani kwao. Basi basi dama alikubali tu ili na familia hao waridhike kupitia katika nafsi zao. Akaketi kwenye kochi moja na kungoja wengine ambao waliketi pia. Esther akatumia nafasi hiyo kunawisha mikono kwa kila mtu ambaye alikuwa amesogea mazingira yale ili kupata chakula. 
wakaomba sala na kuanza kushambulia msosi. Kwa adabu na utulivu mkubwa, wakashiriki chakula hicho na huku kila mmoja na sani yake. Ah. Kwa hiyo mwanangu Damas, unaishi wapi? Isije kuwa ni mbali mno kutoka huku tukakuchelewesha mwanangu. Mama Esther alivunja ukimya muda mrefu. Ambao Mama Esther alivunja ukimya ambao ulimezwa punde tu walipoanza kula chakula. Uh, <laughs> mama, sio mbali sana. Nikuli pembeni tu pale jirani na ile benki ya CRDB. Mm, ni, ni karibu tu mama yangu. Alizungumza Damas. Na kwa kimtiza mama mama huyo. Janet na Esther walikuwa po kimi wakisubiri mama yao wa malize na disi zake kwanza. Alafu ndio wanza kuzungumza wao. Mama Esther alitikisa kicho chake kwa shiria kwamba kutambwa sehemu tajwa. Ah, eh, kule ni mbali. Eh, mbali hata hivyo. Hakukua na haja kabisa kumsindikiza Esther mpaka huku. Lakini kwa kumefika, um, karibu sana mwanangu. Karibu mno jisikopo nyumbani. Hata usijali mama. Nilimone ya tuhuruma kutembea kila muda. Kufuata balbu moja tu nikasema kwa mba. Embutende tukajaribu. Ile ndapo uh, ziki goma zote basi. Tatizo ni yani mbada la uwezo kufanyika. Tepana nikani memomba mamangu. Ah, ok. Ah, tunashukuru kwa ukarimu wako baba. Tunashukuru sana na karibu sana nyumbani. Nashukuru mama, nimesha karibia. Na tena nashukuru sana kwa chakula kitamu. Damas alizungumza baada ya kushiba na kuacha sahani yake tupo. Licha ya mboga kwa ni marage pamoja na kabichi, lakini alipokutisha kila kitu katika sahani. Akinesta wao waliendelea kula, lakini mboga hizo hazikuwafurahisha sana. Wakabaki kutazamana tu pasipata kuzungumza kitu. Mama Esther alicheka kiwivu tu. Hapana ah, mwanangu. Hm? Utusame tu kwa mboga. Tusame sana. Um, tusame kweli babangu. <laughs> mama. Mbona mbona mboga ni nzuri tu mamangu? Mimi nashukuru sana eti. Esther alifika na kumwagiliza maji mikono ni Damas. Damas akaza kunawa vizuri. Damas ya kuwa na chakungoja tena pale yumbani. Na muda huli kwa misha sogea. Umekuenda sasa. Yapata majira ya saa nneza usiku. Mama, mimi ya chenu wakimbia tu. Sao mwanango, karibu tena eh? Oke, okay, sao mama. Mama huyo ya lizungumza na ukwa kitaba samu vilivyo. Janeti pia limuaga kwa kumpungia mkono wa kwa heri Damas. Esther lichukua na fasi hiyo kumtua mgini wake nje. Kwa mbali mfupi tu na si sana uh, Esther Kura kitu na itajiu kwa mbea mm, Niambia tu Damas Ivo na juu kwa mba Mama ni mpole sana Ni mpole kabisa Damas ili mwambia Esther lipofika nje Ila wewe hmm. Sasa kama ni mkali ulitaka onyesha ukali wake kwa mgeni jamani Haileti picha nzuri Ila ni mpole Eh? Ndiyo yupo hivu hivu tu mamangu Esther lizungumza kwa basha satele Ah, buwane, sikiliza Usinisidikize mbali buwana Uwe rudi tu nyumbani Mama siji kununa buri, ok? Bye Aya, lakini um, Zima taya kwa simu mfukoni Kweli buwana Dama selichomua simu yake Kutoka katika mfuko wa surwali Na akakuta bado mwakata Kwa hiyo Tutona na tena ili tufamia na zaidi edi. Hmm? Damasi aluliza kwa sauti leo penya vyema kabisa ndana ya masikio Esther. Esther likuwe po mesimama wima tu pembeni yake. Kama setaka kondoka. Ya, yeah, si mbaya. Um, ok. Basi, uh, unona jesa sato kibadilisha na labda. Uh, mawasiliano yetu Esther alisita kuandika namba yake ya simu katika simu hiyo Alipokumbuka tu simu yake ni ndogo Lakini kwa kwa Damas alimsusia simu kigenjani ilibidi andike tu nambari yake ya simu 
katika simu janja Damas. Damas alihifadhi kwa jina la Esther na kupiga. Mlio wa simu ndogo ya vitufu ulisikika. Esther alitona kuitizama namba hiyo. Hata yeye alihifadhi kwa kuandika jina la musika. Am, Damas? Tumesahau taa zako zipo mbili nyumbani. Ah, bwana sikiliza. Acha na nazo tu. Nimekuwa chia kapachike pale kwa nje pale. Sonono na giza pale. Hapana <laughs> bwana, mimi kesho nitakurejesha dukani kwako. Usifanye hivi eti. Nimekuwa chia kwa moyo mwepe sana. <laughs> Basi sawa, mimi nashukuru sana. Okay, usijali. Basi wakaagana na kila mtu akashika njia yake. Binti akarejea nyumbani kwao huku dama si akisogea zilipokuwa zimepaki pikipiki kibao. Alichagua moja ya pikipiki msogeze mpaka kwao. Kitendo cha Esther kuingia ndani kwao alimkuta mama yake akiwa amekamata zile taa zilizokuwa zimesaulika. Yule kijana kasau taa zake. Sasa sijajua hakuna leziona. Mama Esther alizungumza na kwa kimtizama vyema Esther. Esther alitabasamu tu na kumtizama mama yake. Mama, basi tu hizo taa. Amekugeia wewe, amekwambia kwamba kaweke hapo nje. Unajua kabeji zako zilimchanganya? Mboga zako tamu mama. <laughs> we jamani, ashukuriwe sana jamani. Maana siko giza hili kila siku. Haya. Hebu saidi sa, nini na mwanzio mkazi wake huko? Mimi nenda zako kulala. Mama huyo alikuwa na uchovu mwingi sana. Alitimkia chumbani kwake kujilaza. Sebuleni wakabaki Esther na Janeti. Wakaanza kudokezana vionjo kadhaa. Hasa sasa Janeti alihitaji kumfahamu vyema Dennis. Ni nani? Hakujua ya kwamba hata dadake akumfahamu kiasi cha kuweza kumuelezea hata kwa machache. Ni masaa mawili tu yaliweza kupita ndio walikuwa muonana na kutengeneza urafiki wao. Acha basi, kumbe ni leo tu mmekutana dada. Mimi nikajua labda ni sheem lake. <laughs> Janeti alijikaza. Akaacha viji maneno hivyo na kwa kinua vidole vitatu juu. Na kwa kicheka kakicheko fulani hivi kama katambo. Asa umeanza ombea wako. Na nikakwambia kwamba ni sheem wako. Eh dada si nimeuliza. Mm. Mtu -mm. uh, Eh dada, mtu anakusindikizaje mpaka nyumbani alafu? Anakuacha mpaka nata kabisa. Embu ni acha bwana mimi nilale. Usiku sasa hivi mdogo wangu. Janeti akuzungumza neno akatimkia chumbani kwao. Huku Esther kimfuata kwa nyuma. Baada ya Esther kujilaza jua kitanda, simu yake ilitoa mlio wa ujumbe mpya kuingia. Alinyakua kwa hamu kubwa sana. Alihitaji kufahamu ni nani aliyemkumbuka usiku huo. Kama matarajio yake kwamba kwa Damas ndivyo ilivyokuwepo punde tu lipobofia kitufe cha simu yake na kufungua ujumbe Damas alituma maneno ya kumtaki usiku mwema Esther aliona sio vyema kutoka kumjibu aliandika ya kwake na kumtumia na kisha akaweka simu kando ili ajifunike vyema shuka lake mpaka miguuni wakati akifanya hivyo simu yake ilitoa mlio wa ujumbe mpya tena alichukua simu yake kwa haraka sana akiwa na shauku ya kujua kwamba Damas amejibu nini. Macho yake hayakuamini alipokutana na ujumbe wa salio lako halitoshi kukamilisha huduma hii. Alingata meno yake kwa hasira na hata kutamani atupe simu yake chini. Na kumbe hakukua na kifurushi katika simu yake na ndio maana ujumbe wake aliyokuwa ameutuma haukwenda popote pale. Alijaribu huduma kukupa salio lakini ulimgomea kwa sababu alikuwaepo na limbikizo kubwa sana la deni lililofika kikomo na hivyo vigezo vya kukopa tena hakuwa navyo alitikisa kichwa na hata kutupa miguu yake kitandani kwa ghadhabu kubwa Janet alimshangaa sana na hata kupelekea kumuuliza vipi kuliko ni dada lakini mrembo Esther alimsi alale hayo ni maswahibu binafsi tu Hakuwa na cha kufanya tena ikabidi tu amtafute usingizi aweze kulala lakini mawazo hasi akazidi kabisa kutafuna fikra zake akizani Damas amenuna huko alipo na kumbe wala usingizi ulichelewa kumvaa binti 
na alikuja kukurupushwa alfajiri na mdogo wake aliamka kujitayarisha kwenda shule Esther aliamka na kujinyosha mikono yake vizuri akiambatanisha na mwayo mkubwa sana usingizi alafu akatoka nje kuelekea kuso wake Alitimkia jikoni kuwasha moto ili aweze kutayarisha chai Alipotayarisha chai tayari kulikuwa kumepambazuka kabisa Alihamia kufanya usafi mwingine ukiwa pokufagia uwanja pamoja na kusuza vyombo vilivyokuwa vimetumika usiku wa jana Mpaka mama yake anakuja kudamka alikuwa tayari binti ameshaweka mambo yake sawa. Ah, mwanangu Esther, nahitaji nikutume sehemu kabla mimi sijaondoka. Mama yake alimwambia baada ya kupeana salamu na kujuliana hali za asubuhi. Mhm, wapi mama? Mama yake alimpatia maelekezo na maelezo ya kutosha. Sanjari na kumkumbusha kitu cha kukazia kabisa. Huko alikomtuma. Esther alisikiliza hayo kwa makini sana. Na kuhifadhi vyema kichwani kwake magizo mama yake na kutulia. Baada ya hapo, mama yake aliondoka kwenda katika kazi. Nyuma alimwacha Esther kimaliza kukata mafunda kadhaa ya chai kabla na yeye kuondoka. Esther alipomaliza kunywa chai, hakutaka kuchelewa tena. Alijitezama katika kio huku akigeuza shingo yake kuona kama yupo sawa. Alafu akachanganya miguu yake na kuanza safari. Alitembea kwa hatua za kawaida tu. Kwani hakukua na sababu yoyote ya kwenda kwa pupa. Akiwa njiani macho yake yalikuwa kitaliitalia mazingira. Ghafla mlio wa kuita katika simu yake ulisikika. Kutoka katika mfuko wa sketi yake ndefu aliyokuwa miva. Alichukua simu yake kwa haraka sana. Ilikutazama ni nani alikuwa amemkumbuka. Kwani tangu kifurushi chake kiishe hakubahatika kupokea simu hata kwa mtu mmoja. Macho yake yalikutana na jina la Damas. Akakoa kidogo ili kuweka sauti yake vizuri. Alafu akabofe kitufe cha kijani kupokea. Na hata kusogeza simu yake uso asikio. Hello? Mambo ya Poadi, niambie. Ana kusabai, umzima. Nashukuriwe Mungu niko salama. Niulizie wewe, usihofu na mimi. Niko safi kabisa. Nilikutumia ujumbe uh, muda si mrefu. Niko na kimya tu. Nikaisi labda haukusikia ujumbe wangu. Niko na tu acha tu nipige simu nisikusumbue kwa kwa kukutumia tumia SMS. Kwa hiyo nimeona tu nikupiga simu. Um, <laughs> Samani simu yangu uh, ina sauti ndogo sana Damas. Yaani kusikia kuna wakati sisikii kabisa ujue. Oh. Pole, tunaweza kuonana leo au ndo upo busy sana. Um inawezekana lakini iwe muda huu kwa sababu jioni haitawezekana. Okay sawa. Uko wapi kwani? Binti alimpatia maelekezo sahihi ya sehemu hiyo alipo. Na wakati huo tayari alifika sehemu aliyoagizwa na mama yake. Alikamilisha kilichompeleka na kusogea kando kumgoja Damas, ambaye alidai atahitaji mno kuonana naye siku hiyo. Dakika tatu nyingi baadaye. Damas alionekana kuangaza macho yake kumtafuta Esther. Jirani tu na alipo Esther lakini hakumuona. Em. Um, Ifi huyu Damas, kumbe hata ni um, Kamwa kuja kuli mpaka huku. Binti aliendelea kujiuliza maswali mengi sana, pasipata kupata majibu. Alijiongea kwenda kule Damas alikuitafuta sura yake. Macho yake yalikutana na Damas. Alisogea haraka sana aliposimama Esther. Aliyekuwa kimtumbulia macho tu. Walisabiana vizuri kwa bashasha kubwa. Na Damas alikuwa ni mwingi sana wa maneno, akihitaji sana kujiuliza stories za tangu jana ulipoagana. Yaani Ujue siamini kama umekuja mpaka huko. Ungekuja um, ni kufuata tu dukani kwako huko. Uh, mbona hivi bwana Esther? Kwa hiyo wewe haujapendezwa na mimi kwa kufuata huko. Hapana sijamaanisha hivyo. Yaani nimekutesa tu umekuja mpaka huko. Mhm. Hapana, haujanitesa hata kidogo. Nimetamani tu mimi mwenyewe kuonana na wewe. Na vile 
ulisema jioni hautaweza basi ku, 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 kutoka labda nikaona mimi ni, 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 ni bora tunikwambie mm nisikucheleweshe basi kwa kuchelewa ikabidi nikamilishe mimi agizo liwezekana nalo nikuone tu um sorry sikuweza kujibu message yako jana nilishwa bando acha basi okay usijali yani nimekumbuka namna ambavyo tulivyokuwa tukizungumza jana nikatamani zaidi hata kusikia tu sauti yako Esteli Gunad akatabasamu na kutazama kando kidogo hakutaka kutazama tena uso wa Damas ambaye macho yake yote yalitoa sawia katika uso wa mwanadada huyo uso wa binti mrembo <sighs> Unaelekea wapi sasa hivi? Damas alimwambia swali lile na huko akipiga hatua fupi fupi. Mama alinituma hapo juu kwa rafiki yake. Natakiwa nirudi nikapike ili baadaye um nikamsaidie kazini kwake. Okay. Haina shida basi. Damas alizungumza hivyo na kwenda kununua ice cream mbili katika duka. Duka ambalo lilikuwa pembezoni pembezoni mwanjia ambayo walikuwa nakatiza. Aliporejea kamkabidhi Esther moja wapo na kuendelea kutembea. Esther kusita kuichukua, akaichukua na kuanza kuilamba. Damas akabaki kumtazama binti huyo. Akiambatanisha na tabasamu mwanana. Ah. Uh, Esther. Mhm. Mm Unajua sihitaji kabisa kuficha kitu mbele yako. Ini tangu kukutana wewe kwa siku ile jana. Um nilijikuta na kupenda sana. Nikashindwa tu hata kukwambia. Naona kabisa ni wazi kitanza kina nikabako langu. Ni bora nizungumze ukweli wangu. Jua nafsi yangu ipata hata kutulia. Niseme tu na kupenda sana. Damas alijitutumua kuwasilisha hisia zake. Hakutaka kuendelea kuteseka ili hali muhusika alisimama mbele yake. Mm, wewe jana tu tumuonana alafu una mm, 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 mm. Esther usiseme hivyo mimi nilikupenda tangu jana pale ambapo macho yangu yalipokuona tu leo hii mimi nimejifikiria sana na kuona haina haja kuzungumza kwa sababu kwa nini ngoje kwa nini subiri kukwambia nisije kufika wakati nikao nimechelewa na nikakukosa pia Esther, mimi nakupenda sana. Tafadhali niamini maneno yangu eti. Niamini tafadhali. Sauti ya upole ya Damas ilibadilika. Ilianza kuhamia katika unyonge na kutia huruma. Hakufanya masiara hata kidogo maskini ya Mungu. Binti huyo ilimchanganya sana mpaka kajisi kabisa kuchizika. Hali yangu unaijua Damas. Sisa ni kama inawezekana kuwa pamoja. Esther ambaye tayari ni kama maneno yake alianza kumuingia. Alionyesha hofu yake. Ni wazi. Hata yeye kuna asilimia kubwa alikuwa akifurahia kwa mbwa hivyo. Uh, Esther. Kwa mimi nimekupenda wewe tu kweli. Hali yako nishakubaliana nayo. Na ndio maana nimeamua kukufungukia. Yaani nikwambia tu kweli. Ndio maana nimekupea kweli. Mimi nakupenda sana. Sana. Mm. Maneno yako na shawishi lakini mimi naogopa kumizwa. Mm? Niamini mimi. Sijaje kabisa kukuumiza wewe. Esther. Kukupatia furaha moyo wako. Ndio kitu pekee ambacho nimekuletea baby. Nikipata nafasi katika chemba moyo wako. Chemba moja mtimo wako. Hautojutia. Damasi aliendelea kutoa maneno yenye ushawishi. Katikati ya mazungumzo yao, Esther alibana katika mbavu ukutani. Na kuweza kufuru kuta tena. Akajikuta anakosa maswali mengine ya kuhoji. Lakini mwisho akakubali na kubaki amekinua meno yake nje. Ama kweli. Damasi hakuamini kabisa kama kakubaliwa. Na mara kadhaa amepata vikumbo vikali alipojaribu kurusha ndoano zake huko na huko ametuma mbali kwingineko kenda huku na huko lakini mambo bado ni meusi. Nikazigani ulisema hutaki kuikosa jioni leo. Acha basi di, sio lazima ujue. 
Okay basi na kuomba nifahamu. Sawa, ipo hivi. Mamangu anajishughulisha na kuanika na kupepeta mpunga pamoja na mchele. Hiyo ni kazi aliyoianza tangu siku nyingi sana baada tu uh, ya baba yetu kutangulia mbele zake. Eh. Uh, pole sana kwa kumpoteza baba yako. Okay, usijali nilishapo tayari. Ni vile tu kumbukumbu zake. Mara nyingine huwa zina, zinarejesha majonzi yangu. Basi na mimi huwa naenda tu huko huko kumsaidia mamangu ili tupate wala kitu kidogo tu. Ndio sababu nilisema kwamba ali yangu mimi ipindizi di hata kutajwa tu. Simbe se wewe di Ali yetu sio. Dama seloka kidole mdomoni kwa Esther. Akimsia aache kudharau kabisa kazi ambayo ni halali hata kama kupendezwa nayo lakini ni halali bado. Damas aliheshimu vilivyo kazi za watu. Baada ya kuonyesha kulengo na machozi, Damas alijikuta akimkumbatia Esther na huko mkono wake akipalaza mgongoni kwake. Mdomo wake ulimsindikiza kwa maneno ya faraja. Mimi ni nani sasa Esther? Mm? Nakupenda Esther. Achana na mawazo yako hayo. Hata mimi ninaisia vile vile. Nafahamu di lakini wenye pesa huwa anataka mwenye pesa mwenzio. Eh? Usogope. Hivyo tena hata usiogope. Pesa za wazazi ni za kwa watu. Hazina nguvu tena kuingilia uh, mapenzi yetu. Mapenzi yangu mimi na wewe. Waliendelea kutembea kwa mwendo wao wa kawaida sana pasipata kuchoka. Mpaka eneo hilo la jirani. Waliendelea kutembea kwa mwendo wao wa kawaida sana bila hata kuchoka mpaka eneo la jirani na nyumbani kwa kina Esther. Waliagana na kila mmoja kashika njia yake. Damas aliondoka akiwa ni mwenye furaha kupitiliza. Alifurahi mno kupata nafasi moni mwa Esther. Hiyo ikamfanya kujiona ni mwenye bahati nzuri kabisa kuliko mtu yoyote katika hii dunia. Esther alielekea moja kwa moja mpaka nyumbani kwao. Bado maneno ya Damas yaliendelea kuzizunguka akili yake kisawasawa. Sikuwa hakuwa na mtu lahasha. Ni vile alikutana na asiyekuwa anatetereka. Huyo alionyesha kabisa ni athabiti ya kumpenda binti huyo. Hakutaka kujuta baadaye kutokuruhusu nafsi yake kwenda kwa ile mtu ambaye alikuwa anahitaji. Lakini hofu ilianza kumshambulia kila alipokumbuka kwamba Damas ni miongoni mwa vijana ambao kama siku miliki fedha basi nyumbani kwao wamejaa mali. Zarau ambazo wenye fedha huonyesha kwa watu hali za chini. Huzonyesha waziwazi. Zilimpa hofu lakini akaamini maneno ya Damas. Ili kwamba labda yeye atakuwa ni tofauti na wengine. Alifika nyumbani na kutayarisha chakula cha mchana. Akala na kukusanya yake miguu huyo kuunga gurudumu kwa mama yake kufanya kazi. Basi Damas alipondoka hapo. Alinyosha moja kwa moja mpaka dukani kwao na kumkuta mama yake ndo akitia mguu. Alimsalimia na kukea tiki tako kuendelea kudumia wateja akisaidiana na vijana wengine waliokuepo hapo. Damas, ulikuepo wapi? Mama yake alimtupia swali alipotulia katika kiti. Ah, uh, mama Nilifika mara moja tu hapo kwa rafiki yangu. Nilikuwa nimeenda kuona naye mara moja. Ah, nilizani tangu asubuhi haukufika hapa. Yaani nikajua kwamba umetoka nyumbani, umepitiliza kuzurura moja kwa moja huko. Hapana mama. Nilifika asubuhi lakini nilitoka mara moja tu mama. Ukaribu kati ya Damas na Esther ulizidi kushinikiza kabisa. Ulizidi kushika mizizi yake vyema na kuzidi kuimarika kila siku. Ndani ya wiki kadhaa tu Damas alionyesha nia dhati kabisa kuoa. Alihitaji kumwa binti huyo Esther. Alimnunulia simu mpya Esther na kumkabidhi kama zawadi. Waliendelea kuwasiliana na kujiwekea mipango mingi sana. Ya kuwa pamoja katika maisha baadaye. 
na hata kupeleke kufahamia na vyema kwa asilimia kubwa sana kila mmoja. Kila mmoja alionyesha kumridhia mwenzake. Na dama silipo upofu kwamba hakuna cha kuchunguza zaidi kati yake. Mama. Samani sana mama yangu. Kuna jambo linahitaji kukuweka wazi. Kwa sababu kile nikijaribu kujiuliza mwenyewe na shindo kabisa nitazia wapi mamangu lakini na kuomba na kuomba mamangu kuna kitu nataka nikwambie siku moja dama alizungumza akiwa na mama yake nyumbani baada ya kurudi kutoka katika biashara ehe na kusikiliza ni kipi hicho mama yake alizungumza na huko akimtazama dama sosoni sura ya dama isiyokuwa na mzaha hata punje Ndiyo limfanya mama yake kutilia maana ni wito huu. Mama. Nahitaji kuja kukutambulisha mchumba wangu. Nona muda umefika sasa mama wangu. Mm. Wewe, ni nani huyo? Ah, mama wangu. Usihofu mama. Akija hapa nyumbani, u- 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 utapata kumfahamu tu mama wangu. Hmm, haya. Taarifa hiyo ilikita vyema akilini mwa mama yake Damas. Lakini alionyesha waziwazi kwamba hakufurahishwa nayo. Hakufurahi kabisa hata chembe. Basi alikubali kishingo upande ili aonane na Musika. Ajione mwenye mama yule. Damas kujali hilo. Alimtaarifu vyema Esther juu habari hizo njema sana. Wakapanga siku ili Esther jandae kwenda kutambulishwa. Basi siku hiyo Esther alifurahi sana kusikia habari kama hizo. Ilionyesha ni wazi kwamba hakuna mzaa. Akajiweka tayari na huko kingoja siku husika kwa hamu sana. Esther kuficha kitu tena kwa mama yake. Alimwambia kila kitu ambapo mama yake hakufahamu chochote hapo awali. Mama alihoji vitu kadhaa. Akahitaji kujua kama ni kweli ama ndio anababaishwa ana tu. Anapoa tu vistori vya, vya, vya mapenzi vya mtaani. Ama wanapiga story kuchangamsha mazungumzo ya watu. Lakini Esther alikazia. Akamfahamisha jinsi dama alivyodhamiria. Anahitaji kabisa kumtoa hapo alivyo. Na hata kumpeleka katika makazi mapya ambaye yanahitaji kuolewa. Mama Lika sacha kuzungumza. Akatoa maneno kadhaa. Aliyokuwa anafikiria kabisa, yani kwamba ni unafiki lakini si kweli. Mama Lika sacha kuzungumza, akatoa maneno kadhaa akionyesha kuafiki jambo hilo. Kwa ni muda wa binti yake kufanya hivyo, ulikuwa ni sahihi sana. Binti alikuwa na miaka moja. Ilitosha kuchukuliwa. Basi bwana. Chumbani Mama Damas aliendelea kutafakari vyema maneno ya kijana wake. Akakosa kuamua kitu. Ni wazi bado kuna kitu ambacho kwake hakikuepo sawa. Alitamani mno kumjua huyo binti. Ambe Damas kapagawa naye. Kwa nini Damas hakuwahi kabisa kumdokesa mama yake wala hata mara moja tu? Msikilizaji siku tatu mbele zilikatika. Damas aliona mti Esther. Akisema ndio siku yenyewe leo. Siku ya Tokyo. Moyo wa binti Esther ulilipuko kwa furaha sana. Alionyesha hofu yake kubwa sana zidi kukubaliwa. Na ndio yale yale ya kwenye michezo ya filamu. Kuambulia maumivu makali ya moyo. Jioni ya siku hiyo Damas akiwa mwongozana na mkewe mtarajiwa. Walichukua gari mpaka nyumbani kwa kina Damas ambapo nyumbani hapo walikuwepo watu watatu pekee. Wa kwanza akiwa ni mama Damas mwenyewe. Akafuata mwanawe mwingine aliyefahamika kwa jina la Felista. Lakini mtu wa mwisho alikuwepo ni dada wa kazi. Walingia ndani na kupokelewa na Felista aliyekuwepo pale uwanjani chini ya mti akichezea simu yake. Tabasamu pana lilitawala sura ile kwa kila mmoja aliyekuwepo pale. Esther ndio akajiona kabisa ni mwenye bahati kubwa sana. 
kuingia ndani ya jumba hilo mithiri ya ikalu. Aliwatawanya macho yake vizuri. Aliangaza huku na huko katika kila kona jumba hilo la kifari. Mazingira uwanjani tu yalikuwa ni mazuri sana. Mazingira kuvutia. Kila pindi palo utakapozungusha macho yako kutazama. Nakshi nzuri za kisasa zilizopamba vizuri katika jengo hilo. Katika kuta za wigo zilivutia mno. Um, karibu kwanza ndani nitakuzungusha kote huko hata usijali dadangu. Karibu. Karibu hivi. Felista alizungumza kumshika mkono Esther. Ili wajonge kuelekea ndani ambapo mama Damas aliongoja kwa hamu sana. Pazia kubwa likafunuliwa na macho ya Esther yakakutana na sebule kubwa sana kisasa. Sebule iliyopambwa kiustadi mkubwa na kujadha vitu vya thamani kabisa. Sebule ilikuwa ni nzuri sana. Ilikuwa ya kuvutia mno. Akatoba macho kutazama kila sehemu. Alikutana na mama Damas akimtizama kwa macho yenye udadisi mkubwa sana. Ukusura yake kikosa nuru. Hata ya tabasamu hafifu. Mapigo ya moyo wa Esther alianza kwenda mbio sana. Kwani alipata na hofu kubwa sana. Felista kuingia sebuleni alitoka zake nje kuendelea na simu yake ili wapishe wenye mazungumzo yao wakamilishe ile swala. Damas alimkaribisha mpenzi wake katika sofa. Lililokuwa po jirani kabisa alipoketi mama yake ili wapate kuzungumza vizuri. Esther alimsalimia mama huyo kwa nidhamu kubwa sana. Kisha kaketi baada ya kurusiwa. Esther alijaribu kuonyesha tabasamu lokuwa limeladhimishwa kabisa katika ubongo wake na fikra zake na uso wake. Pamoja na kutafuta upenyo kujichekesha lakini mama huyo hakuonyesha hata uwazi mdogo wa kinywa chake. Alikunja utho misiri ya muza sumu. Au mtu alilamba limao. Ikafika wakati Damas alingamua hilo. Ikabidi yendo aanza kujichekesha. Na kuongea ongea tu ili mradi mambo asiharibike. Hakutaka furaha iliyokuwa imetawaliwa na vijana wale. Na mwanamke wake mpendwa iweze kubadilika na kuwa huzuni sana. Mama. Mama. Mhm. Kama nilivyokufahamisha. Huyu ndiye esta mama wangu. Mke wangu mtarajiwa. Nimemleta hapa nyumbani ili umfahamu. Alizungumza Damas. Alikuwa akizungumza maneno hayo na huko kilazimisha kuambatanisha na kichako fulani hivi. Mama Damas alimgeukia Este na kumtizama kwanza usoni mpaka chini. Na huko akiwa amebinua midomo yake. Este alikosa nguvu hata za kumtazama mama yake mkoe. Hofu ikamtawala. Moyo wake dhaifu wa kumfanya kabisa atasame chini. Huu ndio ule msifia. Eh? Lakini mwanamke mwenyewe ndo Kumbe ndo huyo. Hmm? Mama alimgeukia Damas kijana wake. Akimsindikiza na maneno hayo yenye sauti ya kukebei kabisa. Mama, ndio nini sasa hivi? Huyu mimi ndio nitakaye funga naye pingo za maisha mamangu, mbona hivi? Huyu? Eh? Ndio huyu. Sasa nisikilize kwa makini. Si mtaki kwerufi kubwa. Tafuta mwanamke anayeeleweka mwanangu Damas. Eh? Mwanamke gani huyu? Nimeshakwambia mimi simtaki. Damas ni kama hakusikia vizuri maneno hayo. Alishika mikono yake kichwani na kuachama mdomo wake. Alikumbwa na bumbuazi lililomwacha Meduat. Maneno makali ya dhiaka aliyotoa mama yake. Dhidi ya kipenzi cha roho yake. Yalimkosesha raha sana siku hiyo. Alumia mno. Kuna jinsi gani Esther alivodharauliwa mbele yake? Kumbukumbu za kuelezwa hayo siku za nyuma na Esther ziligonga vile hivyo. Zilikutana katika akili yake na hata kupelekea kumkumbusha kwamba Esther alitarajia hali hiyo kutokea hapo mbele. Kibaa zaidi kilichoponda moyo wake ni pale alipomhakikishia kwamba mama yake hakuwa mtu wa hivyo na hataweza kumkataa. Damas alumia sana. Alumia maradufu kuliko hata Hester. Hester alivyokuwa akitarajia haya. 
Muda huo Hester alikuwa hapo kimya tu sawa kama mshuka chini ametulia. Mithiri ya mtu alikamatwa ugoni na kuzingirwa na umati mkubwa wa watu. Mama. Nini ni hichi ambacho nakizungumza mamangu? Hai mama. Esther na shida gani sasa mamangu? Kwa nini unanu? Au au sikilize moyo wangu mamangu? Hivi huyu Esther amekufanya nini mwanangu? Mbona kama unamlilia hivyo? Au amekuroga huyu binti? Maana naona unataka kumwaga machozi sasa e, kwa 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 kuongea hivyo. Eh? Mama. Nampenda sana Esther. Lakini unachokizungumza hapa mama sikielewi. Kwa nini unamtupia maneno makali kiasi hicho binti wa watu? Ambaye hajakukosea kitu mamaangu. Hebu nakwambiaje tena mtoe hapa nyumbani kwangu. Nisije kumuona tena. Akisogeza kwa to zake hapa nyumbani kwangu. Damas. Nasari utakumenelewa. Na kuomba mtoe hapa nyumbani kwangu. Damas ni kama alikosa nguvu. Alijikuta kiteleza kutoka sofani. Alipokuwa amekaa hadi akakaa chini. Alifadhaishwa mno na maneno makali ya mama yake. Mbele mwanamke mwenye roho yake. Ambero yake nampenda kupendukia. Machozi yalimtoka sana. Na pinde alipomtazama Esther alimshuhudia kabisa kinyanyuka kwa sira. Na kuzianza hatua za haraka haraka kuelekea nje. Akusubiri afike mbali akamfuata huko kwa lipo. Esther alikuwa kilia tu binti huyo. Alikuwa kifadhaika kama mtoto mdogo aliyekuwa amepokwa andazi. Kadharauliwa. Kaonekana hastahili. Afai. Lakini kufanyiwa ndo hivyo. Yaani unaonekana kwamba wesiwa wesiwa maana katika katika maisha ya dunia. Kwa sababu yeye kwa maskini tu. Kwa nini? Akupenda sana. Kuni hakuna anayependa kwa masikini katika hii dunia. Hakuna anayetamani kukataliwa. Hakuna anayetamani kwa mbaya katika katikati ya nyuso za watu. <laughs> Esther binti alichukizwa sana na kujuta mno kuletwa nyumbani yao. Akajikuta tamani kabisa kuiona sura damas mbele ya macho yake. Basi baada ya Esther kutinga miguu yake nje, damas pia alifika nje pale pale. Esther alikuwa amekasirika sana. Ataki kusikia neno lolote hata moja kutoka kinywani mwa Damas. Esther. Esther tafadhali usifanye hivyo. Nisikilize mimi kwanza mama. Na kuomba tuliza sira mama. Na kuomba basi. Mm? Damas alizungumza kwa sauti ya kubembeleza sana. Sauti ya kutia huruma. Huko akiendelea kumsogelea Esther alipokuwa akihangaika kuvaa viatu vyake. Hebu niache Thomas. Nimekuambia usinisogele kabisa. Nakomba niache. Please, please, please nakomba niache. Binti alizungumza kwa hasira sana. Hasira iliyochanganyikana na kilio cha kuikui. Hasira zilimkaba ko binti huyu. Akawa anashindwa kabisa hata kuzungumza vizuri. Alipona dama sana mzonga sana bila kumsikiliza. Alishika viatu vyake mikononi na kutembea kwa mwendo haraka haraka akijongea kufuata geti ile lipo Dama sasa kuacha kumfuata mpaka huko alipo na tena alitembea peke peke Esther alipofika geti na alikusanya vitu vyake katika mkono wake mmoja na kisha mkono mwingine akavuta geti kwa hasira sana na kutoka nje Alibamiza sana geti Dama saliunga huko huko alipokuwa anakwenda Na kwenda kusimama mbele ya Esther akihitaji wazungumze kidogo Uenda tuliza sira zake binti. Esther alisimama. Akamtiza madama sambaye alipambwa na uso wa uzuni. Mpenzi. Mbona hivyo? Na kumbe nisikilize ni, 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 ni same mimi. <laughs> Nisame sana mamangu. Hivi damas. Usi nuli nikikisha kwamba mamako hana shida damas. Hawezi kunikata. Ukaneme gomba. Hawezi kunikata kwa hali yangu ilivyokuwa duni. Look. Tazama. Okay, umefurahi sasa? Ba- baada ya kuona mimi nikutukana kama mbwa, si ndio? Na tena kwa sababu ya ufukara wangu, si ndio? Okay. 
Ya, najua umefurahi sasa. Si ndio. Nakuuliza umefurahi? Sauti ilikuwa imejaa uchungu sana kutoka kwa Esther. Alishinda kuzuia machozi kuendelea kutoka. Machozi kuendelea kutengeneza mfereji katika mashavu yake. Kilio kiliendelea kufuatana nacho. Esther. Sijafurahi na ndio sababu nimekuja na kuomba nisome sana. Na kuomba nisikilize vizuri. Sitaki kukuona nyumbani kwetu wala kusikia habari zako tena. Baki na fedha zako Thomas. Uf, najuta kukufahamu. Esther, kwa nini asira zako huwezi kuzikontrol mamangu? Kwa nini unaniacha angali mimi na kupenda mama? Kwa nini unazungumza hivyo? <laughs> Esther alizungumza kwa hasira. Na huko kianza kutembea kwa kasi sana bila hata kugeuka nyuma. Viatu vyake ya kuvitaka tena kuviva. Alivishika mikononi vile vile. Kama kukasirika basi alishafika kileleni kwa hasira zake. Dharau za namna hiyo hakuwa kabisa kuzipata hata mara moja tangu kuzaliwa kwake. Tangu ajitambue. Kwa kile zake timamu kabisa. Alijisi siku dharauliwa tu peke yake. Bali alifanya ukatili pamoja na unyama kabisa. Dama alimsindikiza kwa macho tu. Na maneno yale alimchoma sana na kujiona mkosaji kabisa mbele ya mtu ampendaye. Hakuna haja kuendelea kumzonga mtu mwenye hasira kali. Ni heri ashuke chini. Ili akahakikisha kabisa kosa lake linapotokea kabisa. Uende litakwenda kabisa kusawazishwa. Kwa kuona huruma. Basi bwana. Gurudumu la penzi lao lilizidi kwenda mbele. Kilichomchoma mtima wake ilikuwa ni ahadi yake nono sana. Ili kumba mama yake hana shida na mtu yote, hataweza kumkataa kivyovyote vile. Ile limuumiza sana. Bahati mbaya zaidi Mama yake akaja kumkataa. Akamkata maini kabisa alipodiriki kuonyesha chuki za waziwazi dhidi ya binti huyo tena mbele yake pasipo kuficha kitu. Wakati Esther anaendelea kutoka nje, Felista alikuwa po chini ya mti akiendelea kuperuzi simu yake na alifanikiwa kushuhudia yote yalojiri. Alijua tu kwamba ndani hakukufana hata kidogo. Baada ya kushuhudia Esther akiwa na viatu mikononi mwake, na uko kitoka miguu yake kwa kasi sana. Hakutaka kuingilia sio muhusu. Akangoja kaka yake damu asakirudi. Amuulize vizuri, huenda atayapata yote. Basi bwana, tayari kigiza chepesi kilishaanza kutawala eneo hilo. Damas alirudi ndani na uko kitembea mithiri ya mgonjwa alidhohofu kwa kuhara damu sugu. Alitembea kinyonge sana. Alivuta akili yake. Alikuwa kifikiria sana alikosa tumaini. Machozi yalimlenga lenga katika mboni za macho yake. Macho jasiri lakini leo hii macho yamekuepo akitoa machozi tu mwenyewe. Alikuwa pwa kifikiria jinsi gani atapata ufumbuzi katika sakata lake ile. Na si kujiliza ambapo kusingebadili kitu chochote kama angepatia kipo mbele. Felista alipotupa macho yake mlangoni na kumshuhudia kaka yake akiwa mnyonge sana. Alinyanyuka kwa haraka, akamfuata kule kule. Dhumuni akajua mbivu na mbichi. Kaka di pole. Acha tu yani. Mama amenikorofisha mno mdogo wangu. Kwa nini ana anakosa hekima za mtu mzima? Kwa nini anakosa kiasi? Vigole anapata wapi nguvu za kumtukana na mtoto watu ili hali hajamfanyia kosa lolote hata chembe mdogo wangu kutokuwa na fedha ni kosa kweli eti feli feli mdogo wangu decide hapo hapana sio kosa kaka kwa nini anamfukuza mm kwa nini anamfukuza subiri nikapate majibu huko huko ndani dama sa kusubiri kitu Alijitosa ndani kufahamu kile mama yake alisimamia hadi kupelekea kumtusi mtoto wa watu. Na kupelekea pia kumuumiza moyo kijana wake Damas. 
Lakini huku nje Felix alibaki akisikitika tu na huku asiamini kama sema vidamas. Hayo yana ukweli ndani yake ama ni masiara. Lakini hakukuwa na sura masiara pale hata kidogo. Hivyo alijisemea kwa kuwa ulikuwa pone ukweli mtupu. Damas alipofunua bazia la sebuleni alikutana na mume wake akiwa na tabasamu pana usoni kwake. Alimtizama. Ilionekana mama huyo ni mgoja kwa hamu sana. Ili dukuduku la Damas lipate ufumbuzi. Damas aliketi katika sofa na kuanza kuzungumza kwa adabu sana. Mama. Hivi ni kitu gani amefanya yule binti? Mpaka umezungumza maneno makali kesikia. Hapana. Hawezi kuwa binti fukara kama yule mwanangu. Unatakiwa utafuta mwenye pesa ili familia ikuze kipato, eh? Sasa yule binti atakufikisha wapi? Kama sio kuchota pesa zako tunakuhamisha kwao. Eh? Niulize mimi. Nimeshuhudia mabinti wengi sana akifanya hivyo. Anaolewa kapuku, choka mbaya na kutupwa. Lakini ngoja ipite miaka miwili tu. Kwao wameangusha nyumba kifari sana. Alafu akifanikisha hilo, anadai talaka. Ili ajaribu kabisa kuomba zilizobaki, asombe ondoke nazo. Sasa sitaki kukuona ukitumbukia katika uh, majenga hayo mwanangu. Mama huyo alizungumza kwa kujiamini kabisa maneno yake. Kwa kiye akiona kwamba maneno yale yamejaa hekima na busara. Na sanzito za kubadili msimamo wa Damas kutoka kwa Esther. Damas alimtiza mwema na huko akitikisa kichwa chake kwa masikitiko makubwa. Mama, nani alisema upendo wa kweli unahitaji vyote? Mfanane viwango vinu vya fedha. Tazama mama. Ukimwangalia mama Salma hapo penuni. Mumeo ni mwalimu. Lakini yeye anatuzia miwa mama. Na barafu tangu tukiwa wadogo. Lakini tazama ndo au mama imedumu miaka mingapi? Kweli mama, kwa nini hivi? Lakini sio huyo tu peke yake mama. Hata kwa baba Maria pale. Mbona uchumi wao ni tofauti? Lakini hawajaachana hadi leo mama. Ukija kwa bro David. <laughs> Akaleta ujuaji. Akawa yule mfanya biashara wake, lakini nini sasa kavuna? Zaidi ya kuanguka hapo mama. Pamoja na wote wawili kwamba ulikuwa na pesa. Mama, mama kwa nini? <laughs> eh? Mama mifano hii inaonyesha kabisa ni kwamba mapenzi zati hapo hayaangaliki pato mama. Kwa hiyo unaanza kunifundisha si ndio eh? Hapana mama. Mimi nikufundisha nini kwako? Nikufundisha nini kwa umri huo mama? Mimi nilikuwa na toto mifano mama. Unipe baraka zako. Nyoe binti nimependa. Inependa na naye kwa dhati mama wangu. Okay mama, mimi nakuomba. <laughs> Ni ruhusu tu mama wangu. Ni moesta. Lakini endapo Siko akizunguka mbuyu mama basi sitakuja kukusumbua hapa mamangu mimi nakuomba nakuomba baraka yako nakuomba baraka zako mamangu ni Mohesta Esther nampenda mama hivi wewe wewe haunielewi nimesemaje kama haunielewi nilivyokuambia basi siwezi kuruhusu ninyi mkawana na tena mwambie akakutoe uchao wake kama alikutia na majini alikupatia wewe hapo akakutoe yaliweza kukupumbaza eh unamlilia una fukara kama yule sijawahi kuona sijawahi kuona kijana mpumbavu kama wewe ni swala lipi unampenda una mtu maskini kiasi kile fukara mama hebu kunyamaza unaongea nini unamlilia fukara eh wewe Damas Mama Damas alizungumza na kungatuka sebuleni. Hapo akamwacha Damas akijiuliza maswali mengi sana pasipo kupata majibu. Maskini Damas alishindwa kuelewa. Ni nini mama yake anataka? Chuki dhidi ya Hester. Hakujua rizitu pia wapi. Ili hali hawakuwa kifamiana kabla. Kwa sira dama selenye nyuka na kuna chumani kwake akavaa koti lake na kutoka nje alipokutana na mdogo wake Felista akiwa tuli katika kiti anapunga upepo 
wa saa moja za usiku. Felicity alimuita lakini hakuitika wala kugeuka. Damas alipitiliza geti na kuvuta mlango. Alitoka nje na kubamiza mlango. Safari ya juu yako yeye mwenyewe. Ikashika tamu. Felicity akabaki kujiuliza maswali mengi tu. Kaka yake kawaje tena. Mbona vurugu kiasi? Esther alipotembea kwa umbali mrefu sana. Aliteremsha chini viatu vyake na hata kuviva vizuri. Akatembea haraka haraka mpaka inatimia saa moja na dakika zake kama usiku. Tayari alikuepo kwao. Alimkuta Janet akiendelea kabisa kutarisha chakula cha usiku. Na mama yao bado alikuwa hajarejea kutoka katika shughuli zake. Daesta, sauti yako. Janet alimsabahi kwa bashasha sana. Baada ya kumuona dada yake akiwa amerudi, amevalia nguo nzuri kidogo. Alizani labda ametoka katika mtoko na Dismas, maana alikuwa akifahamu kila kitu kati yao. Hakujua ya kwamba ndugu yake amekutana na dhihaka kubwa sana huko alipo. Huko alipotoka. Matusi na kebei asizo stahili alivurumishwa nazo. Pasipo hata kupenda katika nafsi yake. Ah, jeni, na kwamba ni acha kwanza. Esther alizungumza hivyo na kujitosa ndani kwao. Na kisha kanyosha mpaka chumbani kwao na kwenda kutoa nguo zake halafu akavuta shuka ile jipumzishe. Baada ya kujilaza simu yake ikaanza kuita. Aliponyakuwa kabisa kuitizama ni nani alikuwa anapiga. Alikutana na jina Damas, hakupokea simu. Alizima ile simu kabisa. Baada ya kuizima akairusha katika rundo la nguo chafu. Akajilaza zake kitandani. Huko akiwa amejifunika gubigubi akiugulia vyema maumivu yake makali. Maumivu makali yaliyokuwa anaendelea kuponda ponda mtima wake. Wakati akiendelea kuvuta kamasi ndani ya shuka lake, mlango wa chumba hicho ulifunguliwa na Janet. Akaingia Janet, alisogea pale na kumtiza madada yake. Alionekana kutokuwa kabisa sawa. Kitendo cha kupitiliza kujilaza ndani ya shuka ni kigeni kwake kabisa katika macho yake. Kwa joto la Morogoro, si rahisi kabisa jilaze pasipata kujimwagia maji bafuni. Dada, umepata na nini Daesta? Hm? Alijiuliza sana binti. Huko akitumia mikono yake katika kumtikisa Esther mgogoni. Imekombea buniacho bwana, sipo sawa leo. Mbona kama kinganganizi hivyo? Am, um, basi sawa. Kama mimi ni kinganganizi, nitamwambia mama ili muweleze. Eh? Eh? Hey, wewe jamani. Ni nini hicho ambacho mnanificha mimi? Mama alijitosa chumbani huko na kuhoji kwa sauti ya kutokea pasipo kuonekana. Esther akamka haraka haraka na kuketi kitako kitandani. Pale uso wake ukiwa umeiva kabisa. Maana alikuwa amelia sana. Kila mtu alibaki kimya, wakaendelea kumtizama tu mama yao pasipo kusema kitu. Wewe jeni sinakuuliza. Kipi kimetokea mpaka mnataka kunificha mimi? Unataka kuniongopea? Wakati ni mwasikia mnanongone sana. Mama, mimi hata sijui. Ndio nilitaka nimuulize ni, ni Daesta naambie. Embo Janet nipisha mara moja nizungumze na dadako mara moja. Embo sogea. Ehe. Sogea. Janet akatoka na kwenda kupakua chakula. Chumbani mama kaanza kufufua yale ambayo ilikuwa melala. Binti hakuwa na raha tena. Hakutamani kabisa kuendelea kuficha. Alimsogelea mama yake pale kitandani na kuketi naye ili waelezane kwa urafiki. Niambie mwanangu, kipi ambacho kimekukuta? Hm? Na kuona hauna raha kabisa mwanangu. Nani um kwani kwa nini ulikuwa nalia? Mama huyo alianza kudadisi kwa sauti upole sana. Huko macho yake ama mkono wake mmoja ukiwa umemshika begani kwa Esther. Na kuendeleza kabisa kumparaza paraza hapo. Esther hakuwa na sababu yoyote ya kuficha tena. Akasimulia kila kitu namna kilivyotokea nyumbani kwa Akina Damas mpaka aliporejea kwao. Mama huyo aliingiwa na huruma sana msikilizaji. Hakuamini kama simao binti yake ndio kweli yale leo mkumba ilikuwa ni mazito yasiyoweza kuvumilika katika moyo wa nyama moyo dhaifu wa binti yake 
akampatia pole nyingi sana kumlazama hapo jeni kwake. Huko akimbembeleza kwa sauti ya pole sana. Baada ya kumpa pole, alimkokota vizuri mpaka sebuleni ile ukajumuika kwa pamoja kutibu vurugu za matumbo yao kwa kupitia ugali na supu nzito ya mchicha. Wakati mama akimbebeleza esta chumbani, jani ya kutaka kupitwa na jambo lolote. Sigio lake liliweza tukunasa kila neno la dada yake. Kwani alisimama wima mlangoni apate umbea. Esther na mama yake walikuja sebuleni kupata mlo wa usiku na kisha kila mmoja akatimkia chumbani kwake kulala. Chumbani Janet uvumilivu ulimshinda. Akaanzisha mazungumzo baada ya kuona dada yake amepoza sana. Akiwa chumbani Janet uvumilivu ulimshinda. Akaanzisha mazungumzo baada ya kuona dada yake amepoza. Ana hasira sana. Kwa minono yake tu unaona kabisa huyo ana hasira. Pole sana dada. Hivi ya mtoto mnoko sana wewe. Nilijua tu umejibanza mlangoni hapo. Upate umbea. Mpumbavu wewe. Esther alizungumza na wote wakacha kicheko fulani vya fifu. Basi angalau tabasamu la angavu. Kwa binti Esther lilianza kurejea. Ah. Kwa hiyo ndo basi tena. Embo na kombo sinikumbusha machungu. Sitaki kumsikia Damas. Sasa ole wako ruso ingia hata siku moja nitakulunda na kwambia. Sasa nimlete kwa nini sasa dada? Wakati wamekufukuza kwao bila turuma. Wake okay, achana na hayo. Sio naringia pesa. Niache na lala mimi na kumbalale. Ah. Oh. Nete litulia kimya na kujifunika shuka. Vizuri tare kabisa kwa kutafuta usingizi ambao hakuchelewa kabisa kuupata. Na kuacha kabisa kikoroma. Esther alijaribu kulala lakini usingizi ulikoma. Fikra ziliendelea kabisa kuminya kichwa chake kwa mateso. Kuna wakati aliona maamuzi yake ni sahihi. Na chuki zidi damas pamoja na mama yake zikazidi kabisa kujengeka. Vile vile. Kuna wakati aliona amemhukumu damas kwa kosa ambalo hakulifanya. Alikumbuka vyema tukio zima liloweza kutokea. Na kubaki akimwaga machozi kwani aliona na mkatili buri kijana wa watu. Kijana sio kuna hatia. Damas alizibiwa kwa kosa la mama yake. Kicho kilimuuma sana binti. Lakini mwili ulipochoka kabisa kuyasikia hayo. Mwili ulichoka kwenye nyasika kifikra. Uliruhusu kusombwa na usingizi ili japo pumzike. Esther lilala fofofo, mithiri ya gogo. Esther kalala fofofo, mithiri ya gogo. Dasma lipondoka nyumbani kwao. Alipiga simu yake kwa lengo la kumtafuta mpenzi wake. Lakini simu ya Esther ilipoita, ilishia kukatika tu. Na liporudia tena kupiga haikupatika ana. Alitikisa kujo chake kwa masikiti kwa makubwa sana. Alafoka chuko safiru wa pikipiki na kutoa melekethu katha kusu mahali ya kwenda. Bada dama siku maliza ilimu yake ya choki kuu. Mama haki limpate zawadi ya gari. Lakini kutokana na masharti kibao alewekewa, hakutaka kulindesha kabisa hata siku moja. Ya usafiru wake hakitaka kuwai, ni hiri atumia watu wengine tu. Ama uba kulikuata kutumia gari ya masharti ya mama haki, kama ya waganga. Dama salifikisho na uleboda boda mpaka nje ya nyumba moja kifari. Aliteremka na kumlipa ujira yule mtu. Akangoja mpaka mlangoni na kubofi ya kengele. Si muda. Alikuja mwanaume mmoja na kuuliza vitu kadhaa na kisha kamfungulia na kisha kumkaribisha ndani kwa bashasha. Karibu dogo. Tangu malize chuo. Huja lamba kabisa unyayo hapa. Umeza kunisusa ndugu yako. Bwana huyo lizungumza na kufanya uoto wa cheke. Ah, brojiru. Hebu tuende bwana ndani kuna mingi sana mbayo. Nataka ku, 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 kuyasawazisha kwanza ni pohovi ya banilipu. Dama selizungumza hayo na kaka yake ya kabadili mada na kisha wakatoko meandani katika jumba hilo. Walifika sebuleni katika jumba hilo na kukutana na mke wajiru pamoja na mtoto wao mdogo wa mwaka mmoja na mezi katha. Dama selimsalime shemeji yake na kukete kitako katika sofa mmoja wapo. Sofa lilikuwa na manyoya. Walijumuika kabisa kushibisha matumbo yao halafu sebuleni wakabaki ndugu wawili wakijadilia na vitu. Mhm. Mm na kusikiliza maana na kuona hautaki kabisa vitu vipoe. Alizungumza Jiru na kujiweka tayari kusikiliza dukuduku la mdogo wake Damas. 
Damas alisimulia jinsi mama yao walivyothubutu kabisa kumkata Esther. Huko akimrushia kejeli za ufukara wake. Jero alibaki kusigitika sana. Baada kufahamishwa mpaka nukta. <sighs> Nadhani sasa umeamini kwa nini mimi nilikosana na mama. Yaani akitaka jambo kama hili alafu yeye jambo hilo kama hajapendeza nalo basi amfikii yani amfikii kabisa mwafaka mtakuwa mdabishana tu kila kukicha ndio ndio maana mimi nikagombana na mamangu basi ni kweli lakini mimi sitaki kukosana naye kabisa kwa sababu ah, alafu ukitazama okay, Esther anile kuja naye yani mwanangu kaka nikikujuza machache tu kumhusu mtoto ambaye mimi nilitaka kumoa Si, ah, na kosa tacha kusema mama na wenge sana ana zengwe nyingi sana kule nyumbani fikiria gari ambalo alinunulia kama zawadi lakini mashati kibao mimi mtoto mdogo silitaki kabisa ni bora tabaki nalo mtatumia uba na bodaboda zinantosha kwanza zinantosha kabisa mimi dama sakendela kuleta hoja zito hapo uh, ujawahi kuja tangu siku nyingi Hataki ku, uh, kumfahamu mkwe. Eh? Mimi sina haja na yeye mwenyewe kabisa. Hapa hajawahi kuja mama tangu siku nyingi. Hataki kumfahamu mkwe. Kwa hiyo mimi sina haja na haya kabisa. Wanapita kumsalimia dukani kwake pale. Kwa kuwa basi ni mama yetu. Lakini kuna vitu hapana kabisa. Anatangulizaga kabisa maslahi yake kwanza. Subiri kwanza nikusimulie mkasa mzima. Kwa nini mzee hayupo nyumbani? Mana ulikuwa uwe bado janki sana. Ndio maana haujui kitu chochote. Sasa nisikilize. Mama anashikilia uongo wake. Yaani kwamba baba alitukimbia. Jiro aliweka kitu hapo kabla ya kwanza kusimulia kisa cha mkasa ambacho Dama si hakijui. Aliacho gizani bado. Dama alitikisa kichwa kwa fiki kaka yake aendelee kusimulia. Kipindi Dama si ni mdogo akiwa na miaka miwili tu pekee huko kaka yake akiwa na miaka ya pata kumi. baba yao alipotea nyumbani na kwenda kusikojulikana ilisemekana ya kwamba alitoroka familia licha ya jiru kudokezewa mambo kadhaa na watu wengine tu lakini hakupenda sana maneno ya mama yao ilikuwa ni kwamba baba yao waliotoroka ili wateseke wao waliendelea kumsikiliza mama yao kitu kilichoacha maswali mengi sana ni kwamba msuli wa vibunda vya fedha alizokuwa nazo baba yao angeweza vipi kutoroka Haikuingia kilini eh Ni kwamba tajiri anatoroka familia yake bila sababu yoyote sababu zenye mashiko masikioni Jiru alijua tu kwamba kuna siri imefichwa lakini akabaki na maneno ya mama yake baada ya kukosa mtu wa kumwambia ukweli wa mambo haya Siku zilikatika Makasia kwenda mbele na Damas aliyekuepo bado mdogo akamezeshwa uongo ule ule. Ilizidi kumchukia baba yake ambaye alimuona katika picha tu. Akili ya mtoto aliyokuwa nayo kabla baba yao hajaondoka asingeza kumkumbuka kabisa. Mtume kumbe maneno ya mama yao alizidi kabisa kupandikiza chuki dhidi ya mzee wao. Mzee ambaye hakuna kabisa alimfahamu ukweli ule. Ukweli na madhira ambayo ni mkumba. Jiru hakumchukia baba yake kabisa. Aliwonja upendo baba yake. Na haikuwa rahisi kabisa kumchukia ghafla lakini kwa Damas ambaye tangu anajua kuzungumza, sumu kale kumchukia baba yake iliendelea kabisa kulishwa. Ili mtawanya kabisa. Alikuwa kimezeshwa kila kona mtima wake. Na kweli alifahamu kwamba baba yao hakuwapenda. Na ni mama tu ndiye ambaye aliwapenda sana. Basi baada ya Jiru kumaliza kidato cha nne alikataa kuendelea na shule. Akidai kwamba hakuna mwanya wa fedha anauona kupitia makaratasi anayoendelea kupungua tu ubongo ni kwake. Kwa hiyo ubongo wake ukamnyoosha tu kwamba ni bora akatafute maisha. Mama alikasirika sana. Na kutamani amfukuze. Jiru aligoma kufanya hivyo na alianzisha jitihada za kufuatilia duka mojawapo ambalo liliandikwa urithi wa jina lake. 
Kweli, umri wake ulimruhusu na kulirasmi likenda kwa hima yake na mamlaka ya Jiru. Mama akambulia patubu. Jiru akaanza kuendesha kabisa katika uchumi chake. Akilipevu ikiendesha kabisa weledi mkubwa mpaka kajikuwa mwa kiuchumi baada kupata uzoefu na vile marafiki aliokuwa nao ni wengi sana. Walimshika mabega na kuhakikisha kwamba anapata kuishi. Wandio ukao mwanzo wa uhasa makati ya mama yake pamoja na mtoto. Mama hakutaka Jiru akanyage nyumbani kwake tena. Hata bahati mbaya tu. Jiru akatima agizo hayo potofu na kuendelea na maisha yake mpaka alipokuja kuoa na mama hakutaka kabisa kushirikishwa kuhusiana na chochote. Maisha alimnyokea vizuri na akawa anadunda na kufanikiwa kuanzisha maduka kadhaa ya uzayo vifaa vya ujenzi na mengine ni vifaa vya kielektronik. Hivyo ndivyo babao aliwakuza na kuwazoesha hivyo. Na ndio maana ama ndio sababu hakutaka kabisa aje. Kutoweka kwa Jiru kulifanya Damas aegemee eh, kabisa kwa mama yake. Na kuamini kila semalo mama lipo sahi. Damas aliendelea kusoma mpaka pale alipofanikiwa kumaliza elimu ya chuo kikuu na kurudi nyumbani Morogoro kuungana na mama kufanya biashara za familia. Na kumbe baada ya Jiru kufanikiwa kunyang'anya duka lile moja wapo kwa mama yao lilisalia duka jingine ambalo umiliki ulikuwa halali kwa Damas Mama kuona naweza kukosa kila kitu akaanza kufilisi na kuamishia katika tawi dogo alilolianzisha yeye mwenyewe ambalo ndilo bado linapumua mpaka sasa Mama alipokutisha kila kitu mpaka biashara ikafa dukani pale Mama alikuwa mjanja kuli kweli alicheza mchezo kwa mtindo wetu wa kuogelea yani unazama hapa unaibukia kule Alididimiza lile duka la Damas na kuanzisha lile la kwake. Maskini Damas kijana mdogo sana. Akiwa shule haelewi kitu. Urithi wake alali ulidhoroteshwa na eneo likauzo kabisa kufuta ushahidi. Tukitoka huko upande wa pili, ndiko mama yao akaweka nguvu kubwa sana kwa sababu anajua ni vitu vyake halali. Kwa ni umiliki unathibitisha hivyo. Damas aliendelea kuishi na mama yake asijue lolote. Alibaki kufanya matayarisho ya kuoa ili angatuke pale nyumbani. Mama yake Damas kuna binti yake pamoja na Damas wanaweza kumudu mchicha na dagaa pekee. Akagomea kabisa maslahi mengine yaweza kuonekana. Yaani ndio aliaficha mambo mengi sana. Ah, kaka. Usiniambie haya ndo kwamba yamefichwa nyuma wapazia kakaangu. Ehe. Damas alikuwa gizani kabisa akimuuliza kaka yake. Baada ya kufanikishwa kuweza kusimuliwa vyote hivyo akaelewa mbichi ni zipi na akaelewa mbivu ni zipi ya ndio hizo nilipanga kukwambia baada ya kumaliza chuo sema unajifanya hautaki kuja nyumbani ugomvi wa mama usitutenganishe sisi ni ndugu wa pekee usinitupe janki sawa jiru alizungumza na kwa kitabasamu damas bado alikuwa katika dimbu la mawazo akiacha kata vema maneno ya kaka yake alitabasamu pia aliafiki ushauri wa ndugu yake oh, kaka namba basi unielekeza kuhusu baba ni juzi ilikuwa aje mpaka babangu akaondoka nyumbani na ni wapi yupo labda dama sakarudisha swali kwa kaka yake kaka yake alitikisa kichwa kukubali na kuanza kusimulia kisa kingine ili amfunue Damas mengi sana sio yajua kuhusu mama yao baada ya Jiru kujitenga na kuishi maisha yake siku moja akiwa katika duka lake alilofungua sehemu nyingine alishuhudia sura ya baba yake mzazi mbele yake hakuamini kwa kuwa ilipita miaka mingi zaidi ya kumi pasipata kumtia machoni baba yake licha kupita muda mrefu kiasi hicho bado Jiru alikuwa na kumbukumbu zake zote alimkaribisha ili wazungumze mengi yatakayojibu maswali ya kila mmoja kabla bwana huyo kuondoka nyumbani kwake mwenyewe kuna jambo lilitokea kabisa ambalo mama yao akina Damas baadaye alikuja kupindisha ukweli ilikuwa hivi kutokana na mzee huyo kuwa na miradi mingi sana ya kutosha pale Morogoro aliweza kumpachika mkewe mamlaka na kusimamia baadhi ya miradi hiyo ikiwa ya mamaduka ni kutokana na mavuno makubwa pamoja na faida kubwa sana Bwana huyo aliaminika na uwezo wa kukopa mamilioni ya fedha alikuwa nao. Alikuwa na uwezo wa kukopa na hata kulipa ikiwezekana. 
kuna muda likopa lakini mambo hayakwenda sawia sasa wakati wa kurejesha akamfahamisha mkewe kwamba anataka kuua baadhi ya miradi yao ili wafidia madeni yake yote ili wakalipe madeni mke wake akawa mkali sana na kukataa mzee akaona kwamba huyu vipi vitu nimempatia mwenyewe usimamizi tu lakini leo analeta ubabe wa madaraka dhidi yangu mimi Bwana huyo kwenda kushuhudia akakuta madeni aliyopo katika biashara zake na biashara za mkewe ndio amezidi kabisa. Yanatisha kabisa. Yaani mke wake alikopa na fedha hakueleweka amezifanya kazi gani. Nguvu zilimwishia bwana huyo. Akagadhabika kabisa alipogundua kwamba mke wake alificha fedha nyingi sana katika miradi yake ambayo alitengeneza kando. Akapiga magoti kwamba saidiwe. Lakini mama Damas alibinua midomo yake na kujibu hauwezi kupoteza pesa zake kwa jambo lisilokuwa na faida mbele yake. Wenye pesa zao wakaja kudai. Na walipokuta patupu wakafanya taratibu za kutaifisha mali zote za bwana huyo na kufanikiwa. Yalipona maduka mawili tu pamoja na nyumba ambazo vilikopo chini ya umiliki wa watoto. Deni lililokuwa katika maandishi nyarakani pale liko limekwisha lakini akabaki madeni madogo madogo ambayo ni ya mikononi tu. Pesa kuweza kuzilipa. Walipoanza kumfanyia mawindo makali sana, akathubutu kuondoka na kuiacha familia yake. Mke wake angeweza kumsaidia lakini ndio kwanza alizidi kabisa kushupaza shingo na kumfanyia dhihaka mumewe. Maduka mawili na nyumba zilizobaki vilikuwa hazina kubwa sana kwa watoto wake. Lakini jiru pekee ndiye aliweza kunufaika nayo. Damas hakuambulia kitu. Maana tayari geuyo lake lilikuwa limemegwa na kuliwa kimya kimya na mama yake. Wakati huu, bwana huyo alipofika mbele ya Jiru, alikuwa anahitaji msaada wa Jiru. Na Jiru hakuwa kabisa na msaada mzuri kiuchumi, aliweza kumsaidia mzee kwa vingi kuanzia makazi, chakula na vinginevyo. Alibakia Damas tu kwenda kuona naye. Ah, oh, bro. Bora kama msiri hivyo na kumbe unaishi na mzee hapa hapa mjini na hujoi kabisa kule juza kitu chochote Damas alihoji hivyo baada ya kaka yake kumaliza kusimulia kisa chote Alipigwa na bumbuazi lilo mwacha medua sana Tulia mdogo wangu Mimi nilikuwa tu nasubiri akili yako iko mai maana singekuwa rais kuolewa ukweli ikiwa bado we ni mtoto wa mama tu akudeka nyumbani muda wote Jiru alitimisha na kucheka uh, lakini kaka kuhusu Felista ipoje sasa. Kwani maana sina story kamili kuhusiana na, na, na Felista. Okay sawa. Baada ya baba kuondoka, ikapita miaka kama mitano hivi na ndio akapatikana huyo sasa. Uh, baba yake Felista. Mimi nilimchukia sana waziwazi. Wazi. Mama alikuwa akinipiga sana se. Acha tu. Kumbe huyo bwana alikuwa na familia yake na hiyo uh, kwa kuwa tayari bi mkubwa alikuwa na ujauzito wa Feli. Yule bwana akakataa kumoa mama kama alivyokuwa amekubaliana pamoja. Basi ndio Feli akazaliwa na na bi mkubwa na mama akaamua kuishi pamoja naye mwenye mtoto. Mimi nilimchukia sana hatari na na bahati niliwe kabisa kuondoka maskani pale. Nikao nimewacha naye. Lakini sema bro wewe na mama zivi. Hajai kabisa uh, uh, kukusemea zuri hata moja kikweli. Yaani ki, kila siku tu ni baya kwako, ni baya kwako. Ah, tusiende huko bwana. Lakini ndio hivyo, uh, mama alitulia. Alitumizia mengi sana baada ya hapo, uh, mengine mimi naamini unafahamu wewe mwenye mdogo wangu. Mimi tayari nilikuwa kando. Ah, kaka. Nakushukuru sana kwa kunitoa katika giza bro. Nakushukuru bro Jay. Usiwaze janja. Mtu akiwa gizani hawezi kujua yupo gizani. Ni mpaka aone mwanga ndipo akiri mwenyewe alikuwa gizani. Sawa bwana. Nenda kalale basi. Kesho nitahitaji kufahamu mengi sana kuhusu shemeji yangu. Si ndio hata kama hamtaki lakini mimi niko pamoja na wewe kwa hiyo kuwa na amani. Jiru alizungumza na kugonga tano na mdogo wake. Kila mmoja akaingia chumbani kwake baada ya mazungumzo mazito yaliyochukua masaa kama mawili hivi. Ukutani majira yalikuwa yanaonyesha ya pata ni saa 7 za usiku. Dama selijitede kulala lakini maswahibu walikutana nayo hmm, yalikuwa ni mengi sana. Maswahibu walikuwa ametoka nayo kwao. 
na mengi ambayo Jiro alikuwa amemsimulia vile mnyimo usingizi kabisa. Yaani alikuwa kiweweseka kabisa. Basi msikilizaji majira sana na usiku. Ulitimia bado aliendelea kabisa kugaga kitandani, mithiri ya nyoka alikuwa amemwagia mafuta hata. Macho alikuwa ni meupe kabisa na alikosa usingizi. Aliendelea kuteseka kwa jinsi alivyotesa moyo wa Esther. Ilikuwa ni kama aliukita moyo ule kwa ncha kali ya kisu pasipo huruma. Alirejea Sebulena kwa Sharoninga atazame filamu kadhaa ambazo ni za kutisha. Hapo afadhali akili yake ikatulia lakini usingizi haukuja kabisa mpaka nafika asubuhi. Shemeji yake alimkuta asubuhi na mapema na kumsalimia na mwenyewe akishangaa ni kipi ambacho kilimfanya silale. Jiru alifuata na kuanza kumcheka mdogo wake kimasiara na kumwamuru ajiandae wakapunga upepo pembeni mwa mji ili akili ya Damas iweze kutulia. Damas alifanya maandalizo kidogo na kutoka nje. Wote walijipakia katika gari na Jiru akanyonga gari yake usukani. Gari katina safari ya kwenda na popofahamu ikawa imeiva. Damas alikuwa na simu yake. Aliendesha na kumpigia Esther lakini mambo yalikuwa ni yale yale. Simu haikupatikana. Gari ilifunga breki nje hoteli fulani ya hadhi ya juu sana. Pembeni kidogo ya mji. Wote wakateremka na kuchukua meza ya nje wakiendelea kupigwa na upepo fulani hivi kivulini pale. Mudumu aliochangamkia wakaagiza vifungwa kinyo vya hadhi ya hoteli pamoja na supu kwa pembeni vizuri. Yote yalifanyika ili kuliwaza akili ya Damas ambaye bado akili yake iliendelea kabisa kumchakata maneno ya kaka yake pamoja na mauzauza ya mama yake akimkumbuka na kipenzi chake Esther. Waludumwa vizuri kwa haraka na ndipo Damas akaelezea machache kumhusu Esther na kaka yake akaunga mkono kwamba asitetereke asiumie na maneno mume yao bali afuate hitaji la moyo wake linavyosema achague kile ambacho moyo wake unataka ama moyo wake umependa ushauri huo ulimweka njia panda kabisa Damas kwa namna anavyomfahamu mama yake ilikuwa ni ngumu kabisa kubadili msimamo wake na ndapo angelazimisha basi yangejirudia yale yale ajiru koko sana na mama kutoka kufika nyumbani na koko sana na bim kubwa ni kitu ambacho Damas hakutaka kabisa kushuhudia. Kikitoke hata kidogo katika maisha yake. Hakupenda kuishi na mama kwa chuki. Maisha ya kuogopana kama paka na panya. Alikuwa hapendi. Basi alitikisa kichwa tu kwa kubali ushauri wa kaka yake. Lakini hakujua kama angeleta suluhu ya penzi lake na Esther. Kukubalika mbele ya mama yao. Mama umkorofi sana. Palipambazuka msikilizaji asubuhi na mapema. Mrembo Esther aliamka mapema sana. Huku akili ikiwa imejiweka vema. Akawahi kufanya usafi wa mazingira pamoja na matayarisho ya kufungua kinywa. Janete aliyekuwa mwanafunzi wa kidato cha nne. aliamka na kukuta kila kitu kipo tayari. Nalipotazama kwa kumtizama dada yake usoni alimshuhudia kwamba amerudisha furaha yake yote kama kawaida. Alimkumbatia kwa furaha sana dada yake. Baada ya kupendezwa na hali hiyo, hakutamani kabisa kumuona kiteseka ili hali ya yupo. Isingependeza, itashindwa hata kumfariji kweli. Walipata kifungua kinywa kwa pamoja na haukupita muda mama yao aliungana nao. Walitoa salamu yenye taadhima na ndipo mama kafurahi sana kuona binti yake amerejea katika hali furaha. Binti mdogo Janet akaaga na kuelekea zake mashuleni. Nyumbani wakabaki wale wale wa siku zote. <sighs> Mwanangu Esta. Nisikilize vizuri. Na nakusikiliza mama. Um, yule kijana achana naye kabisa. Sitaki hata kumuona mbele ya macho yangu. Jana umekunyima furaha. Umeona mwenyewe. Wenye pesa wamejawa dharau mama, eh? Wamejawa dharau kwa chuka mbaya kama sisi. Sawa mama nimekolewa. Lakini Damas hana moyo wa hivyo mama. Esther kutaka kuhukumu makosa ya mama Damas kama ilikuwa ya Damas. Pamoja na lilotokea yote. Lakini bado moyo wa kumpenda Damas haukondoka. 
Masa kadhaa aliyomnunia tayari alijikuta akimkumbuka mno. Mwanangu Esther, usitaki kunieleza kwamba utarudia tena kupeleka miguu yako kwao? Ukatukano? Alafu narudi na hasira zako uh, kutupatia kazi ya kukubembeleza mwanangu. Uko na jilizalisa hapa ovyo. Mama. Lakini Damas nampenda mama. Ana ya mama kama mamake. Sasa mwanangu. Hm? Mamake akikukata. Hicho unganganiacho kitakufikisha wapi mama? Kwa hiyo mama mtafanyaje? Hebu tulia mwanangu. Utapata mwanume na kupenda kwa dhati. Pamoja na hali yako ya maisha mwanangu. Usiofaparikie hawa. Wano kutukana. Eh? Na kukufanya dhia kakubwa sana kama hiyo mwanangu. Achana na ukabisa. Mwombe mungu. Hata kuleta mtu sahi. Na mwenye hofu ya mungu mwanangu. Tena wakukukua. Wila hata kuzingati hali yako. Mm. Sasa minta mwachaji. Na shindo kabisa kumtoa kilini mwangu mama. Amua tu mwanangu. Utazoea. Kama ni ngumu kapumzika kwa bibi yako hata wiki. Eh? Ukirejea hapo utakuwa sawa mwanangu. Mama alikomea hapo na kunye nyuka. Hakengia za kendani. Esther libaki kudadavua vizuri ya limaneno. Alikosa kufikia muafaka. Walipia shike ama lipia aji. Alibaki kutafakari kwa kina. Nalipokosa jawabu akasuza vyombo vichafu na kumfuata mamake kazini kwa ni tahari likuwa misha kazini mamake. Kitendo cha Esther kutuwa mguwa wake mashineni kikawafanya akina mama pamoja na mabintu wengine kumchanga mkia sana. Kwa ni nisiku kadhaa hakuonekana pale. Muda mbao hakuonekana ndio ambao liutumia kujitayarisha ili tu kujiweka sawa na kuenda kutambulisho nyumbani kwa kina damas. Seemu liambulia kufurumusho kwa maneno makali mithiri ya mwezi. Hakutaka kukumbuka sana hata kidogo kilichotokea huko. Alisalimiana nao na huko kionyesha uso wenye furaha sana nje. Lakini kumbe ndani ya moyo wake moyo ulikuwa na damu nyingi sana. Walisaidiana na mama yake kupepeta chenga za mchele pamoja na upande wa kuanika kabisa mpunga wa mabusi wao. Ili tu ile pesa ya kule ipatikane. Estelle akumbuka vyema mama na mama Damas. Ila uguso fukara wake, akajikuta kipata asira kumuna mtu akidharau njia halali ya wao kujipata riziki zao. Alitikisa kichwa tu, na kujifunga kanga vyema na kisha karudi kusambaza mpunga uleko na anikwa. Badai wakati wakipumzika, Esther liketi pembeni kidogo, akiwa na mama hake kupokea na saa kadha. Masikio yake alika chonjo kunyaka maneno. Usikivu wake ulingezeka maradufu. Mama katiririsha maonyo pamoja na ushauri fulani usiokera. Yaani walipokuwa kizungumza kama marafiki tu, wanaopiga piga story za hapa na pale. Lakini hayo ndiyo yalikuwa maisha ya Esther pamoja na mama yake. Walikuwa kiishi hivyo na mama yake tangu muda mrefu. Hayakuwa maisha ya paka na panya. Kuogopana muda wote. Hakukua na vizuizi vivyote. Ama kuviziana kama maadui vile. Mwanangu Esther, na mbo niazime simu yako? Rafiki yake Esther alimfuata hapo, akiita jisimu. Um, Aipo, ni miyache nyumbani samani? He, makubwa, eni wewe wakuacha simu nyumbani wewe? Au ndo, imejifia utaki kusema? Hapana shogangu, ni nzima tu? Ani, hmm, nimekuta tu haina bando, basi nikitupa pembeni kwanza nisitu mesa hivi. Maswale likome hapo na Esther kacho hapo. Macho yanayotaka kushuhudia maneno toka kwa mama yake iko pambo uso wake vyema. Acha utoto mwanangu, yani unanuna mpaka simu nazima. Mchana ukienda kupika jitahidi uje nayo. Utakosa pesa mjini hapa. Eti unasusa. Unasusia simu kwa lipi? Mwanangu? <laughs> Yanunasusia mpaka simu mwanangu. <laughs> Mama alizungumza kwa kicheko chenye mzaa sana. Na kisha kanyanyuka na kuondoka. Mrembo Esther litafakari na kuona ni kweli. Hakuna la maana kuzima simu yake. Mpaka muda huo, etikisa kutokana na Mama Damas. 
Kwani ni zime simu? Usikule baada ya Damas kuondoka kwao akiwa amekasirika mno kitu ambacho Felista alikishuhudia vizuri kilimkosa Shasanara. Felista alinyosha mpaka kwa mama yao ili kwenda kutafuta sababu zilizoleta yote hayo. Alimkuta mama akiwa amekaa katika sofa akiwa hana hata habari. Mama, mbona kadama semondoka kwa sira sana? Binti aliuliza na kwa kiogopa sana. Alikuwa anamogopa mama yake kumjibu majibu ya unikome. Embo muache bwana amekuwa siku hizi. Hapa ni nyumbani kwao. Ataenda atarudi. Anajifanya jeuri? Eh? Atakuwa amemfuata nyanga mwenzake yule. Mpumbavu sana huyu mtoto. Mama huyo alijibu hivyo pasipo hata kusikitika hata kidogo. Felista akashinda kujibu chochote ni wapi mama yao alitoa ujasiri wa kuonyesha chuki za waziwazi kiasi kile kwa watoto wao. Kwa nini kwa watoto wake? Mm. Eh, hey, ndio hivyo sio naguna guna tu hapa. Kwanza nisikilize vizuri. Sitaki kusiketi hata siku moja mmemruhusu amekanyaga humu ndani. Si unanisikia vizuri wewe? Ndiyo mama. Ehe, mwambie na huyo mwenzio jikoni. Maana yeye ndo anajifanya kwamba yeye ni mama huruma tu kila siku hapa. Mama huyo alizungumza hayo akimaanisha kwamba taarifa hiyo imfikie dada wa kazi. Felista alifiata mkia na kufunga zipu mdomo wake na kisha akachanganya miguu yake mpaka jikoni alipokuemo dada wa kazi. Hakutaka kukorofishana na mama yao aliyekuwa mkali mithiri ya mbogo mwenye ulimi wake. Uweze kufadafu endapo utaingia katika kumi na nane za kwake. Dada wa kazi alijuzwa yote hayo na kukubali kutekeleza atakavyokuwa ametaka bosi wake ili kulinda kibarua chake kisio tenyasi. Nikikupeleka hotelini msikilizaji, Damas na Jiru waliendelea kupata kifunga kinywa na huko stories za kuvunja mbavu zikishika hatamu. Simu ya Damas ilipata kuita. Uh, itakuwa shemeji huyo. Ya kwa simu hiyo haraka sana. Pokea simu mdogo wangu. Jiru alizungumza na huko kitaba samu. Damas akuchelewa kuchukua simu lakini alipotazama kio, alikunja sura na kuweza kupokea. Alikuwa ni binti Felista. Halo? Em, kaka kuna habari gani huko? Ah, uh, kaka hata salamu jama. Acha bwana kudeka basi. Mhm. Mm Mama amekutuma unauliza nilipo si ndio? Mbona hivyo Kadamas? Nilitaka tu kujua kama upo sawa. Maana mama li, alinifurusha kwa maneno makali sana. Pindi pale nilipomuuliza kuhusu wewe kuna nini kwani? Hebu achana habari zangu feli. Sitaki kabisa. Sitamani kuzungumzia hizo habari. Pole sana Kadamas. Hata mimi pia sijafurahishwa na kilichotokea. Kama hautaki kuniambia sawa tu. Binti alianza kujidekeza ili tu kaka yake apate kufunua mambo yake yote. Damas yakuwa amemchukia hata kidogo mdogo wake. Waliivana vizuri sana Felista. Alimheshimu sana na kumwambia vingi sana hata mwenyewe hakuwa na haja kuficha hilo. Ba, umeanza kulialia katika simu. Basi bwana, mama li, alimfukuza wifi yako jana. So nakumbuka kwa sababu zake binafsi ambazo hata mimi sikupaswa, yani si, sikupata kuzielewa. Lakini mm, mambo mengine nitakufahamisha nikirudi baada nyumbani. Pole Kadamas. Da. Ile ngijua mimi jinsi gani nilivompenda. Hmm. Lakini atajijua mwenyewe bwana yule tushampenda na hatupo tayari kumpoteza. Alizungumza Felista kwa madeko sana. Na kufanya wote wacheke na kesha simu zao zikakatwa. Maneno hayo yalimpa nguvu sana Damas akatengeneza tabasamu mwanana usuli kwake. Waliendelea kuzungumza vingi na kaka yake Jiro. Baada ya kuridhika, walijitosa gari na Jiro wakaongoza kabisa katika nyumba nyingine ya kifahari. Walipokelewa hapo na mfanyakazi aliwakaribisha ndani. Wakati Jiro akinyanyuka na kuongozana na yule mfanyakazi wa kike wakaingia chumbani. Sebuleni akabaki Damas akitupa macho yake kila kona ya jengo hilo 
akishuhudia uzuri uliotawala kwa kila kitu kuanzia nakshi zake vitu vya thamani ni bei ya kutupwa sana alinyonga shingo yake na kutazama kuta na ndipo alishuhudia picha kubwa ikininginia ukutani macho yake yalipotua tu alinyanyuka na kuongoza miguu yake mpaka ilipo picha ile alipoifikia alishuhudia watu wanne wakiwa wamesimama mwanaume mmoja na mwanamke pembeni mwake alionyesha ya kwamba ni mkewe mbele yao alisimama watoto wawili wa vulana mmoja mkubwa kidogo aliyesimama wima alafu mkono wake wa kiume ukiushika mkono wa yule mdogo sura za wote katika ile picha zilikuwa zinaonyesha zenye tabasamu sana na ileonyesha pindi inavyofotolewa walikuwa ni wenye furaha sana wakati akifinya jicho lake ili anze kumtambua mmoja mmoja katikati ya picha na ndipo vishindo vya miguu nyuma yake vikamfanya achane na zoezi hilo na kugeuka haraka sana Jiru na yule mfanyakazi wa kike waliendelea kumkokota mzee mmoja aliyekuwa anaonyesha ni dhaifu sana na tena ni goigoi na kesho kumsaidia kumkalisha sofani Damas alijongea katika kwenda alipokalishwa ile mzee Mzee huyo alishindwa kabisa kutambua hata sura yake Macho yake yalimtazama vema sana ule mzee lakini akilini mwake hakuna kumbukumbu yoyote juu ya mtu huyo. Damas. Huyu ndio mzee sasa. Baba yetu. Jiro alimwambia hivyo na kumtoka katika dimbu la fikra za mawazo. Fikra za kujiuliza ni nani huyu ambaye ameketishwa hapa. Kwa sababu alishindwa kabisa kumtambua. Ah. Kweli tena. Naona kabisa hata sura tumefanana naye. Dama alizungumza na huko akimsogelea bwana huyo na kumpatia salamu. Yule mfanyakazi wao aliwaletea vinywaji na kuapisha katika mazungumzo yao. Baba, shikamo. Meraba Damas. Umekuwa hivi kweli, ashukuri we Mungu. Najivunia sana mwanangu kwa na akili hivi. Mzee huyo alizungumza kwa shida sana lakini maneno yake alisikika na kueleweka vyema masikioni kwa kila mmoja. Uh, baba mimi nina shida moja tu shida yangu uh, usiwe na mashaka kuhusu mimi nashukuru uh, sasa hivi mnajitambua mnaweza kabisa kujitegemea wenyewe hilo tu uh, ndio furaha yangu mimi kiukweli sina mengine uh, sikia dama sinikwambia mzee wetu anasumbuliwa na magonjwa kadhaa ndio maana yupo katika hali hiyo lakini uangalize anapoa mzuri sana Jiru alidakia hivyo a, a, sasa um, kwa nini umemtupa huku mzee wetu songeshi naye kwako tu bro acha kabisa dogo hujui ana window mpaka sasa hivi mzee wetu akikamatwa pale ndo tampoteza kabisa acha tu tufurie uwepo wake tu hata huku huku mafichoni eh Walimwengu hawana hawana dogo, hawana utu mdogo wangu. Hawatojali kama ni mgonjwa ama la. Dah, e bwana. Sawa basi nimekuelewa bro. Mazungumzo mengine yaliyomfunua Damas yaliweza kufuata. Damas alikuwa gizani alibaki mdomo wazi akishangaa kumbe baba alikuwa vizuri tu. Kipindi wao bado wadogo. Lakini tamaza mama yao ndizo zilizoharibu kila kitu na kuvuruga kabisa familia nzima mpaka kupelekea bwana huyo kondoka. Dama alimwona huruma sana baba yake. Kwa ni kuna mengi alipitia mpaka kufikia hapo. Wakati huu hakuweza kujipatia uangalizi tena, alikuwa ni mtu wa kusaidiwa mambo mengi na wasaidizi. Chozi la uzoni likamdondoka kijana Damas na kumwacha kitikisa kichwa chake kwa masikitiko. Bado akili yake iliendelea kufanya udadavuzi ya kinifu katika maneno aliyoambiwa. Alishindwa kuiamini kabisa maneno yale. Mzee alipochoka aliomba kapumzike na kwa kuwa Damas ameonyeshwa nyumbani hapo basi kuja kwake kusingeza kumsumbua kabisa Sebulino libaki na Jiru ah njo hapa sasa ujione kipindi ukiwa we mdogo ulipenda sana kucheka ndo huyu hapo Jiru alizungumza hivyo walipoisogelea ile picha ukutani ah kweli mzali kwa popa zuri sana mzali kwa poni mwema Uh, umeona alivyopigilia nani pambakali mzee wetu kipindi hicho ya ni mifuko yake ilikuwa inapumua kabisa vibunda tu 
Dama selichangiza hayo wakati wa kichombo picha ya familia hiyo. Ah, tulikuwa na furaha sana kipindi hicho mdogo wangu. Lakini kumbe bibi mkubwa alikuwa na jambo lake la kuharibu kila kitu. Ah. Lakini basi kwa kuwa ndio mama lakini nikiangalia tabasamu lake katika hii picha ni la kinafiki tu. Kinafiki kabisa. Kwanza imefikaje hii picha huko? Ah bwana tulia janja. Nilileta hii picha baada ya mzee kuhitaji. Ninazo kibao kule kwangu mbona? Ah e bwana. Siamini. Ah nakuja kumfahamu mzee wakati huu. Wakati ambao anaumwa. Hali yake ambayo sio nzuri sana. Ah bwana tushukuru Mungu tu. Kwani kuna ambao hawajawahi hata kuona wazazi wao japokuwa madaktari wamesema ana muda sana hivyo basi tumfariji hivyo hivyo mzee wetu atoe atoe upweke. <laughs> Sawa. Kila nitakapopata nafasi basi mimi nitakuwa nakuja huko maana mama ndio kanivuruga kabisa natamani kabisa kuhama pale kwake. Basi tu ni vile sina msulo vibunda. Au si wazi dogo. Kuna mambo ya kikaa sawa tunafanya namna ujishikize huku sio kwa bimkubwa tena kule. Da amini ya kaka yangu, amini ya kaka mkubwa. Na tena nilisahau kabisa usije kugusia kitu kuhusu kukutana na mzee kwa bibi mkubwa kule. Akaleta varangati zake huko. Mache aelewa jua hivyo. Asijue kitu chochote. Hakuna shida kaka. Hakuna kitakachoharibika hapo. Waliagana na ule mfanyakazi na kujitosa garini. Na kisha mlinzi alifungula geti wakangwa nanga na kuondoka zao. Jiru alimsindikiza mdogo wake hadi jirani na nyumbani kwao na kisha akashika safari yake kwa kuwa ilikuwa ni jioni. Damas alinyooka mpaka nyumbani kwao ili kwenda kukamilisha vitu kadhaa kwanza. Basi kitendo cha Damas kusukuma geti lao na kujitosa ndani kilimkurupu wa Felista alikuwa miketi kitini chini ya mti akipunga upepo na huko akiperuzi simu yake. Felista alipenda sana kujipumzisha sehemu hiyo. Kama kunguru na jalala lake karibia kila siku. Alitupa macho yake getini na kumuona kaka yake akiingia Damas. Alitoka mbio na kwenda kumkumbatia kwa furaha sana. Alimkumbuka haswa ndugu yake. Ah, Embo bwana niachie. Nichie bwana nguo zangu. Si zitamani kabisa kumjasho alafu. Uona unazipaparikia kwa nini sasa? Damas alimtania mdogo wake. Ah, mimi najali basi. Karibu nyumbani ka Damas. Yaani nimekumisi ni, ni, ni kweli, eh? Kwa siku moja tu. Sasa leo sikuulizi ulipokuwa sita, sita, sitaki kabisa ugomvi mimi na wewe. <laughs> okay nimekuja sasa. <sighs> Bibi, bi mkubwa uko ndani au? Hayupo, mimi mwenyewe ndo naingia hivi sasa. Nimeanza kule Ijumaa, ya kwangu bado mapema sana pale nje. Ah okay. Ah. Na kuona pale katika kiti chako unapo unapotagega mayai, si ndio? <laughs> Dama selizungumza na kufanya wote kucheka. Um, kaka na kwamba niambie vipi? Maiwi mzima? Felista kupumzika kuuliza ile swali. Ah, ivyo mtoto. Ini hando mambo ambayo unapendaga sana kuzungumzia. Shida kwa gani nini kwa? Hm? Kwani kuna ubaya gani sasa kaka? Hm? Naona raha sana kupata wifi ujue. <laughs> Felista. Embo nisikilize basi. Nikeka mambo yangu sawa. Nitakwambia sawa. Mimi sio huko kuficha vitu vizuri kama hivi. Na tena. Mhm, unapopendaga kuongeongea. Na mwenyewe mwanamke wangu anapenda sana kuzungumza. Basi mtaongea mpaka mtachoka wenyewe. Mhm, ndio. Um, <laughs> na hayo ndio maneno ambayo mimi huwa napenda sana kuyasikia kwako kaka. Kiukuli naombe ni mfike pazuri. Dama selitikisa kichwa kwa kubali asemaye mdogo wake. Na kisha akajitosa ndani. Dama selipitiliza kuoga ili kutoa uchovu. Alipoga alikuja kuitwa na dada wa kazi. Kwa ni tayari usiku likuisha kuingia. Dama selitajika kwenda kula. Lakini alikataa. Hapana. Nilete huku huku mimi siji sebuleni. Siwezi kuja. Alimwambia huyo dada wa kazi chakula mimi nakuletea ka Damas, okay? Lakini mama anahitaji kuzungumza na wewe. Okay, haina shida. Nichote katika poti. Wa wali wangu ni hapa. Kujeni kamsikilize. Damas alizungumza na kuweza kunyanyuka. Na huku yule dada wa kazi akitikisa kichwa kutoa hofu. Kuhusu maagizo yake mwenyewe. Damas alijongea kuelekea sebuleni. 
na alipofunua pazia kubwa la kifahari aliwashuhudia mama yake pamoja na Felista wakiwa pembeni katika dining room wakimgoja yet alisogea na kuketi kitini shikamo mama maraba sasa umeona yafaa kuanza kulala nje sasa hmm? nilikwenda kwa rafiki yangu mama kuna ubaya gani kwani ulitakiwa kutoa taarifa kwanza maana ulituachia hofu hapa nyumbani eh mdogo wako kila muda na kosarana amani maneno ya upole aliyotoa mama huyo yalimfikirisha sana dama sasa akajua sio bure lazima kuna kitu anataka kumpoza na sio bure <sighs> sawa mama wakati mwingine nitatoa taarifa samani kwa aliyotoka jana dama saka si mama akitaka kurudi chumbani kwake maana hakutamani kabisa kubaki mbele ya mama yake ambaye aliona amemchafua watu karibu tule sasa na shukuru nimeshiba hebu njo ule kadamas kuna kuku jue hapa felista alizungumza kwani anajua chakula pendo cha damas <laughs> feli ondo hofu kusu kusi ana mimi sawa tumbo langu halina nafasi kwa kweli hata ndege kupata ruksa uweze kuingia. Utakuta <laughs> una shiba na bado akiba yako. Eh, inaweza kuvaa kwa hiyo. <laughs> Usijali mdogo wangu. Dama aligeuka nyuma tena pasipata kusubiri. Akapitiliza chumbani kwake. Alipofika tu, alikuta ndio dada wa kazi anatoa poti la pilau, pilau kuku msikilizaji. Mate ya hamu yakamjia sana mdomoni. Akaanza kufaka mia chakula chakula pendo mithiri ya mtu aliyekuwa amekana njia wiki tatu pasipata kunja kitu. Baada ya kushiba, aliweka vyombo vyake kando na kushushana maji ya kunywa, halafu akavuta simu yake ile kwa chaji. Alitazama na kukosa ujumbe kutoka kwa yoyote, akatafuta jina la Esther na kumpigia hewani. Alistajabu kukuta simu hiyo inaita. Akajiweka vizuri, akatengeneza kwa lake vizuri kwa ajili ya kutoa sauti bembelezi ya kumchombeza binti huyo. Simu iliita na kukata pasipo kupokelewa. Hakuchoka akapiga tena na tena, lakini aliambulia fatupu. Esther kupokea simu. Dama sakabaki na masuli mengi sana kichwani. Esther takwa melala. Au ndo atakuwa anitazama tu simu. Na kuitumbulia macho yake pasipo kupokea. Au ndo anacheza na kukata mauno kabisa na posikiliza muziki wa kuitia. Alipotazama saa yake ukutani. Mishali ilikuwa inaonyesha yapata saa nne kasorobo. Sasa iweje asusiwe mapema hivyo. <sighs> Esther. Tafadhali pokea simu basi mpenzi. Pokea simu bwana. Aliandika ujumbe uliosomeka hivyo na kumtumia moja kwa moja Esther. Ujumbe ukapokelewa na baada ya dakika moja akampigia tena lakini simu haikupokelewa. Akajisemea labda melala, acha nitafanya namna nyingine hata kesho. Furai kaanza kurejea tena katika uso wake. Ni baada tu ya simu ya Esther kupatikana. Zilikuwa dalili nzuri sana za Esther wake kulegeza kamba. Akajisemea kwamba itakuwa ametuliza hasira zake na kesho yake huenda akaweza kuzungumza vizuri. Akajishokesha peke yake. Akitamani pa kucha haraka aweze kuzungumza na kepeze cha roho yake. Alijifunika na kubaki melala na kutabasamu mwanana. Alikurupuka kumekucha tayari. Aliingia kuoga. Mara mmoja na kupigilia kabisa nguo safi na kisha akabeba simu yake na kuondoka. Alinyosha mpaka dukani kwa mama yake na kwenda kusaidiana na vijana wa kazi ambao hufanya kazi pale ili wafungue ofisi pamoja na kutoa baadhi ya vitu pale nje. Nikoli alijiongea mpaka pale na kuwakuta vijana wale ndio walikuwa naingia. Na wakawa wamesalimiana vizuri na si muda ulitulia kungoja wateja. Wakati huo alipomtafuta Esther Simoni hakupatikana. Akabaki kujiuliza nini hicho. Dakika na sekunde na masaa alisogea. Na ilipotimia saa tano za asubuhi Damas alishindwa kuvumilia kuteseka kifikra. Akilini mwake alizunguka zunguka. Na alikuwa kitafakari jinsi gani anaweza kumpata tena Esther na si kitu kingine. Alinyanyuka kivivu sana. Na kuichukua simu yake akaanza safari ya kumfuata mpenzi wake kwao. Atua fupi fupi zikamtembeza katikati ya mitaa ya Morogoro. Mpaka pale alipofika jirani na nyumbani kwa Akina Esther. Alijisemea liwalo na liwe. Atajua mbivu, atajua mbichi hukoko. Akiwa mbali kidogo limuona mama Esther akiwa uwanjani, 
akiwa na rundo la nguo na huko akiendelea kufuata taratibu. Alisita kwanza aende amala. Lakini nafsi ya mwisho kamwambia nenda wewe ni mwanaume. Majoki ya vile nguo ni sharti uyoge. Alijiongea kwa hatua za taratibu kama ananyata mpaka akamfikia mama yule akamsalimia. Mama shikamo. Marahaba, karibu mwanangu Damas. Asante sana mama. Mama yesta alimchangamkia kwa bashasha kubwa sana. Ah, nashukuru sana mama. Wazima hapa lakini. Mm. Damas alizungumza na kwa kianza kuonyesha wasiwasi wake. Jua uwepo wake pale nyumbani. Jenny, embu mlete kiti mgeni. Mama Esther akaita kwa sauti kubwa sana. Na Janet alitoka nje na kiti mkononi mwake. Siku hiyo alikuwa nyumbani tu kwa sababu ilikuwa ni siku ya Jumamosi. Janet alifika na kumkaribisha, akampatia kiti. Akampatanisha na salamu ya kwenda kwa Damas. Kijana Damas alitikia na kutabasamu na kisha kaketeketeni. Janet hakungoja kitu kingine. Akawapisha na kujitosa ndani akiwaacha zungumza kwao. Ah, sisi ni wazima tu baba, sijui huko ah utoka hapo. Tunashukuru Mungu baba. Wazima sana. Na no. Samahani mamangu. Sijui nitakuwa nimekutesta. Ah, Esther hayupo. Sungempigia simu. Nilijaribu sana kumpigia mama jana, lakini hakupatikana. Jioni aliporejea aliweza kupatikana lakini hakupokea simu hata mara moja. Kwa nini mmegombana? Mama aliuliza kama asijue kitu. Mbazaidi aliweka mkono mmoja shavuni na huko kidodoo sa macho yake kwa mshangao. Mithiria mtu aliona ngombe akiwa na peperuka angani. Mm, hapana bwana. Ah, oh, mama. Hapana kuna kitu. Haki kwa sawa tu. Na ndo namtafuta tumalize tofauti zetu kati yangu mimi na yeye. Ni jambo jema sana lakini ndio nini sasa uh, kunitukania binti yangu. Aliwakosea nini baba? Hm? Aliwakosea nini? Mama alibadilika ghafla. Na kitendo hicho kilimstwa sana Damas. Tabasamu ya sura yake imepotea. Tabasamu limekwenda na kimbunga cha sumbawanga. Uh, mama angu. Na kwamba nisameni sana mimi. Mimi hapa mama ni sameni. Lakini si mimi kivyo. Ni mama ndio aliye. Embo acha kujitetea hapa. Binti yangu wakati anatukana na kudharauliwa kwenu. Ulishindwa kusimama upande wake. Sisi ni mafukara wa kutupwa sawa. Lakini tunafurahia maisha yetu. Hatupendi ugomvi na nyinyi matajiri kwa sababu tunajua tabia zenu. Mmejawachuki na dharau. Eh? Binti yangu sio kurudi analia hapa nyumbani. Esther si wakuja na shindwa kula hapa nyumbani kwa sababu mmtukana eh ananuka umaskini sasa basi ni vyema ukamtafuta tajiri mwenzako ili wewe na mama yako mfurahi niacheni binti yangu hakosi kula hapa kuvaa wala pa kulala hapa kosi na anafurahia sana maisha yake duni ya kushinda supu ya matawi mahuli mawili ya mchicha na kwamba nisikilize vizuri damas sitaki kukuona jirani na binti yangu na sitaki kukuona unamsumbua na unamnyima raha binti yangu. Nina kazi nyingi sana za kufanya. Sikumbebeleza, eh? Na chanzo wewe ni nyinyi tuna pesa zenu jamani. Embo acha ku, 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 kusanua sanua mambo ya lolala. Eh? Unanusanusa kama kama mbwa. Na fupa lake na msoga. Na kuomba. Usimsogelee tena binti yangu. Ondoka nyumbani kwangu usije kukanyaga hapa na kuomba. Embo toka hapa. Ah, msikilizaji. Maneno ya kutoboa hisia. Maneno ya kutoboa moyo. Maneno ya kuashiria maumivu aliyatoa mama huyo. Huko akiwa amekunja sura yake kwa sira. Hakutaka tena kumwona Damas. Akijibarguza mbele nyumba yake ili asamewe. Kumbukumbu kumbu ya uzuni aliyokuwa nayo Esther usiku uliopita baada ya kutoka kufukuzwa nyumbani kwa kina Damas ilifanya mama huyo kutokuingia kabisa na hata chembe ya huruma. Alimfurumusha Damas kama hasiyekuwa na mfahamu. Damas akona hiyo setabu. Yenda alifika katika mji wa watu ili bidi awe mpole na kufiata domo lake. Akasikitika tu mtoto wa watu. 
na kuchanganya miguu yake na kisha kondoka baada ya mama huyo kuzirudisha nguo zake katika mabeseni ili endelee kufua maumivu ya kukita katika nchi ya moyo yale penya sawia mpaka ndani ya moyo wake na kuacha majeraha yasiovuja majeraha ambayo haya na faida yote zaidi ya maumivu zaidi ya kutoa tu damu hakuna matumaini ya majeraha hayo kupona tena milele alisi hata kuweka makovu ya singeweza bali angesalia majeraha yanozidi kutesa kila kukicha mm daima lakini kabla hajafika mbali aligeuka na kuitizama tena ile nyumba kina Esther. Semu ambayo amekanywa vikali na mama Esther. Kwamba siwahi kusogeza tena miguu yake uwanja pale. Wala hata kunusisha pua zake jirani. Alitikisa kichwa. Kwa masikitiko makubwa sana. Maana kijana roho yake ilikuwa na muuma sana. Ulimi wa mama yake ndio ulipomponza. Ulimi mkali uliokosa adabu na hekima ulimkomesha sana. Uli mkosesha raha mbu huyu kijana. Siku wa kumnyanganya tonge nuna mdomoni. Bale me mkosesha raha. Na amani katika mga waki. Dama selishu wa nguvu wakati mbea. Na lipofika semu wakaita boda boda ili mpeleka mpaka nyumbani. Haka pata japu kushusha pumzi nzito. Bado maneno mkuki. Maneno mama esta. Ili ndila kumchoma choma katika mwe waki kwa gadhabu kubwa sana. Basi alifika na kumkuta Felista. Ni yeye tuna simu yake ya kushinda mitandao. Mitandao ya kijamii kwa penda nao. Watoto wake kama unavyojua. Basi dama selipitiliza chumba kwake na kujilaza vizuri kitandani. Utamu wa ngoma ingia uicheze mwenyewe. Maumivu ya mapenzi alionja sasa. Haikuepo tena simulizi za kijiweni ambazo mtu anasimulia alafu wengine wanacheka ama mimi alinaina ya kusimulia hapa. Unafurahi? Mwingine utachukia, mwingine utacheka sana. Dama salifiki wakati huu. Alikuwa ni mtu mwenye mithiri ya majonzi ya kufiwa na mtu wa karibu sana. Basi nyumbani kwa kina Esther, muda wote ambao Damas na mama yake walikuwa wakizungumza, nje mlangoni kulikuwa kuna dada apendaye umbea sana. Alikuwa ni Janet, alikuwa amejibanza mlangoni kusikiliza yote. Alikwenda mbio mpaka chumbani ambapo Esther alikuwa amepumzika zake. Wewe dada wewe unapita huku emu jo. Jo. Janet alizungumza hivyo na huko akimvuta mkono Esther ili wasogee mlangoni. Wewe tunaenda wapi bwana? Kwanza kuna nini maana mimi niko nimepumzika? Habari njema hizi. Hebu tulia. Acha kwa kidomodomo sasa. Wawili hao kwa pamoja walisimama mlangoni ili wapate kusikiliza kwa makini sana. Ni kitu gani kinachoongelewa nje? Ni kitu gani kinapangwa mama Esther pamoja na Damas. Esther alitamani hata kutoka nje akawasikiliza vizuri lakini yote hayo Janet alimkataza na kumzuia dada yake. Roy alimuuma sana kumuona Damas wake ndio akiwa anatupua vigenge vikubwa vikubwa na mama yake. Akaanza kujisi ndo mkosaji kwa kijana huyo. Akopenda fikie huko kwa ni tayari moyo wake ndio ulikuwa ushampenda sana Damas. Mio yao miwili ipenda navyo vyema ilianza kusinziwa kabisa kwa juhudi ambazo zilikuwa zinawafelisha pande zote mbili kila mmoja kutoka kwa mama yake ndiye ambaye alikuwa anakomisha gari lile kuendelea na safari binti aliondoka na kujitosa chumbani kwake Esther baada tu kusikia Damas anafukuzwa na kupewa onyo kali la kutokusogea karibia na unyaye wa nyumbani kwao pale alizuiwa kabisa asifike nyumbani Binti alibaki kugulia maumivu ndani kwa ndani akiwepo chumbani kwao si punde Janet naye mwenye akawa ameto nje Aliguna kwanza alafu akatoka haraka Haya emburudisha kiti chako ndani hichi Mama yake na Janet ama mama Esther alimwambia hivyo Janet na kuzigeukia nguo zake alizokuwa amezivalia njuga kabisa kuhakikisha kwamba zinasafishwa zote kwa siku hiyo Janet bila atakuuliza kitu akarejesha kiti akaelekea ndani. Dhumuni la kwenda ndani alikuwa na kumfuata dadake chumbani. Moyo wa Esther ulikuwa na vuja damu. Baada tu ya kulipuliwa na maneno ya mama Damas pamoja na mama yake. Wakati ndugu wawili wakiendelea kufarijiana kwa maneno bembeleze chumbani, nje sauti ya mama yao iliendelea kuimba. Ilikuwa ni tabia ya mama huyo 
kwani alikuwa ni mwanakwaya mzuri sana katika kanisa. Na alikuwa anatabia kabisa ama mazoea aliyokuwa amevalia kabisa kichwani kwake. Hakuwa na habari na mtu. Ni yeye tu nakupata sauti yake iliyokuwa inasikika vyema mpaka nyumba kadhaa jirani. Mithiri ya kingora cha matangazo cha wauza sumu za panya mende na kunguni hata viroboto. Dakika moja baadaye kuna mtu alifika na akaanza kupiga story na mama huyo. Ndani alikuwa binti Esther pamoja na Janet walipata uhaini sana. Wakafurahi maana muda wote wakati anaimba mamao walitega masikio yao kumsikiliza. Kwacha kwake kuimba. Kugamsha tena mazungumzo yaliyokuwa yamehamisha hata mada yao. Tabasamu hafifu likazidi usooni kwa Esther. Kitu ambacho kilimkosha sana Janet moyo wake. Akajisikia vizuri kufanikisha kurejesha furaha dada yake. Dada, hivi una mpango gani dhidi ya Damas? Janet alimwoje Esther. Na kwa kimtizamo usooni bila tako pepesa macho. Wala kope moja la, la, la jichoni. Jicho la kumaanisha semalo lilimtoka. Mbona kama unapenda kujua sana mambo hayo? Mambo ya Damas kwa nini? Dada, suniambie tu. Najua unampenda sana lakini kwa nini unachagua kuumia moyo mwako? Ili ali hapo unajidanganya tu. Unajidanganya ndio kumnunia. Ah. Sijazungumza naye tangu juzi. Tangu nifurumushwe kwao. Sawa eh? Usifanye hivyo dada. Hapo unazidi kujiumiza mwenyewe tu. Hebu nitokee bwana hapa. Ah. Na kuona kama ushaanza kunimwagia maushauri yako ya kitoto kitoto. Sawa, mimi na kushauri kitoto lakini fanya hivyo uzungumze na Ding. Endelea kuumia peke yako huku chumbani ili hali tiba yako nifahamu. Chelewa chelewa. Utakuta mwanasi wako. Dawa yako itaanza kukutibu na dawa yako itaanza kutibu wengine. Janet alianza kutema na saa zake zilizokuwa ni nyoofu kabisa mithiri ya mtu mzima na kumbe ni mtoto mdogo tu kabisa. Na tena kungojea neno lolote toka kinywani mwake kwa Esther. Alitoka nje na kuingia jikoni kukorofisha mambo hayo. Kabla mama moja badilika na kuanza kuwagombeza. Esther baada ya kubaki peke yake chumbani, aliendelea kuyafikiria kwa kina maneno mdogo wake. Yali mkuna kumoyo haswa. Aliweka katika mzani pamoja na ale ya mama yake, lakini aliona kila lililosema Janet lilijaa kilini. Kumbukumbu tamu kati yake na Damas zikamfanya katabasamu na kucheka pale pale. Mithiri ya mtu chizi. Alipochanganya manena mama yake pamoja na manena mama Damas, alimchapa nayo akili. Akili yake ikazidiwa kabisa. Ikashindwa kuamua la kufanya. Ilibaki njapanda tu na singa mochi chote. Kwa nini hawa kina mama wananikataza kwa mimi, yani kwa na Damas? Ili hali mimi ndio nimempenda. Au niweke laini yenye namba anayojua di wangu. Hmm? Um, baadaye nitamtafuta. Ngoje kwanza asira lizo msibabishia mamangu zipoe kwanza. Esther alikuwa akijisemea kimomoyo. Aliamua kuyafanyia kazi maneno ya Janet. Alikumbuka msemo wa Wenga kwamba alikutuka jiwe ndiye atakaye kutua pia. Hakuna mtu aliyetakiwa kuachanisha yeye pamoja na Damas isipokuwa Damas mwenyewe aliyefungua milango ya upendo kati yao wenyewe na si mtu mwingine. Esther ligubikwa na furaha sana. Akanyanyuka na kukimbila jikoni akiwa mchangamfu. Janet akazani tayari Esther amezungumza na Damas na ndio chanzo cha bashasha nyingi sana zilizokuwa zimeipamba mazungumzo yao na kumbe liko bado. Walihakikisha kuivisha chakula ili miungurumo ya matumbo yao yapate dawa. Dakika kadhaa baadaye mama yao aliungana nao huko akiwa vizuri uso wake ukiwa umefarijika kabisa mithiri ya mtu aliyekuwa ametoka kulipwa deni lake. Minuno ilisha yote. Kwa pamoja walishambulia mlo huo na huku mazungumzo madogo madogo yakiendelea. Maneno leo rushiwa Damas wakati kaifurumushwa na mama Esther bado iliendelea kuzitafuna fikra zake. Wakati ambao Damas alikuwa amejituliza akitaka kusahau. Alisahau kwamba ubongo ufanya kazi tofauti. Yaani yale yote unayotaka kuyakumbuka kwa lazima wenyewe huwa unasahau. Na yale unayotaka kuyasahau kwa lazima 
basi lazima unakumbuka kila kona ukienda huku yapo kila kona ukirudi na huku pia yapo yanakula sani moja na we bila hata kusaulika kila alipotaka kunyanyua simu yake ili ampandie hewani Esther vigenje vyake viliko vizito akaisha kuitazama simu yake kwa ghadhabu mno akiwa hana hilo na lile sauti ya mtu ikawa inabisha hodi mara tatu mlangoni kwake ilisikika eh pita ndani dama selizungumza kwa sauti Mlango ulifunguliwa na dada wa kazi akajitosa ndani. Kadamas, mbona na viatu kitandani? Binti huyo alihoji baada ya kumwona dama samejilaza kitandani akiwa na viatu vyake. Katikati ya mashuka meupe, hana hata habari. Dama si akostuka. Alivitizama viatu vyake mguuni na kuhamishia macho yake kwa binti huyo na huko akiendelea kutabasamu. Kitendo hicho kilimfurahisha badala ya kumshangaza. Uh, lakini Kadamas mama nakuita mara moja. Mm. Mchana wote huu karudi kufanyaje sasa huko? Mimi hata sifahamu. Okay basi nakuja. Damas aliteremsha miguu yake kutoka kitandani. Lakini ule binti hakuondoka. Damas alimtumbulia macho na kupandisha nyusi zake juu kama kuuliza. Ah, nomba viatu vyako nikaweke chumba cha viatu. Alicheka sana Damas na kuvua kwa haraka sana. Na kisha yule binti akaja kuvichukua viatu hivyo na kuondoka zake. Dama selinyanyuka kivivu sana. Akakokota miguu yake mpaka sebuleni alipokutana na wageni wawili pamoja na mama yake, amechanua tabasamu kubwa sana usoni kwake. Ni kama ishara kumkaribisha kwa heri kubwa. Wageni hao Dama selofahamu vyema. Mmoja alikuwa na umri wa mama yake kabisa, aliitwa Mama Vivian pamoja na Vivian mwenyewe pembeni yake. Mama Vivian alikuwa ni rafiki mkubwa wa mama Damas tangu siku nyingi. Na tena wakati Damas mdogo kabisa. Damas alimsalimia mama huyo Vivian kwa heshima zote na kisha akapeleka mkono kwa Vivian na kumsalimia naye pia kwa kawaida. Kwa kuwa alipishana mwaka mmoja tu yeye Damas pamoja na Vivian. Damas yeye alikuwa mkubwa. Baada ya salamu, Damas alichukua nafasi yake na kuketi ili mazungumzo yaliyokuwa ameitiwa yaendelee. Ah, dama si mwanangu. Wamekuja kututembelea kama desturi yetu maana sisi ndio tuliwasusa kitambo sana. Mama dama alizungumza na huko akilazimisha kucheka. Dama alisikitika moyoni kuna mama yake analazimisha furaha mbayo kwa siku za karibuni ilipatikana kwa kubahatisha sana. Aliadhabika kuona mama huyo anachagua watu wa kuwachekea. Basi alibaki kwa mpole tu. Ni kweli kabisa niliwakumbuka sana. Ah uh, basi mama. Uh, mama vivi. Mtusamee kabisa, mtusamee sana. Kazi ni nyingi mno, tunakosa hata muda. Dama selizungumza. Kiukweli familia hizo tangu siku nyingi sana walishibana na kushirikiana vitu vingi sana kama ndugu. Wanawake wawili waliungana pamoja kufanya biashara ya umoja. Walizidi kwa karibu ili kisaribike kitu. Kutembeleana mara kwa mara ndio ilikuwa kawaida yao na tena ilifanyika kwa zamu. Na huku vyakula vikiandaliwa siku za kukutana kama sehemu ya kutumbua vibunda vya fedha zao, jambo ambalo kiukweli wenye hali za chini, hali za kudunduliza, wanaona ni ufujaji na uharibifu wa pesa. Tangu Damas na Vivian wafike chuo kikuu, kukutana kwao kukaanza kupungua na mwisho miezi ilikatika pasipo hata kutembeleana. Siku hii wanakutana ilikuwa kama kurejesha kumbukumbu. Na huko kila mmoja alibaki tu kushangaa. Hm? Yaani hata sisi jamani tusameni tuliwatupa. Lakini ni, 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 ni vizuri turudishe utaratibu wetu wa awali. Mama Vivi na kazungumza hayo. Na punde chakula kikaletwa mezani kama sehemu ya jumuiko lao. Pamoja na kula, Dama alijiuliza Felicity kwa wapi? Kwa nisi kawaida yake? Ya yeye kukosa mlopendo kama huo. Akajisemea labda alitoka mara moja na kwenda kunyosha miku. Mazungumzo ya kumchangamsha kabisa nyusu zao waliyatoa akina mama hao mule ndani. Dama salikuwepo mdadisi sana akihitaji kufahamu zaidi dhamira ya nyuma Vivian. Lakini pia Vivian aliendelea kumtazama Damas kwa macho wizi wizi. Akihitaji kuinasa akili yake pamoja na kujua anawaza kitu gani. Mana hakuonyesha kwamba 
Eni anafuraha sana moyo. Basi alimaliza kula na punde dada wa kazi alikuja kutoa vyombo vyote na kutimka navyo jikoni. Mama Damas pamoja na mama Vivian walinyanyuka na kwenda nje bustanini katika kimvuli. Damas na Vivian ndio walibaki kutazamana ndani pale sebuleni na huko kila mmoja akitafuta gia nzuri ya kumwanza mwanza wake. Damas akaona hiyo tabu. Akafungua kinywa chake na kuanza kuzungumza. Ah, oh, ndio nini sasa tunatazama hivi kama majogo yanaotaka kugombana bwana? Eh? Wote wakajikuta na cheka. Na rasmi sasa ukurasa wa kufiga story zao ukawa upo wazi. Damas, ndio nini sasa kunisusa hivyo tangu maliza chuo? Hata kunitumia message kweli? Ah, kwanza uh, sorry. Lakini hata wewe kumbuka kwamba haukufanya hivyo. Mm, sawa, okay. Unafanya kazi gani sasa hivi? Ah. Uh, nipo dukani tu kwa mama pale. Najikusanya, nianzishe la kwangu, so unajua. Lakini achana na hayo. Vipi chuo? Maana si mwaka wa tatu kwako eh? Mm, kwa sasa mimi ni finalist huko na hakuna hata jivu ya kiukweli. Natamani tu nimalize shule. Okay, kuna boy? Eh? Ah, tena sana tu. Basi usijali, sema style ubaki tu ya mwisho. Kaitimisha vizuri. Kula raha. Kwani ukija huku kuna mengi sana dunia. Story za kukosha nafsi ziliendelea kati ya wili hao. Kila mmoja akajikuta anafurahia sana kitendo cha kuzungumza pasipo kuchoka. Vicheko viliapamba mazungumzo yao mpaka hasira za Damas kufurumushwa nyumbani kwa kina Esther zilipokutika kabisa. Saa moja baadaye ilikuwa ni majira jioni ilifika na Vivian alihitaji sasa kungatuka pamoja na mama yake. Waliagana na kisha wageni wakaondoka. Nyuma Damas na mama yake wakaendelea kuzungumza pale nje. Na sisi mwanangu itabidi tuchague siku tuende kwao. Mama Damas alizungumza. Ni, ni, ni vizuri lakini. Lakini kitu gani? Mama, hayo mambo sio ni umuhimu wake kabisa kwa sasa. Kwa nini tusiende kama uh, uh, ku, kuna jambo la lazima tu kwenda? Kutembeleana ovyo ovyo sikupoteza muda tu mama. Alizungumza Damas na kusura yake kikosara. Ilionyesha ni waza kupendezwa kuendelea na utaratibu wao. Yaani tangu uende chuo umebadilika sana Damas. Hiyo degree yako ndio uh, imewakataza watu kutembeleana kwa ajili ya kujuliana hali mwanangu. Ninyi ndo mnongoje mtu afe? Alafu ndo mumtembelea akiwa mzima mnasema kwamba hampati muda. Kwa nini? Hmm? Nimbu niambie. Mama. Lakini sikuzungumza kwa niambaya tu. Aya, nipe sasa hiyo ni yako. Ambeni yako nzuri ule uimanisha. Mhm. Mimi naona tu ni bora uone na Felista tu. Maana Brojiru hakuwa akikanyaga wakati ule. Ukienda na mimi. Kwa hiyo sasa hivi ni muda wa Felista. Mama Damas alimgeukia Damas na kumkata jicho kali sana. Hakupenda Jiru kujumuisha katika mazungumzo yao. Kwa hiyo Damas hata wewe unataka kukosana mimi si ndio? Kama huyo Jiru. Hm? Sipendi hata kusikia habari zake. Mama ni mwanao yule lakini. Embu nitoke hapa kama mwanangu. Kama hutotaka kwenda kwa mama Vivian ni sawa. Nitenda na mwanangu Feli. Si unajikuta umekuwa eh? Unafuata nyayo za kaka yako mjeuri. Chuo kimekujaza ujinga na ujeuri si ndio? Um, mm, alizungumza mama yake Damas kwa hasira na kuingia ndani akionyesha kuchukia. Damas akabaki kumshangaa tu mama yake mbona amebadilika sana na kuwepo hivyo. Ghafla ile hali alikuwa anazungumza vizuri tu. Na tena kwa adabu zote kwa nini kabadilika? Alibaki kusikitika na kutekesa kichwa chake kwa masikitiko makubwa. Hakupenda kabisa kumkwaza mama yake. Lakini ndio hivyo. Mama yake ana tabia za kukasirika haraka sana. Hata kwa vitu vidogo vidogo. Na tena ikitokea Damas akitoa mawazo yanayokinzana na mama yake, ndio hapo basi hapatoshi. Damas alisi furaha aliyopata kuzungumza na Vivian imeyeyuka. Na hali ya uzuni ikamrudia iliyokuwa imechanganyikana na vitisho vya mama yake Esther. Alirudi chumbani kwake kujiliwaza pamoja na kompyuta yake ya mpakato mpaka inafika usiku wa saa mbili bado alikuwa hapo bado akitazama filamu za comedy. Mbavu hana kwa vicheko. 
hakutaka kabisa kunyanyuka wala kubughudhiwa na mtu yote. Hakuwa tayari kabisa kujumuika katika chakula kwa pamoja mlo wa usiku. Hakutamani kabisa kufanya hivyo kwa siku hiyo. Msikilizaji ni kutoe katika nyumba hii. Embu tureje kwa kina Esther. Walikuwa kihitimisha chakula. Walikuwa kila chakula cha usiku na mama yao akiendelea kutoa na saa zote za onyo kwa binti zake. Walipomaliza, vyombo vilisogezo jikoni na kisha wakajitosa chumbani kwao kuweza kupumzika. Esther alipoingia chumbani alichukua laini ya mama yake na kuitia simuni halafu akawasha na kuyoka simu kando na kisha kupumzika. Alitamani kumtafuta Damas simuni humo kwa muda huo huo lakini akawafia kwamba labda bado Damas ana hasira dhidi ya mama yake. Usingizi haukuonyesha kabisa dalili za kuja kabisa katika macho yake meupe. Macho sio kuwa na lepe la usingizi. Janet alipoiona simu ile imeachwa pembeni alichukua na kuendelea kucheza michezo yake ama game. Kulikuwa hapo kuna game kadhaa humo katika hiyo simu. Kwani yale magemu ndio yale yanayopatikana katika simu za vitufe. Esther kwa na habari na simu hiyo na taratibu usingizi ukaanza kumchukua. Janet ndio kwanza vidole vyake vipesi viliendelea kubofya simu hiyo kwa kasi sana kana kwamba alitaka kuvingoa kabisa. Alikuwa kifukuzana na kasi ya magemu hayo. Basi msikilizaji, baada ya fila mwaliokuwa kitizama dama si kufika mwisho, alipiga mafunda kadhaa ya maji na kunyanyua simu yake ili kumtwangia Esther akiwa na matumaini ya kwamba atampata katika sehemu. Bahati iliyoje? Simu iliita na aliweka sikioni vizuri. Upande wa Janet ambaye alikuwa makini sana kubofia bofia vitufe kwa kasi, alijikuta amepokea simu iliyokuwa imepigwa na shemeji yake Damas pasipo hata kutarajia. Hello darling. Hello. Sauti ya Damas ilipenya vizuri katika masikio ya Janet. Binti aliogopa baada ya kutupa macho pembeni alipokuwa amelala dada yake. Ni sauti za kukoroma tu ambazo zilikuwa zikisikika. Hello. Ah, kumbe ni wewe Jenny. Mambo vipi? Poa, Desta amelala hapa. Ungesubiri kidogo tu ni ni, ni, ni mwamshe kwanza, alafu ndio uweze kupiga simu yako muonge. Ah, okay, haina shida bwana. Mwache tu pumzike. Oh, oh, kama amelala, nisheze. Ah, hata mimi pia nasa ni nitazungumza naye kesho. Na huyo hapa kashamka mwenyewe. Oh, kwa ni nani huyo? Janet alimkabidhi simu dada yake ili azungumze vizuri. Esther kepokea simu yake na kuisogeza sikioni. Akabaki kimya akisikiliza sauti ya Damas. Aliamua kutoka chumbani kwao, akasogea mpaka katika chumba kingine alichokuwa kilala kaka yao kabla ya kuhama pale nyumbani. Alihitaji kupata uhuru zaidi ya kuzungumza na Damas na tena si mbele ya mdogo wake Janet. Basi Janet alishangaa, ni vipi dada yake amedamka? wakati kabla ya simu kupigwa alikuwa kikoroma kabisa akabaki kuguna tu na huko akijisemea kwamba chezea baby wewe mm Esther Hello Esther Alita Damas katika simu baada ya kutokusikia sauti ya mpenzi wake Nipo na kusikia di nilikuwa nasogea kando kidogo um, nimefurahi sana kusikia sauti yako Natamani hata nije karibu yako tutazungumze tukitazama na Esther Ah Bebe. Kwa za hali yako njema lakini. Um, kiafya niko niko siha. Siha njema kabisa lakini um, nimeshindwa. Uh, uh, usifanye hivyo sasa. Kipi ambacho kinakupatia ugumu mpaka unashindwa mpenzi. Wewe hapo nimekukumbuka sana di. Moyo wa Damas ulili hapa. Ni kama hakuamini kama atasikia maneno hayo kutoka kwa Esther. Alijikuta kilipukwa na furaha kabisa na kutamani mikono yake iwe yaani imeota mbawa apeperuke na kutoa kabisa mlangoni kwa kina Esther. Iliamsikia Esther kizungumza hayo maneno kwa njia kumtizama machoni. Oh, nilikutafuta sana ili nikombe japo msamaha kwa aliyokufanya mama yangu lakini sikukupata hewani. Leo asubuhi majira saa tano hivi nilikuja kwenu kukutafuta eh, lakini sikukupata vile vile kiufupi. Nilihitaji sana kufahamu kama umenisamehe mimi Esther. Kwa salama mama yangu, nibebeshe mimi hapa. Tafadhali mama, nakupenda sana. Naomba tayoke yote haya kando ili penzi letu liendelee mamangu.
Damasi aliendelea kubembeleza kwa sauti ya upole na kuomba sana radhi. Muda wote Esther alikopa kimya, maneno hayo yalipenya vema katika ngome za masikio yake mpaka ndani ya moyo wake. Um, acha basi di, bwana ilishakuisha haya anajua lakini nataka tu kusikia msamao wako ukiutamka mwenyewe. Hm? Nisame sina kinyongo kabisa na huwa sifa za sira moyoni nisije kupasuka kifua bure. <laughs> Kweli, asante basi mpenzi. Natamani mno uh, tuonane ili tuzungumze kwa karibu kabisa zaidi. Naona kama simu zinapunguza kabisa ladha mazungumzo yetu. Okay, um, kabla yote nimekumbuka kutazama ka, kasura kako kwa nivoka zuri. Nione uchekavi mpenzi. Basi tu, kwa kuwa ni majira ni, ni, ni usiku na zani itashindwa kesho basi yeti. Eh? Esther licheka kivivu bada kusifiwa. Alijisikia raha sana katika moyo wake. Maumivu yote yaliyopita kwa siku mbili yaliyeyuka na kumwacha akisawazika kabisa katika kila kona mwili wake. Raha kuchombezwa na mazungumzo matamu toka kwa mtu ampendaye ilikuwa juu sana. Esther alizidi kudeka na waliendelea kubembelezana na kuambiana maneno mazuri ya kufurahishana. Hapakuwa na kununa nuna wala kufadhaika kwa chochote tena. Pamoja na mama zao kupinga vikali juu ya wao kuendelea na ukaribu wao. Lakini wahusika walijiandaa kulivalia njuga hilo penzi lao. Muda ulikwenda na simu ilikuwa imekatwa kwa kila mmoja akawa amejitosa katika kulala na moyo wake ukiwa mweupe kabisa. Wakitarajia kuona na kwao kesho. Basi asubuhi na mapema palikucha. Ilikuwa ni siku ya Jumapili kwenda kupunguza mazambi yao kwa sala katika nyumba ya ibada. Walisogea akiwa mo Esther na Janet. Sa nne wakarejea nyumbani na kumkuta mama yao ndio anaondoka. Muda ulikwenda sana. Na mama aliporudi walikula chakula na ndipo alasiri. Esther akaomba ruhusa ya kutoka mara moja na mama yake akamwambia usichelewe kurudi pasipo kuuliza swali. Esther mwili mwake alipigilia kigauni fulani hivi, kirefu kilichongaa vilivyo, akikumbana sana mwili wake. Lakini kilikuwa poke kimemkaa vyema sawa sawa na kumfanya avutie mno kumtazama. Kigeuni kilikuwa kina rangi ya hudhurungi iliyokuwa imepauka ambayo iliandana vizuri kabisa na mwili wake pamoja na viatu vyake simple vilivyokuwa vimesitiri miguu yake. Binti ya kutaka kuvaa kimtoko sana. Kwa ni mama yake angeleta maswali mengi sana chungu nzima. Na vile limkanya kumnganganya Damas basi wasingelewana. Safari ikaiva msikilizaji na binti Esther akachukua bodaboda haraka boda sana ili awai walikokuwa wamepanga kukutana na Damas. Alifika nje hoteli moja pembeni mwa maeneo ya mjini huko, aliteremshwa na kumkuta Damas akimkoja kwa hamu nje. Damas alilipia na ulile na kumkumbatia binti huyo kwa nguvu sana akiwa bado haamini kama amefika kweli. Esther hakujizuia mbele ya mpenzi wake. Alimpokea na huku akichanua tabasamu pana. Baada ya sekunde kadhaa walijitosa ndani na mazingira ya hoteli hiyo ili kupata sehemu tulivu ya kupunga upepo. Dama alipanga siku hiyo. Waitume vizuri kufanya mipango mingi sana maisha yao ya mbele. Damas alivyokuwa mkorofi, alikuwa ameshagiza vyakula vyote pamoja na vinywaji vilivyokuepo kadhaa kabisa vipendavyo mpenzi wake na mpenzi wa roho yake. Vilikuepo katika meza ya watu wawili iliyokuwa imejitenga katika mti wa kimvuli uliokuepo katika bustani ya hoteli hiyo. Hapakuwa sehemu ya wazi wala sehemu ya kelele basi dama alichagua sehemu iliyokuwa imetulia. Ndio nini sasa kujitenga kote huko? Binti akauliza na huku mata kimja mdomoni. Baada ya kushuhudia kuku rosti aliyekuwa amegawanya vipande viwili vikubwa akiangoja meno yake tu kuweza kula. Nilihitaji kuja kuzungumza na wewe. Tuke tu peke yetu na huku uh, uh, unajua si, si, sitaki bugudha mtu yote. Alizungumza kijana dama na huko akimkumbatia Esther ubovuni mwake. Walifika na kuketi na kisha wakanao mikono yao vizuri na kuanza kushambulia nyama pamoja na vinywaji laini. Kulishana ndo liko po mchezo wa wao. Na huku Esther akitumia nafasi hiyo kujidekeza mithiri ya mtoto wa mwisho ama last born. Meza za watu wawili wawili zilizokuwa pembezoni watu waliketi wakiwatazama wao kwa matamanio jinsi gani walivyokuwa kifurahia maisha yao 
wakifurahia mapenzi yao, wakifurahia mahusiano yao. Walionekana kama si waliopo katika penzi jipya, basi walikuwa ni wapenzi waliosameana. Nisije kusahau kitu di. Kitu gani niambie ili ukisahau nikukumbushe mpenzi. Na nitakuwa kumbukumbu yako nzuri sana kama alamu ya asubuhi. Alizungumza Damas na watu katabasamu. Um, sitakuwa mungwana kama nikika kimia. Hata mimi nakumba pia unisame kwa wale kufunye mamangu. Kwa nulikuwepo ndani muda huo? Ya, ndiyo. Nilikuwepo basi tu. Uh, nilishindwa kuja kukuambia rathi pale nje. Hakuna mbaya. Siwezi kwa na shida yote na mamu mkwe. Mamu mza chema. Mza tulizo la mwe wangu. Ale mza roho yangu kabisa. Damasi alimshika kidevu na kumshushia mvu ya mabusu. Esta kabaki kucheka tu kwa vituko vya Damasi visivoisha. Walijikuta kizungumza mingi sana pasipo kuchoka. Na huku wakipata chakula, saa kumi na moja jioni basi liwakuta pale pale. Simu ya binti Esta ikanza kuita. Alipoteza mavye masimu hile, alikuwa po wamefiga ni nani? Kupuze likuwa hataki, ikabidi tu kuisogeza sikioni, ili kumsikiliza ni nani kwa sababu juu palikuwa pupa mwonyesha ni mamagi. Hivi wewe, ulisema umekuenda kwa shoga hako Fatuma. He? Eh? Mama yake Esther alimkaba kwa hilo swali, bada ya simu tu kupokelewa. Ndiyo mama, nipo huku. Esther pasipo kujua dhamira swali lila kajibu hivyo. Fatuma gani huyo? Mana huyo mtawapili hapo, amekuja kukutafuta we mwenye hapa nyumbani kwangu. Huku wapi? Binti alistuga sana. Akili yake likuwa sacha kujibu kwa mama yake. Araka sana damas alikuwa memuangalia tu binti huyo alivokuwa na jititemesha vidole vyake. Na huku mdomo ukibabaika cha kuzungumza. Esther ndipo lipokumbuka limdanganya mama yake kwa mba. Anafika maramoje sehemu kushoge hake Fatma. Alafu akasau kumpa ubuyu huyo Fatma. Asije kuyaharibu yale mazungumzo. Mama, dada amekuenda kwa yule Fatma bonge. Sio kwa dada Fatma huyu, siangekua amisharudi hapa. Ilikuwa puni sauti ya Janet, ili mtetada daki kipenze Esther. Na Esther alijisikia raa sana, alizikia sauti ya mdogo hake ikinena hivyo. Moyo uka mshuka sana kwa hofu. Mama. Mina kuenda, kama hamekuenda huko basi, nitakuja sa moja. Hata kuwa mesha rudi fizuri. Basi huyo fatu mamta wa pili, haka haga kwa mama Esther na kuweza kwa doga zake. Basi na hofu kwa nini Esther lichelewa kujibu, mpaka mdogo waki ndo ajibu ikawa inaendele kumtafuna. Haka reje nyumbani na kupumzika zake. Esther alivuta pumzi ndefu na kuzea chia nje. Haka wamenesurika kwa gombezo na mama yake pindi akirudi kwao. Ah, ya nilibaki hivi tuko kamato wongo ujamani. Alizungumza Esther na ukwa kiminya video levi wili. Kwenyesha udogo ulivo kuwepo. Kwa na uli mdanga nyanini mama? Uli mdanga nyoe? Ya, nilesa uku mkumbusha shogangu feti. Anitete? Hmm? Na kumbe ndo kwanza kapeleka mgu wake nyumbani kwetu, pasipu hata kuna mbia. Yani, uwezi ya mini. Jeni ndo kanikingia kifuwa huko. Jeni, yani, ha. Walizungumza machacha kwa muda kidogo, na Esther konyesha uitajwa kunya nyuka ili ondoke bada kuridhika na mazungumso yao. Dama selimtaka asubiri kwanza kabla kuondoka, kwa ni kuna zawadi yake, ali hitaji kumkabithi. Eee. Esther, fumba macho yako basi. Alizungumza hivyo damas. Esther alifunika kope za macho yake na kungoje za wadi ipi. Anayuzungushua kote kote huko. Damas alifungu mfuko ulio kwepo kando yake na kutuwa mkufu wa dhahabu ulio kumenga vizuri. Haka uzungusha shinguni mwabinti Esther na kumvalisha. Damas alimuambia Esther fumba macho yako sasa. Esther kati na kupitisha macho yake katika mkufu. Kiukwila liupenda sana. Sana. 
maana kwake mikufu aliipendelea sana kuivaa mno. Esther alipotupa macho yake vizuri juu ya meza, alikuta na mfuko mdogo. Kwa nje pale ulikuwa na nembo ya supermarket maarufu sana pale Morogoro. Akajua huko ndani kutakuwa kuna vitu vya hadhi mno. Basi wakati akaendelea kutumbulia macho ule mfuko, Damas alimwambia, "Ah, uh, chukua zawadi yako." Esther alionyenye ule mfuko uliokuwa pomzito kidogo kwa sheria kwamba vilivyomo mule ndani ni vingi kidogo. Na alipotaka kufungua ule mfuko Damas alimzuia akamwambia kwamba sehemu pekee unaotakiwa kwenda kufungua ni baada tu ya kufika nyumbani kwenu. Mrembo akaafiki. Na kushukuru mno kwa zawadi zile. Kwa nikufanyiwa jambo kama hilo kwa surprise ni kitu ambacho hakutegemea kabisa. Damas alimwambia sijali, walinyanyuka na kuanza kuondoka. Damas alimkumbatia na kumpatia mabusu kadhaa na kisha boda boda kwa waisha nyumbani kwao. Ikawa meitu ile boda boda. Damas alisistiza ni kwamba, "Esther, ukifika nyumbani jaribu kuni taarifu." Na kisha kwa amekata simu yake. Alikuwa katika furaha sana baada ya kumalizia tofauti zake na mwanaume anayempenda. Kila alipokumbuka kejele za mama yake dhidi ya Esther, Alizidi kupata mawazo na kuwazua ni vipi atafanikisha kumua mrembo Esther kipenzi cha roho yake. Aya bwana. Binti akafika nyumbani kwao. Cha kwanza alipitiliza chumbani na kufunga mfuko wa zawadi alokuja nao. Alifurahi baada ya macho yake kukutana na gauni jipya na tena fashini mpya ambayo alikuwa akimezea mate katika maduka ya nguo pindi akipita kwa nje. Tatizo lilikuwa ni fedha tu. Akalikunjua vizuri na kulilinganisha vizuri na mwili wake mbele likionyesha kumtosha. Mm, yaani leo nakutana mambo mazuri tu. Esther alijibu kwa kicheko tu na huko akitikisa kichwa chake kukubali. Hebu nione. Janet alipokea gauni hilo na kufanya uchaguzi wake. Esther alitoa boksi dogo ndani ya ule mfuko kisha akakikagua vizuri na kwa kigeuza giuza ambapo nje ya boksi palichora simu janja. Alifungua na kukutana na simu kubwa sana. Simu ikiwa ni mpya kabisa pembeni kuna earphone pamoja na chaje zake. Janet alipona kuna simu akaeka gauni kitandani na kusogea kabisa kuishuhudia ile simu. Basi walisaidiana kuweka laini ya simu na kuiwasha simu ile. Milio ya Samsung ilisikika pamoja na maneno ya ukaribisho. Nyuso mbili zilikuwa zikitabasamu mbele ya simu ile. Yaani ni mpya kabisa ina hata kitu ndani. Alizungumza Jared. Lakini Diha kuniambia hata nini ambacho kipo ndani? Kumbe kuna simu. <laughs> Sasa mdogo wangu. Mama akiona hapa si ndio tutashindwa kabisa kuelewana. Mhm. Mm. Hapo kazi unayo. Itabidi utumie tu hapa hapa chumbani. <laughs> Mwana ukimwambia kwamba oh dama sisi tunanunulia ndo pale kwenye kugombezo. Kutanza hapo hapo. Aliuse Janet. Walikagua ile simu kila faili mpaka karidhia. Walipochungulia nje tayari kulikuwa puku na giza. Esther kaeka simu kando na kwenda jikoni kuendelea na matayarisho ya chakula cha usiku. Dama sakiwa mwenye furaha kubwa, alinyosha paka katika ukumbi fulani wa kisasa kwa lengo la kutazama mechi ya mpira. Aliona ni heri kwenda huko huko kuliko kuwa nyumbani kwao ambapo alijisemea kwamba anafuata makelele tu ya mama yake na kukera masikio. Alikutana na baadhi ya marafiki zake ambapo wakaagiza vinywaji pamoja na kuchangamsha makao yao huku macho akitoa moja kwa moja katika runinga ili kushuhudia mechi ya watani wa jadi wa hapa nchini. Mpaka giza linaingia alikuwa ameburudika na kichwa chake kilikuwa chepesi kabisa. Hakina rundo la mawazo kama ilivyokuwa mwanzo. Hakutaka kupita sehemu nyingine moja kwa moja akanyosha nyumbani. Alifika na kumkuta mdogo wake Felista ambaye waliendelea kupiga story kadhaa. Hmm? Naona mambo ni mazuri utoka kwako, sio kwa furaha hiyo. Alihoji Felista bado kumgundua kaka yake kwamba anaka furaha fulani. Ah, maswali haya kuishi tu mdogo wangu. Mtu akinuna swali, akifurahi swali. Mnatakaje sasa? Si tunataka ujibu tu, uwe na uzuni, uwe na furaha, wewe jibu tu. Aha. Kumbe mnataka jibu tu. Basi mambo ni mazuri nitoka hapo. Sasa je? Hadi mimi nimefurahi pia. Wote wakajikuta wakicheka kwa sauti. Ni wazi taarifa hiyo ilimfurahisha sana kila mmoja. 
vicheko vyo vika mstuwa mama damas aliekua ndani akipumzika katika sofa laki sebuleni. Damas? Damas? Na no, mama. Embu. Mama alimuita damas. Uh, sawa na, na kuja sekute sefuri tu hapo. Damas alitikia na huko kifunua vigenja vyake. Na kupandisha nyusi juu kabisa kwa kuuliza kwa Felista. Kama mama kia rajipe lolote la kuzungubza. Felista alipandisha mabege yake kwa shiria kwa amba. Hafahamu chochote kitu alichoitua na mama yake. Wache ni hende bwana. Saa. Dama se lizungumza hivyo na kuondoga. Hatwa zake zelelekea sebuleni kusikiliza wito. Basi dama se lifunua pazia na kutupa macho yake pale alipoketi mama yake. Tabasamu lileupamba uso hake vizuri yule mwana mama na kumocha dama se katika masoli mengi sana. Ya kipi kifuatacho hapo. Mama, leo na leo umeamua kabisa kusikiliza tarifa za bari. Mm, matokeo mezidi nchihi kabisa. Ha, mama ni mefika lakini sikutumia sekunde sefuri kama na hivukua ni metangule kukombea. Ok, sawa. Sasa, kuna jambo mimi nilitaka kushirikisha. Jambo gani hilo mama? Ni kusu uh, vivi mwanangu. Megumba na muvibi? Uh, mama, mimi ni wakugumba na kuli na vivi? Kwa lipi sasa? Ndiyo mana ni mekuuliza ni taka tukufahamu sababu eh? Anasema kumba hautaki kupakia simu yake wala kujibu wa simesi zake uh, Apana bana, ni kuulize kama mm -mm -mm. Mimi ni kona ni kuulize eh? Kama kuna gombe katienu Mwanangu Apana suwezi kwa mgombe mama kwa viviani Sawa na kuhusu simu zake kutoka kupakia uh, Hizo ni kweli, sasa mama Mtu anapigi wakati mini kwa kazini. Na chakarika na hoteje. Simu yangu hata mwenye huwa ni shahidi mamangu. Huwa unayuna ni kiweka pembeni kama kuna wateja. Nijeli kwanza kuzungumza na mteja alafu. E, 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 ndo nifuate mambo yangu megini. Nambu ni ambie. Nikizungumza nae. Uh, unataka mambo ni, 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 ni kose pesa. Nisawa kuyacha lakini. Muda ambao wateja hapo unashindo kabisa kumtafuta mwesako kweli mwanangu. Ama. Nesau, kicho changu kina mumbo mengi sana. Dama selo nyesha kutokuwa tayari kabisa kujishusha katika kitanzi hicho. Kitendo cho mama haki kumbana koni, alafwa kimtetea vivya ni kilimfanya ashindo kulewa lengo laki huyu mama nilipi. Ni kwa nini anaendalea kufanya hivyo? Akaisi kwa mba kuna kitu kita kuja mbele na siubure. Basi sawa, usimfanya muzako hivyo. Awa ujui kumbana na kupenda? Aa. Mimi sijui, ndo mekombe hivyo Aluliza dama sinu kwa kifunika mdomu waki kwa kiganja Bada tuwa kwa chama kwa mshangao mkubwa Hata kama haja kwambia Na hata kama mimi haja nembe pia Hembu acha kujueka mbali na mabinti utakosa mkiwewe shauri yako Alizungumza mama yake kwa msisitizo pasipata kupepesa maju Kwa hiyo, mama Mimi naonekana na wakwepa sana. Alafu, mbona pale kwa, vi, kwa, kwa, kwa vivya ni mimi sioni mke. Mamake alimgeukia kwa haraka sana. Alikunja kidogo sura kama eni ni mtu mba hamelamba ndimu. Ni waza ligadha bisho kwa maneno ya dharau. Alikuwa na yatua damas. Thidia vivya. Damas alipogudua hilo alimtazama pembeni. Akitama ni kucheka. Alijua tutayari ame mkwaza na kajua upole wote wa mama yake alikuwa kimtengenezea Vivian. Alafu mama, hama ambu inatakiwa aje kunembea mwenye wana siwewe. Embu nambia wapi ya kupate? Wakati unasusa kupokea simzaki? Embu nisisikia tena hayo. Nisisikia tena hiyo tabia. Unanelewa yoi? Uni mtu mzima sasa. Embu kuwa. Alizungumza mama damas. Na hata kupelekea kunye nyuka. Alipitiliza chumbani kwake. Dama silibaki kutabasa mutu na huku wakitekisa kichwa kwa sikitiko. Ah, kumbebi mkubwa likuwa na jambo lake. Mimi na juuliza este wangu kwa kosa ni. Bichi anatabia nzuri. Anazungumza kwa staa. Harapo kiuvyo ovyo. Kama taira uyo.
na kumbe mama na mtu wake wa kando ambaye anamtumia anataka tuunganishe tu, 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 tu ukaribu mimi Alitumia umaskini kama fimbo ya kumchapia na kumfukuza Esther akisema kwamba hamtaki na kumbe anaandaa hiyo fisi maji yake Vivian. Uh, sikatai Vivian ni namfamu vizuri lakini hawezi kwa mke wangu. Atajoko ku, kwa kumpeleka yeye. Kama anamtaka Damas, basi sio mimi amtafuta Damas mwingine. Maana morogoro yote hii akina Damas wapo luku ukiwa poki bao sana. Mimi sehemu ya moyo wangu inayopende imeruhusu mtu mmoja tu peke yake. Na tena ndo yule ulimtimua nyumbani. Niacheni na Esther wangu. Nampenda Esther wangu. Alijisemea Damas kimoyo moyo baada ya mama yake kuondoka sebuleni. Felicity aliingia na kumkuta katika sakicho chake kama aliyekuwa akikubali kitu. Kia Damas, kulikoni? Ah, um, nime nilikuwa ni, ni, nafikiria jambo tu hapa. Nashangana kuona unatikisa kichwa mwenyewe. Nikasani kwamba kuna tatizo. Hapana, hapana tatizo mdogo wako. Matatizo lishakuisha muda tu. Alizungumza Damas kwa tambo fulani lenye tabasamu. Na uko kinyanyuka. Wacha we, basi fikisha salamu zangu. Felicity alizungumza na kuketi sofani. Damas alitimka chumbani kwake baada ya kutokujisikia kula chakula. Nyama walizozibugia hotelini wakiwa na binti Esther bado ziliendelea kutibu minyoto mbali kwake. Hivyo hali ya tumbo ilikuwa ni shwari kabisa. Alipofika chumbani aliketi na ilikuwa yapata saa tatu za usiku kwa mujibu wa saa katika simu yake. Alitulia na kumtafuta kaka yake Jiro ili kujuliana naye hali kwani tangu achane hawakuona na tena. Uh, bro, kesho pa kikucha vizuri nitakuwa na kujuli hali mzee. Sio kwamba nilimsusa kuna mambo nilikuwa nayaka sawa. Kwa sasa inshallah yameshanyoka. Alijitetea Damas. Alimwambia kaka yake maneno kama hayo baada ya kutokukanyaga mwenyewe wake tena wala kuulizia kuhusiana na baba yao. Au sijali dogo. Hebu kwanza nifahamishe. Mmeweka sawa uh, na, 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 na huyo shemeji yangu Esther. Mambo ambayo ulikuwa unamlilia kila muda tu. Mara Esther, Esther kama eh amemeza roho yako vile binti huyo. Uh, kaka. <laughs> Sio tu kumeza roho yangu tu. Yaani nimemkabidhi moyo wangu. Yeye tu peke yake sitaki kabisa kusikia kitu kingine tena. Kama akikimbia, basi atakuwa amekimbia na moyo wangu. Jiro alicheka sana kusikia hivyo. Aliona ni kama mdogo wake ameweuka akili kwa mapenzi. Akatikisa kichwa chake kwa masikitiko tu. <laughs> Sasa subiri ya kuchemshie supu na kuapa mbwa, eh? Alafu maumivu yake uyasikilizie. Utakoma wala utakoma walai. Unampenda mwanamke kivyo? Unawazimu wewe dogo kweli. Ah, bwana bro. Acha kunipa bwana na saa zako za kubuni bro. Kwani uh, uh, Unaweza kusema dharani kama ah, ah, I said bro na, na kocha ufu fulani hivi. Yaani unaweza kusema dharani kama wao bebeleza kitu kwa, 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 kwa mkeo. Watu wanaficha siri bwana. Mm? Uko nje watu wananuna nuna tu na kuonyesha kwamba kaubabe wake tu kwa kwa wake zao lakini uko ndani. Unapiga magoti wanaomba msamaha. Nje wanaonekana basi mashababi. <laughs> bwana bro hebu niache bwana mimi nipendwe. Nampenda sana mwanamke yule. Esther kaniacha kabisa nyanga nyanga. Eh, mwanamke mimi. Kwa ke mimi sijiwezi kabisa bro Jiro. Ah. Ebu ishia hapo hapo wewe. Maana haujisikii na wewe asema. Kama umempata shinai. Okay? Kesho njoo bwana tukamponye kimawazo mshua. Jiro alikomea hapo na kukata simu. Damas alikuwa kicheka tu peke yake, hakujua hata maneno aliyokuwa akimsifia Esther Simoni yalitokea wapi. Alijisemea tu mwenyewe, labda ndio kweli anampenda. Akafa na kuoza pia. Kuhusu Esther, yani kwake hasiki kitu. Akili yake imekuwa kama zuzu na zezeta. Basi bwana, kabla akili yake haijapoa, simu iliita na alikuwa ni Esther alikuwa anampigia. Alivuta na kuipokea vizuri kabisa ile simu. Walizungumza mengi sana usio upenzi lao na huko vicheko vikiapamba mazungumzo yao vizuri. Madeko ya haja aliyatoa Esther ambayo ilizidi kabisa kumkosha Damas. Damas akatamani kabisa kuona naye tena Esther. Bado hamu ya kukaa naye wazungumze ilikuwa bado haijaisha. 
Esther alimwaga shukrani zake kuhusiana na zawadi alizokwenda kabisa kufungulia nyumbani kwao. Dama alimtoa wasiwasi na kwamba amefanya vile kwa mapenzi makubwa sana dhidi yake. Esther alikuwa akijikuta kitamani ndoa yao ifanyike upesi sana. Ili upendwa Damas asiukose hata kwa punjia moja. Kugusia hilo tu kukamkumbusha Damas maneno aliyoambiwa na mama yake akiwa sepuleni. Maneno ambayo aliashiria kwamba mama Damas anamtaka Vivian na si Esther. Vivian ni mtoto wa shoga yake wa muda mrefu sana. Damas alizipokea shukrani zote kwa tabasamu lililokuwa limechanganyikana na maumivu. Alifadhaishwa kuona mama yake anamtaka kumdhulumu binti anayempenda na yupo tayari kabisa kuwa naye katika hali zozote za maisha. Binti Esther kujua kitu. Alibaki kujichekesha tu na kudeka. Asijue mwanzake kuna hali mbili anazozipitia. Furaha ya Esther ilimfanya Damas asigusie kitu chochote kuhusu Vivian. Kwani hakutaka kuona Esther kifadhaika na hata kukosara. Alisi Esther anaweza kubadili mawazo yake. Baada ya kugundua kwamba mpenzi wake tayari alishatafutiwa mke wa kuoa tangu siku nyingi. Mazungumzo yao yaliendelea lakini mwisho hayakudumu kwa muda mrefu. Licha ya kufana sana. Basi upande wa Esther alikuwa ni mwenye furaha kubwa sana. Na walipoagana akilia kiliamia katika simu yake mpya. Kijana Damas alivuta upindo wa shuka lake na kisha kajitupa kitandani na kujifunika. Pamoja na kulala kote, bado kauli shawishi alizozitoa mama yake ziliendelea kutafuna ufahamu wake. Aliendelea kuzichokonoa kwa akili zake na liziita kwa kauli ongofu zinazopotosha. Akopendezwa hata kidogo na kitendo cha kuchaguliwa mtu atakayekuja kwa mke wake wa baadaye. Kufahamiana na binti Vivian tangu akiwa bado wadogo akikuwa kigezo tosha cha wao kuwa pamoja ili hali yeye mwenyewe hakuona yafaa. Palikucha salama siku hiyo inayofuata na asubuhi na mapema Damas hakutaka kuwa dukani kwa mama yake ambaye kwa siku kadhaa alikuwa akiuliza kipi kilimfanya aanze kutokuhudhuria dukani. Basi Damas alikuwa mkorofi sana akidai kwamba kuna vitu alikuwa anaviweka sawa. Na mama yake akaishia tu kumtazama tu kijana wake. Alioga na kupangilia nguo zake. Alipigilia mavazi mazuri ile mkaa vyema kabisa na kondoka. Gari alilopewa kama zawadi na mama yake alilikata siku nyingi sana kuendesha kwa sababu za kuuliza ulizwa kila anakokwenda. Yaani kila kenda huku anaulizwa. Ili hali umri wake ulikwisha kupita hatua hizo. Basi bwana. Safari ya kijana Damas ilikomea mpaka sehemu waliokuwa wamekubaliana kabisa kukutana kaka yake Jiro. Jiro alifika na gari na kisha kamuru Damas aingia ndani. Walisabaiana kwa bashasha kubwa na stori za hapa na pale za kusogeza muda zikawa zinaendelea kati ya wawili hao. Jiru alikuwa na hamu kubwa sana kumuona Esther. Damas alimtoa hofu na aliahidi kwamba mambo yakikaa sawa na hilo jambo litakuwa limekwisha. Basi dakika kadhaa baada walifika nyumbani kwa baba yao. Wakakaribishwa ndani na mlinzi vizuri. Eh, Maraba. Vivi yako. Alhamdulillah. Mze, natamani sana ningekuwa na kuja kila siku hapa. Lakini mama ananikwambisha mengi sana. Alizungumza dama sipindi wakianza kupiga story na baba yake. Nini anakukwamisha mwanangu? Mzee huyu aliuliza kwa sauti iliyokuwa inatoka kwa shida sana. Lakini alijitahidi sana. Lakini alijitahidi kujisawazisha uso wake ili afurahie nafasi yake kujumuika na wanawe vizuri. Hali yake dhaifu ya kiafya ilimkata maini na alifahamu ya kwamba hakuwa na siku nyingi sana za kuvuta pumzi kabla Israeli mdono wa roho hajapita karibu yake. Yaani Ilikuwa ni shida kiukweli. Basi akaanza kuzungumza Damas. Uh, baba. Yaani nilimtambulisha mchumba wangu kwa mama eti kwamba uh, huyu ndo mwanamke wangu nimempenda. Lakini cha kushangaza baba eti kwamba uh, kisa kwao hapo vizuri kifedha. Anamtukana. Mm? 
ya kumfukuza mtoto watu. Awali si kujua kwa nini. Lakini jana ndo akaja kuniambia kwamba wamepanga na rafiki yake yule mama Vivian. Sijui kama utakuwa namkumbuka mama. Ah namkumbuka. Eh. Ndio Vivian hata wanapanga eti mimi mimi niwe na hai. Hata mimi sitaki kabisa hata kumuona huyo Vivian. Sitaki kabisa. Da. Kwa sababu wao wanataka mimi nimuoe. Mimi sitaki. Pole sana kijana wangu Thomas. Mama yenu hiyo akili anayo tangu siku nyingi. Anapenda kutanguliza pesa kila mahali. Eh? Sasa fikiria. Huyo mwanaume aliyemfuata baada kunizulumu mimi mali zangu yuko wapi? Alisahau kwamba upendo haununuliwi kwa chochote. Kwanza jiru hapa. Anajua hali yetu kabla kupata viji hela tulikuwa na maisha ya kawaida tu. Tulidunduliza vingi sana. Mama yenu ana roho ya tamaa sana. Tamaa mbaya. Na tena tamaa iliyokuwa chafu. Mimi na watakieni heri. Na huyo binti kama mioyo yenu inapendana. Basi baraka zangu unazo kijana wangu. Alizungumza baba yake Damas. Na uko kijelazimisha kucheka kicheko chake hakikudumu sana. Kwa alianza kukohoa mfululizo na kumachuza kimtoka. Walimtuliza na baada ya kutulia walibadilisha mada ili wasichokonoe hali mbaya mzee huyo aliyekuwa amedhohofu mno. Isingekuwa kupatiwa matunzo mazuri basi angekuwa tayari ameshakufa siku nyingi sana. Walika naye kwa masaa mawili aliomba wamwache akapumzike. Hawakungoja kitu. Waliondoka ili kila mtu arudi katika majukumu yake wakiwa ndani ya gari ya Jiru. Jiru alivunja ukimya alirudisha mada ambayo kuna vitu havikuepo sawa bado. Au zinambie baada ya bim kubwa kumkata Esther wako kama wakuletee Kaleka Vivian. Ah. Eri bro kama ulijua ndo hivyo hivyo. Mimi nilijua labda. Ah. Uh, Akumpenda lakini kumbe anataka hivi watu ya nibi mkubwa anamtaka vivi Sikiwe mi yani nawaza na nifikiriaje huyo Kama ningekuwa namtaka vivi yani si ningeeleza tangu muda mrefu ningemwambia So ni mke pale ananifaa Si muone vivi yani akinifaa katika maisha yangu Ndio usikubali kabisa kwa nini akuendesha wakati sia zako wewe sio kwa huyo vivi yani Eh Huyo vivi anikukusumbua yani utaanza kumlaumu yeye lakini najua Esther wako akikusumbua utachukulia kwamba ni sehemu ya mahaba, si ndio? Alizungumza Jiro. Na kufanya wote wacheke. Jiro alimsindikiza Damas mpaka dukani kwa mama yao. Mama alishangaa kumuona Damas ameongozana na Jiro, wanajiongea kuja dukani. Alikasirika kumuona Jiro. Alisalimia kwa heshima sana na huko akimtazama mama yao kwa macho ya mdadisi kiasi. Mama huyo akojibu salamu yake, alimgeukia Damas kwa macho makali sana. Damas aligundua kwamba kosa kubwa lolifanya ni kumleta Jiro. Na alishakatazwa tangu siku nyingi sana zilizopita hata kwa thubutu kitendo hicho. Damas yakuangaika sana naye mwenyewe akasema kwamba Mama, sikaka na kusalimia Wowski. Ah, achana na dogo. Ngoje nimpe makavu yake tu. Bem kubwa anajua haunipendi na utaki kabisa kuniona jirani yako lakini ukweli ni kwamba bila mimi wao usingeitwa mama. Sawa eh? Mara mimi ndio nilianza kukuheshimisha. Majirani zetu wakubwa kina mama Nasra walianza kukuita mama fulani baada ya mimi kuzaliwa. Sawa? Nisijitape sana. Lakini usimzulumu Damas yake yake. Damas si wa kuchaguliwa mke za maizi ya kuuna hayo mambo. Eh, ambao walipita na wakati mama. Mimi nitasimama naye na ukimfukuza mwache aoe mwanamke anayempenda. Kama di hajaona kitu kwa huyo vivi, kwa nini umlazimisha? Kama vile wewe ndo ulilazimishwa kuolewa. Mimi naondoka. Na sikupanga kabisa kuja hapa kukusumbua hapa. Mama, lakini hili lina nishinda na limenishinda. Alafu <laughs> Baba anakusalimia sana. Jiru aliweka kituo na kuondoka. Alikwenda ndani ya gari lake na kutaka nyafunguo. 
Gari kati na lipovuta mafuta, huyo akaondoka kanyongo usikani. Aliondoka kwa kasi sana. Nyuma alecha vumbi jepesi likiti mkatu. Mama hawa likero sana na jambo lilotokea pale mbele. Alimgiukia dama siku wagadhabu sana na ukwa kiwa mingata menu yake. Na sure mekuja mana mithiri ya mtu aleingiwa na moshi ndani ya macho yake. Damas, hebu soge hava. Ali soge damas kwa kujamini sana kupeta kiasi. Kumbe ndo huyu alio kuwa na kujasa ujinga wako mpaka uh, unatharau sikuizi, unalindharau, sindio? Ujinga gani sasa mama? Kwa ni huyu ni, ni, ni mjinga? Si mwana huyu lakini mama. Jino likingata ulimi. Hatu ngoi jino. Mama, tunasamee tunakupaka dao ulimi. Siku nyingine jino hilo hilo lina uwezo uh, litakuwa kama msaada wa kurarua nufu ya nyama katika mfupa. Hmm? Kazi ambayo ulimi hauwezi. Ni kosa gani alisamehe hiki mama? Ambalo lilifanya jiru kakaangu. Mpaka unamchukia kiasi hicho. Eh? Kujiamini kwa dama sikulimtisha sana mama huyo. Akapunguza sauti baada ya vijana wanaomsaidia kazi. Pali dukani hapo kusogea Damas ilijenda kukabiliana na manino yote ya mama yake Kwa sababu ilichoka sana Alichoka kuwana upumbavu kama ule Kila siku niye yetu Mama yake alishupaza shingo yake Na kumfurumushia maneno machafu sana Wakati huo lijisemea liwala unaliwe pote le ambali Jitete tu mama ni kuvae Mama yake alimtizama kwa macho makali sana Mpaka Damas akaelewa Ilikomba macho hayo kwa ndani Yalikuwa nasema kitu gani Basi dama silendelea na kazi Kujibizana na mama yake hakutaka kabisa Bahati lioje muda wateja mba walifurika Ulekua kitaji balbu, nyaya, switchi pamoja na vikorokoro kibao Viambata navyo na mambo ya umeme Dama silendelea changamkia vizuri na kuhudumia kwa haraka sana Jamba lilolo mnyima kabisa na fasi mama yake kuzungumza chichote tena Watejo lipomaliza maitaji yao na kulipa garama za jumla. Walikabiziwa risiti zao na kukaribisha kwa siku nyingine tena. Dama salipomaliza hayo lichukua simu yake na kuendelea kuchombezana na binti mrembo Esa. Na kumbe hata Esa likupo kazini na mama yake. Waliendelea kupeverusha mipunga gadha mashineni kule. Muda huo likuwa mipumzika tu ndipo Esa kasogia kando na kuzungumza na damas. Mama dama salikuwa kimtizao matuki jana wake. Alivokuwa na jibaraguza jinsi gene kusogea. Kwesta simuni, huku akishika shika vitu kibao katika mkono wake. Dama salikuwa kimtizao matu mama huyo. Ilikujua kama anafuatilia na alilokuwa na lijua pale. Alipokuwa na angaliwa, alichata basa mutu wafifu na kugeuka mbele. Mazungu mzo yao alipotelea kabisa kufana na haswa. Dama salitoka nja duka ili kupata kabisa uhuru zaidi wakutema porojo zaki zaki mahaba. Mama Dama sbado liendele kutafakari kauli ya mwisho aliwambiwa na jiro kabla haja timkia garini kuambiwa baba amekusalimia. Lilikupo ni jambo la kutia mashaka sana. Kwa ni nafamu mumu wake huyo alikimbe siku nyingi sana zilizopita na hakuwa na wakiga kama anaweza kurejia tena morogoro. Bada ya kuwaza na kuazua akapata shauku ya kujua kama kweli ama kuna ukweli wa uote kuhusu uwepo wa mume wake. Baada sasa ya dama sa kutosheka kusikiliza sauti tamu ya mwanamke ampendaye, alikata simu na kuitia kabisa katika mfuko. Alafu akarudi dukani akiwa mchanga mfumno. Alikutana na mamake akijaribu kulazimisha tabasamu uso wake ambao ulibadilika kwa wakati huo. Damas, hivi Jiru alimanisha nini kusema babenu wa nisalimia? Ah, mama, hata mimi sejui kitu. Labda umtafuta katika simu. Ukimpata katika simu, basi umuambie. Uenda, ya mwenye ata kumbia. Alizungumza damas, na ukwa kionyesha sura ya kushangazo na suala mama yake. Lagiri kumbe mwoyone alikuwa kimcheka tu kwa dharao. Basi umuulize vizuri mana sitaki kabisa kufanyo mzaa mimi. Mama huyo lizungumza kwa kukopovu chilake. Safari ya wapi mama. Kwa hiyo weo meanza kabisa kunulisa mina po kwenda eh? Kweli? Basi ndashida. Watoki kulizia jie. Damas, 
Mbona kama umekuwa na akili za kitoto sana siku hizi? Uweze kusema umetoka na watu wakaelewa. Hmm? Okay basi mama. Siku pale ugomvi sasa. Mama huyo alitoka nje na kujitoa ndani ya gari yake. Na kisha akaondoka kwenda katika safari ajue mwenyewe. Nyuma dama silibaki tu kucheza simu yake pamoja na kusoma simulizi tamu mtandaoni. Jioni kama kawaida mama dama aliendelea kugusia jambo la kijana wake kumoa Vivian. Dama sakabaki kushangaza. Mbona mama yake amekuwa kama eh mwendo wazimu sasa? Ili kabla njuga jambo hilo lisilo muhusu kuliko hata Vivian mwenyewe. Na tena hakufurahia jinsi alivyokuwa na nganganizwa kabisa kuwa na mtu asimpenda. Wala kuwa na hisi anaye kabisa. Hmm? Mama. Hama wa kuchaguliana na wanawake karne hizi. Haya hapo jwe. Eni tangu urushiwe majini yako. Sijui kakurogea wapi jamani, eh? Maana hausikii kabisa, eh? Au nielewi mimi mama yako. Msichana sijui amekulisha nini huyo. Mpaka usikilize kabisa ushauri wa mama yako. Mama. Labda niulize tu. Kipi ambacho labda mimi kinanifanya? Ama kinachokufanya wewe mpaka uh, 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 unamtetea sana vivyo ni kiasi hicho. Na kuuliza alafu wewe unashupaza shingo yako. Na kuuliza alafu na wewe tena unashupaza shingo lako unaanza kuniuliza maswali. Eh? Binti hata umfahamu huko. Unakuja tu kusema na moa, na moa. Unajua tabia yake wewe? Unafahamu kwa wapoje? Nyinyi ndio mno mnofuata wanawake kwa tamaza milenu. Alafu akikufilisi mali zako unarudi pa paku, paku, kuanza kulialia ovyo. Kaa chini fikiria. Fikiria vizuri Damas. Vivian humfahamu nini sasa wewe mwanangu? Tangu kiwa bado mdogo na mfahamu. Umekuwa naye hapa. Lakini sijui umekufanya nini hao mwanangu. Ulikuwa ni kijana mzuri sana. Lakini sasa hivi umota mapembe. Eh? Yaani huyo binti kakukalia katika koo lako kabisa. Mama Dama aliendelea kutema chiche zake. Aliendelea kutema maneno hayo kwa sauti kali sana kama hakufoka. Aliendelea kutetemesha kabisa kwa fujo ngoma za masikio ya Damas. Aliyekuwa kime kabisa akisikiliza mithiri ya mtu alifuma ni ugoni. Kuna upande alitoa na saa lakini vile vile kuna upande yelipotosha. Kwa ni mchagua nazi huanguke kwa roma. Hakutaka kuchunguza sana. Ndipo jithibitishie mke amfaa yeye ni nani. Yeli chagua yule yule tu ambaye moyo wake ulikuwa kimsukuma kwenda. Mama. Mimi tanguli nika kukosea. Na kwa shimu sana mamangu. Manino yako na yeshimu pia. Lakini hapa mimi ndiye natakiwa kabisa kufanya chaguzi. Mana, mimi ni kijana. Na ikuenda kuishi na huyo mwanamke. Na mimi ndiye natakiwa kabisa kumvubile huyo mwanamke. Hebu fikiri ya mama. Mfano ni kamuwa huyo Vivian. Arafu wakanza kuninyanyasa, nitekondavi. Kuvumilia sitaweza. Kwa kuwa si chagulangu pia mama. Kwa hiyo kufanya mamuzi magumu, nitakukua za wewe. Kwa nitonekana kabisa uliko sa kuchagua vya. Hivyo basi ni achio uhuru wa kwangu. Sitaki kabisa kuishi tena. Kama jiru alivokoga hamejitenga uh, peke yake. Utafikiri uh, sisi hatu juani. Hivi wewe ndio umeanza kunishauri badala ya mimi kufanya hivyo. Mbona makubwa haya? Mama. Ndio hivyo bwana. Mama huyo alikuepa baada ya kuguswa penyewe. Mimi msimamo wangu kwa Esther. Uko pale pale. Esther ndiye nitakemoa. Wewe Vivian atafute dama si mwingine. Mbona morogoro hii akina dama so ametafaka akote? Kuna wengine rafiki zangu. Ndiyo ni rafiki zangu kabisa naweza naweza hata kumungani, kumunganisha. Kama ikibidi. Wazungumze na unganishi hatu wa shida. Wapo wengi sana kina damas. Kwa hiyo umiamua kuniongelea kwa sauti hivyo, sindio? Kama tunalingana umri. Mama. Ah. Mbona kama mina zungumza tu kawaida. Hemu nitoke hapa. Naondoka mama. Lakini ujue wanawake ni wengi sana. 
na kila mtu na haki yake kumchagua mtakaye. Hata mnadhani si kila ngombe aliyenona ndiye eh uoze nyama buchani watamkimbilia. Hata ule konde hana pia hununuliwa. Alizungumza dama sina uko kiondoka. Sawa, endelea kabisa kungangania huyo mwanamke wako mnadhani. Akikutokea puani, usije kunifuata ukilalia tu hapa. Na kuvuta mimi makamasi yako mpumbavu mkubwa wewe. Dama selejitosa chumbani kwake. Dakika kadhaa walizokuwa na rushara maneno na mamake ziloenyi mara kabisa. Kwani akupendezwa kabisa na jambo hilo kwa sababu na muhimu sana mama yake. Kuvurumushana maneno na namna ile kulionekana kabisa heshima imepungua lakini upande mwingine mama mtu ndiye alikuwa chanzo cha yote hayo. Kugombezana kila siku kulimfanya dama si kila akiwepo nyumbani hafurahi tena kuwepo vale. Kwa ni lazima mama yake amvuruge tu kijana huyo. Alishindwa kuona ulazima upi mpaka amoe vivi yani. Ili hali wanawake ni wengi sana hapo kibao. Alitikisa kichwa kwa masigitiko. Alikosa raha kabisa, lakini mwisho akajitupa kitandani na huko macho yake yakizunguka kudadisi naks zilizokuwa zimepambwa vizuri darini. Zilizokuwa zimemzona na kumpeleka mbali kabisa kimewazo. Basi msikilizaji, ni jioni ya kesho yake sasa majira hayo. Dama sakiwepo dukani na wale vijana wafanyo kazi pale nyumbani. Alipigiwa simu na mama yake akitu nyumbani. Bila hata kuuliza kuna kitu gani, akachukua safiri wa haraka sana na kwenda huko. Dakika tano pekezi limtosha kufika kwao. Alipoingia mlangoni aliona viatu vya kike, viki ya popea mbili. Vilikuwa ni vya mtu mzima na vingine ambavyo alionekana kuvaa binti wa kawaida sana. Dama salikunja sura kwa asira sana. Akaachia tu zito sana kimoyo alijua mwenyewe alijua si wengine sipokuwa mama vivi na binti yake Alingia ndani hivyo hivyo na kunyosha mpaka sebuleni alipowakuta wameketi wakiwa namsubiria Basi wale wageni mikono ni mwao walishika vinywaji kadhaa na wakiendelea kukata mafunda kadhaa ya kupoza mako yao Dama alisalimia kwa stara zote na kisha akachukua nafasi alikerwa kwa kuitwa huko Kwani alichukulia ni kikao cha kipuuzi sana kwa upande wake kwa sababu ametolewa kazini. Alimtizama vivi ni kujicho jeusi. Jicho la kutusi. Lakini kinywa chake kilikuwepo ni kama aliyepaka gundi. Hakuzungumza neno lolote. Kimya kifupi kikamfanya mama yake abugie funda moja la soda na kuanza kutema maneno. Ah, sasa mwanangu Damas, mwenzi amekuja hapa. Na sisi tunahitaji kuzungumza mipango ya harusi yenu baada tu ya 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 vivi kumaliza chuo. Uh, Ndio tena. Hmm? Ndio Damas, inabidi tutayarishe mapema ili siku usika iweze kufana. Hatutaki kabisa popoe. Mama Vivian alizungumza hivyo. <laughs> Unajua na shanga sana kuona hili jambo nyinyi ndo mnalisemea sana. Sisi ndo ilitakiwa kabisa tuwape mipango yetu usika. Tunakuwa kama usiku wadogo na kumbe ndo mabeberu wenyewe ili 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 jambo. Eh? Ili swala ndio sisi wa kwanza kabisa kukubaliana sio nyinyi. Alizungumza Damas kwa sauti kali kidogo ya kuonyesha mkazo. Hakutaka kabisa kutetereshwa na msimamo wa wakina mama hawa. Mama dama selimkata jicho kali sana mwanawe lile la chunga mdomo wako usinidhalilishe mbele ya wageni wangu alafu akasema kwamba Tunafahamu lakini sisi tunaonyesha michango yetu ili ili jambo lifanikiwe hmm? Peke yenu si rahisi kabisa kosa kulifanya Si ndio mwanangu Mama huyo alimgeukia Vivian kuuliza Vivian aliyekuwa kimya macho chini mithiri ya mtu mtuumiwa aliyekuwa amekamatwa baada ya kutorosha mke wa mtu na kuweza kukamatwa. Alitekia kukubali kila alichoulizwa. Ah mambo nadhani tungezungumza baada ya vivi na kupaliza chuo. Hatujui huko Dar es Salaam yatatokea vipi. Tunapanga kwetu hapa lakini mwenzetu anakuja na mwanaume mwingine kutoka huko Dar es Salaam. Sasa mimi naona atasubiri muda kama ikifika basi akihitimu ndipo nitamua kwani kuna shida gani? Eti vivi. Unasemaje? 
Vivian ni kuangaliwa kwa jicho hilo akatikisa kichwa tu. Damas ya kuwa na mzaha hata chembe. Alishangaa kwa nini analazimisha penzi kati yake na binti huyo asiyempenda. Hawagojua alikuwa akifanya kazi za bure, kazi ya kulazimisha maji kupanda mlima ama kutonga maji katika kinu. Penzi gani ilitengenezwe kwa kutumia nguvu kubwa sana? Na tena nguvu ya pesa. Damas akutaka ipate nafasi ama upenyo wa wote kuhamisha upendo wake kwa mtu anayempenda eti urejee kwa Vivian. Kwenye moyo wake hakuwepo na nafasi yoyote huyo Vivian. Hakujaribu kumpenda mtu mwingine. Chemba zote zilikuwa zimejaa neno Esther. Kila kona, yani kila sehemu alikuwa ni Esther tu. Hmm. Basi sawa. Sisi tuwa chini mada na tuwa chini muda wenu vizuri. Eh? Pangine vizuri ya mambo yenu tuanze kufanya matayarisho yanayotuhusu. Mama Vivian alizungumza na kisha wakanyanyuka na mama yake kabisa kutoka nje. Ndani walibaki Damas na Vivian wakitazamana tu. Vivian, ifiki hatua tutumie akili zetu. Hivi na kule unafikiri kweli wanachokipanga hawa kina mama? Um, Damas, ina maana hauko tayari au ndo unataka tusubiri kidogo? Vivian alizungumza na huko akinyanyuka na kwenda kuketi jirani na alipokaa meka Damas. Hayo maneno umesema wewe. Ile hali sisi ndio ilibidi kabisa tuwashirikishe kwamba tutawana. Eh? Wanachokifanya ni, ni kirere chao tu. Kwa nini hivyo? Eh. Kwa hiyo haunipendi da, eh, Damas. Kipindi kile nilipokuwa nakwambia nilikuwa nakupenda ule nikataa. Kwa sasa na mtu mwingine ambaye ndiye nitakayemwoa. Sawa eh? Wewe hapa ana siku taki kiukweli ndio huo. Eh? Damas. Eh, kwa kweli nimekwambia wewe sikupendi na mpenda mtu mwingine. Alizungumza hivyo Dama sagi tabasamu kiunafiki. Tabasamu lake likazidi kabisa kuwa maumivu makubwa sana kwa Vivian. Baada ya kujeruhiwa na maneno hayo ya kutisha na maneno ya kukatisha tamaa na kuvunja moyo kabisa. Di, uko serious? Au unantania tu? Nisikilize Vivian. Wewe ni mtu mzima, usiwe kama mbwa. Anaye eni anangangania sana mfupa. Sasa kama hauna uh, nofu la nyama ningekuwa na shida na wewe kweli. Hmm? Ningekuwa na shida vipi kukutafuta wewe? Nikwambie kwamba mimi na hisia na wewe. Au nadhani kwamba mimi na ugavu wewe kukutongoza kama ningekuwa na kuhitaji. Si ningekufuata. Mtu gani huwezi kabisa kujali hisia za mtu kisa eti unasoma? Mwanafunzi wa chuo hauwezi kuheshimu hisia za mtu. Eh? Unemfahamu wewe? Umeona sasa unakaribia kumaliza, hakuna mwenye malengo na wewe. Unataka kujishushia, yani jabari zito kwa chone kwako. Ya tena mchana kwa upe. Hapana, mimi sitaki. Sitaki jabari zilo. Sitaki kabisa kula matunda yenye sumu mimi sihitaji. Dama alizungumza hivyo kwa maumivu sana kunyanyuka. Alijitosa chumbani kwake akiwa hataki kabisa kusikiliza tena vilio vya Vivian mbele yake. Binti Vivian aliumizwa sana na maneno hayo. Yalikuwa yapo na chembe za ukweli ndani yake kwa asilimia nyingi. Alikumbuka walipokuwa sekondari, Damas alikuwa karibu naye licha ya kuwa kidato kimoja nyuma. Damas alimpenda sana na kumheshimu. Damas alipofika kidato cha sita, Vivian pia aliingia kidato cha tano na ndipo Damas akajitutumua kueleza hisia zake dhandani kabisa moyo wake kuhusiana na kumpenda Vivian. Lakini Vivian hakukataa lakini alisema kwamba Damas vumilia tufike chuo na ndipo kurasa wa mapenzi tutafungua rasmi. Damas alivyokuwa kimpenda sana Vivian hakutaka kumkwaza binti yule kwa kumkosesha furaha. Alikubali na kungoja lakini baada ya wote kufika chuo Mambo yalikwenda mrama yalikwenda ndivyo sivyo Unajua msikilizaji Vivian alimkataa na kutaka kabisa ukaribu naye kabisa akidai hawezi kuangaika na mtu ambaye hajachangamka ili hali wajanja na wenye mapigo wapo vizuri hapo chuo Kitendo hicho kilimuumiza sana Damas lakini alikubali matokeo yake tangu hapo awali hakuwahi kabisa kuangaika naye tena alikubali majibu yale tangu alipoambiwa na Vivian Akeshe kivyake bila hata kumsumbua Vivian. 
Gafla Vivian anafika mwaka wa tatu anaanza kuleta maigizo kwamba anampenda sana Damas na kuwachanganya mama zao waambatane wawe kama mbavu mmoja ili tu Damas aweze kumuoa. Damas aliona ni sawa na kuvuliwa nguo hadharani. Mtu aliyemdhi yake na kumtusi kwa maneno makali wakati akimjali na kumpenda. Alafu aje kugeuka na kudai kwamba anampenda baada ya kutafuta nyama ile ile kwenye bucha kibao hapo mjini. Ni kitu cha kufikirisha sana ufahamu wake kwa sana kabisa. Aliona ni heri akosane na mama yake lakini kumua Vivian haikuingia akilini wala kunasa akilini kabisa. Muda huo Vivian pale sebuleni alikuwa kimwaga machozi tu bila hata kutoa sauti. Na si muda akina mama akarudi. Alifuta haraka sana machozi na kujirekebisha mbele yao kuonekana kwamba kila kitu kipo sawa. Walishangaa sana kwa nini Dama si hayupo sebuleni pale. Lakini Vivian alimwambia kwamba amepigiwa simu na aliona ni bora akazungumza chumbani kwake. Basi walifurahia sana kusikia hivyo. Ni kusikia mambo ni mazuri sana. Wasijue moyoni kitu gani ambacho alikuwa nakifikiria. Unajua moyo wa Vivian. Wakina mama wale walishinda tu kumolewa. Vivian alikuwa na hisi kama moyo ulikuwa unapondwa pondwa na kauli zito za kuumiza kutoka kwa Damas. Vivian na mama yake waliaga kabisa na kuondoka. Waliaidiana kukuta na tena wakati mwingine ili waendelee kupanga mipango mingine ya ndoa yao, ndoa ya watoto wao. Vivian hakuonyesha huzuni, akajifanya kabisa kufurahi ili kukwepa maswali ya usumbufu kutoka kwa mama yake. Mama Damas alijikuta kifurahi lakini hakuwa na uhakika kama ni kweli Damas alikubali kumwa Vivian. Chumbani Damas aliendelea kabisa kufikiria ni kipiafanye ili kuwafunga zipo midomo yao watu wote watatu ili wamwache uhuru wakiwa yeye na mpenzi wake Esther. Nyesubirini hata kama mama ulisema mahari ya Esther ni njoo watatu. Simwachi ngo? Si yani nimeshasema ni, ni, ni simwachi. Nimeshampata na ufumbuzi nishaupata. Alizungumza dama sakiwa peke yake pale chumbani na huku akicheka na kutikisa kichwa baada ya kutafakari jambo fulani lilokuwa limeleta matumaini ya kumaliza vibwanga vya mama hao wawili. Baada ya Vivian na mama yake kuondoka katika mjengo wa kina Damas. Mama Damas alihitaji kujua ni kweli Damas amekubali matako yake au ndio alikubali kishingo upande ili kumaliza tafrani. Damas Afadhali kama umekubali. Ni afadhali sana. Alizungumza mama Damas baada ya wana familia wengine kutoka Sebuleni na kuacha yeye na Damas. Ilikuwa ni baada ya kula diko la usiku. Yaani kukubali kitu gani? Damas alishangaa sana na huku macho kimtoka sana kumwangalia mama yake. Mbona mwanzo amesema mmekubaliana? Na tutegemee kula pilau la harusi tu. <laughs> yaani sijui ni cheke na au, au ni tabasamu. Alizungumza Damas Sauti iliyochanganyikana na kicheko hafifu chenye mshangao dhidi ya vitu alivyoambiwa na mama yake. Kwake vilikuwa vigeni kabisa. Kwa nani nakumbuka wakati na mwacha vivi ni sebuleni walikuwa bado kivutana mashati kufikia makubaliano mazuri. Sipo katika mzaa Damas. Na chelewa kulala ujue mimi. Hata mimi sipo katika mzaa mama. Kwa nini vile aliongopa? Mm? Ilikuwa bado tumekubaliana nini yani? Aliongopa? Bona ametueleza kwa furaha kwamba tuendelee kuwa na mipango ya harusi. Ninyi tayari mmeshamaliza. Hmm, ujue yule binti na kichwa cha panzi, si ndio? Nisifiche mama. Harusi ipi ambayo anaitaka? Wakati nilimwambia kwamba sinisumbue pamoja na upuzi wake. Au, au, au mama umeanza kungojweka na utashi wa akili yake. Ndio sababu nilisema sioni mke, mke pale mama Mama Damas alikunja ndita katika uso wake kwa hasira aliposikia kauli hiyo ngumu kumeza Alingamua jibu la kwa nini walimkuta vivi ni peke yake pale sebuleni tena aliyekuwa kilazimisha kabisa kuchangamka ili hali waji ama uso wake ulipingana vyema kabisa na alivyokuwa kijichekesha Ilionyesha analazimisha tu tabasamu 
Hmm, wewe mtoto kiboko. Alizungumza mama Damas. Huku akipiganisha kabisa viganja vya mikono yake kwa mshangao. Alishika kiuno na macho makali akimtizama Damas kwa ghadhabu kubwa. Mwisho alibaki kutikisa kichwa chake kwa kusikitika tu. Aliondoka na kuingia chumbani kwake akimwacha Damas ametabasamu. Hapo Damas alifurahi sana. Kuna mama yake bado aliendelea kusimamia msimamo wake na kutaka kabisa kutetereka hata kidogo. Hello? Uko wapi? Sinaweza kuonana na wewe. Damas alikuwa akizungumza na simu nyakati hizo. Alikuwa akizungumza kwa sauti sana akijua wapo wale vijana tu na kumbe mpaka mama yake anamsikiliza vizuri. Nipo mashineni hapa. Nilivochafuka uweze kutamani kabisa hata kuniona. Mm. Mimi nakuona wewe tu. Vitu vingine naachana navyo mama. Kwanza huwa mnafanyia mashine ipi? Maana hujui kabisa hata kunielekeza. Mm? Unajua dama alikuwa akizungumza na simu na Esther kwa sauti kubwa sana yani loud speaker. Esther alimtajia bila taiana. Ah oh, okay sawa. Basi kumbe hapo. Galamis. Okay. Huwa napita tu mara nyingi sana. Sipamaandikwa kwamba Galamis eh. Mm. Alafu na sijui kama naweza kukukuta hapo. Kesho nitakuja basi maana umekataa kweli tu nani leo. Dama alizungumza na kukata simu yake baada ya kutumia dakika kadhaa kuzungumza na Esther. Aliponyonga shingo yake na kugeuka nyuma alikutana na mama yake akiwa makini kusikiliza mazungumzo yao. Hakusema kitu lakini aligundua kwamba mama yake alikuwa akisikiliza tangu muda mrefu sana mazungumzo hayo. Na anajua kwamba Damas alikuwa akizungumza na Esther simuni pale. Mama Damas alitulia kidogo na kuondoka baada ya kuchukua risiti kadhaa alizozijia. Ah. Yaani nyinyi mmeona badala ya kunistua mnakausha tu. Meniangusha wazee. Alilala Damas. Kwa vijana wale wapumbavu kabisa ambao wangeweza kumsaidia. Pindi pale mama yake amejongea na kusikiliza mazungumzo yale. Ah, oh, wa mimi sijui kabisa kama kuna shida. Ungesema mapema sasa. Da, ndio ipo hivyo mwanangu. La, ase, udogo kwa bi mkubwa hamtaki kabisa. Kabisa mzee. Analazimisha kwa kale ka vivi yani sijui, yani yani sijui bi mkubwa mimi anachukuliaje. Ah, yule vivi yani simama yake na mamaako ka, uh, uh, nani katika biashara ni kitu kimoja mzee. Wewe mtie tu kitumbo huyo mwingine mamaako. Hata ongea tena takuwa cha uru tu. Kijana mmoja akatoa wazo hilo na huko akiangua kichwa yako. Yule mwingine akadakia. Huu kichwa chake kibovu mzee. Usisikilize na yasemo utapotea bro. Nisikilize. Yule V sio mzee. Hajatulia. Ah, yule kwa kupashia bwana Pepsi anafaa tu. Eh? Lakini kuweka ndani kama mke, hapana mzee ni hovyo. Hovyo kabisa kupitiliza yule dogo. Damas alijibu hivyo akiongeza na kutikisa kichwa. Ah, hapo safi sana. Basi fuata nyendo zake. Utajua pakumbana pa, pa yule mwanamke. Kijana huyo alizungumza na kuongeza ushauri wake ili Damas ajinasue katika kitanzi alichokuwa amekivishwa. Taratibu kabisa na mama yake. Damas alitulia kimya akisikiliza na saa za kijana huyo. Zilikita vyema na kunasa katika akili yake. Damas alishukuru kwa kuahidi kuyafanya kazi na kuahidi kufanya utekelezaji mzuri wa yote mazuri aliyoshauriwa. Yaleonyesha kuleta matumaini na hata kutoa suluhu. Basi mama Damas ilipofika jioni, aliona huo ndio wasaa mzuri wa yeye kutekeleza mpango wake uliokuwa ukizunguka katika akili yake. Sehemu aliyokuwepo hakuwa na haja kuendelea kusalia. Alijitosa garini na kutakenya fungu wa gari yake. Gari ilikohoa kidogo tu na kuwaka na kisha, akaikokota mpaka barabarani kwa za safari ya kwenda ajua kwa yeye. Aliendesha gari na kwa kili yake kionekana kabisa kutukutulia. Alikuwa kipumua juu mithiri ya mtu alikuwa na simama bada ya kutoka kufukuzwa ama kufurumushwa sehemu. Dakika tano bada ya lisimama nja majengo kadhaa ya Gala Mills na kupake gari yake pembeni. Akina mama kibao walimkimbilia ukidhani ya kwamba amefuata huduma ya mchele kutoka pale mashineni hapo. 
muonekano wake kimavazi ulionyesha sio mtu aliyedunduliza vijisend. Wakamchangamkia, wakizani kwamba atanunua kiasi kikubwa sana. Mama Damasi alimchagua mmoja tu na kusimama naye pembezoni. Ah, samani. Um, mama Esther nimemkuta. Alihoji mama Damas. Akimtizama mama huyo kwa makini sana. Mm, sio muda ametoka na binti yake hapa. Karibu hata mchele wangu tu. Mbona ni, 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 ni mzuri sana mamangu na namtamu kweli. Mama huyo alizungumza lakini hitaji lake lilikuwepo ni kuinasa pesa nono ya mama huyo Damas. Na si kuzungumza habari za mama Esther tena. Okay, saa ngoja basi ni mwai kwanza. Nikute um, umeshanifungia kilo kumi tu na zani zinatosha. Mama Damas alizungumza hivyo na kugeuza shingo yake. Akaelekea kule alipokuwa ameonyeshwa kwa kidole. Kile kwamba Esther na mama yake ndipo huko amelekea. Yule mama alimtizama mama Damas alivyokuwa anatembea kwa shida. Kwani ilionyesha hakuzoea kabisa kunyosha miguu yake. Kutembea ilionekana kama adhabu kwake kwa namna alivyokuwa kiangaika sana. Mili mingine ni hasara tupu. Alijisemea kimoyomoyo mama huyo na kukimbilia eneo ulipokuwepo mchele wake kwa ajili ya kumfunganishia mteja wake kabla hajarudi. Hakutaka kuikosa pesa yake kabisa. Mama Damas alikuwa kiangaika kabisa kutupa macho yake huko na huko akijitahidi kumtafuta Esther au hata mama yake pia ambaye hata kumfahamu hata kwa sura. Bahati nzuri ama mbaya aliwaona mbele wakizungumza na mama mmoja na tena wakigongeana viganja na hata kupelekea kucheka sana. Alishusha pumzi chini kama alikuwa anatua furushi zito la magimbi. Alipunguza mwendo kiasi ili kasi yake ya kuhema juu iweze kupungua. Shingo yake nene pamoja na mikono yake ilijaa manyama ya uzembe, mithiri ya kiboko. Vilikuwa vikitiririsha jasho jingi sana katika mwili wake. Esther na mama yake waliagana na yule mama waliyekuwa kizungumza naye na kila mmoja akashika njia yake. Mama Damasi aliwafikia vizuri tu. E, we binti, we binti na komba simama. Mama Damasi aliita kwa sauti sana ukali iliyokuwa inaonyesha kuchoka sana. Esther na mama yake waligeuka na kumtazama mama Damasi kwa mshangao mkubwa sana. Kwani aliita kwa ukali kabisa kama alikuwa na hasira na wao. Esther kuamini kama ni mama Damas ndiye alikuwa mbele yake. Moyo wake ulipiga paa, mapigo yakaanza kumkimbia mithiri ya mtu alikuwa ameona simba mbele yake. Mama Esther alipona binti yake amogopa sana. Alimtizama na kisha akamtazama mama Damas asijue ni kipi ama ni vipi wote wamepatwa na hali hiyo. Esther, ni nani huyu? Na mbona unamogopa una kiasi hicho mwanangu? Mama Huyu ndiye mama Damas aliyetokana siku ile. Ehe. Umefata nini wewe? Sijui mama Damas umefata nini hapa? Aliuliza mama Esther na kwa kikunja uso wake. Alikunja kwa hasira sana. Uso wake ulimtizama wa mama huyo na mikono yake ikafunga vyema kitenge chake. Tayari kashupaza shingo yake kwa lolote litokee. Na kwamba nisikilize mwanao nilimkanya kumfata fata Damas. Lakini hasiki. Yeye sio fisi, anauganda mfupa. Na kuonya kwa mara ya mwisho, achana na Damas. Nitakuja kukufanyia kitu kibaya cha kukupa kumbukumbu maisha yako yote. Eh eh eh, embo hacha kunitukania mwanangu wewe mama wewe. Huyo Damas nilishamfukuza hapa. Na habari zake si yani sitaki kabisa kuzisikia. Eh? Tumewacha na pesa zenu na sisi tuache na umaskini wetu. Kutupigie kelele namna hii mpaka barabarani kote huko watu wanaanza kusikia, hatutaki. Acheni kunyanyasa akili ya binti yangu. Wewe mama wewe, sitaki ugomvi na wewe. Na wewe sijui Esther, unataka bei gani nikupe usimsumbue mwanangu? Najua ni tamaa pesa tu. Tamaa ina, ina kupelekesha kiasi hicho. Jamani Embu tuache basi. Tuache tafadhali. Watu wasije kuja hapa. Binti yangu amemkata huyo Damas. Tangu siku nyingi tu mbona kama hata wewe mwenyewe amekugomea, eh? Shauri yako. Sitaki ugomvi na wewe. Nitaku 
alizungumza mama Esther lakini kabla hajamaliza sentence yake mama Damas aliwatupia vibunda kadhaa vya pesa zote zilikuwa ni nyekundu tu na zilionyesha kabisa ni kiasi kikubwa sana cha pesa ili tu Esther asimsogele Damas tena Binti nisije kukuona na jirani na Damas tena kana mbali utapotea Mama Damas hakongojea kabisa kusikiliza kauli nyingine kutoka kwao bali aligeuka na kondoka. Nyuma Esther na mama yake walibaki midomo wazi wakimtizama alivotokomea katika kona alafu akahamisha macho yao katika vile vibunda vya pesa. Zilikuwepo ni noti za shilingi elfu kumi kumi. Vibunda vikuepo chini. Embu nisikilize. Okota hizo pesa zake kesho tumpelekea dukani. Hakuna dhiki kiasi hichi. Huko ni kama kununuliwa. Eni wakina mama wengine ni kama mapungwani kweli. Mtu mzima kama yule lakini hamnazo kichwani kwake. Alizungumza mama Esther kwa masikitiko makubwa sana. Na kwa kitikisa kichwa chake, Esther akati akavikusanya vibunda vyote vya pesa bila hata kuzoea hesabu. Na hata kuzoea katika kifungashio walichokuwa wamebebea mchele kidogo tu kama matumizi yao ya nyumbani siku hiyo. Baadhi wapita njia walikuwa wakiokodolea macho. Baada ya kuokota pesa hizo, Esther na mama yake walichanganya miguu yao na safari ya kurudi nyumbani ikaendelea. Au mnaendelea na huyo mpuzi wako Damas. Kwa nini huyo mama aje kutudhi yake kiasi hichi? Na tena mpaka huko. Hapana mama. Damas nilimkata tangu siku ile. Aliniambia um, basi sira zake atakwenda kumvuruga mama yake sio kamfanyaje huko Esther akajitetea kwa uongo ambao ulikuwa na mashiko hakutaka kuendelea kugombezwa na mama yake kwani angekosa raha kabisa ndani ya moyo wake alifahamu ukweli wote na alizidi kuona kuolewa na Damas kuna vigingi vingi sana vigumu vikiendelea kutegwa mbele yao ili wasifuadafu wanakufanikisha Alumia sana kimekime na kutulia afadhali wache wasumbuane huko huko wanavyojua mimi sitaki kabisa kusikia habari zao mm. mama Esther alizungumza na huku kabisa akishusha pomzi ndefu baada ya moyo wake kuwa na amani walifika nyumbani na vitu vinginevyo vikaendelea mama Damas akiwa amekasirika miguu yake iliendelea kutembea kurudi kule mashineni ili aondoke alipofika alimkuta yule mama wa mchele ameshamfungia kabisa katika kiroba akimgojea pesa. Ehe, aya niambie jumla bei gani? Alizungumza mama Damas akijaribu kuchanua kabisa tabasamu la kizushi. Yule mama akamtajia mama Damas. Mama Damas akafungua pochi yake kubwa. Akatumia vidole vyake kutoa noti nyekundu kadhaa na kisha akamkabidhi yule mwanamke. Basi yule mama akamtajia na mama Damas alifungua pochi yake kubwa na vidole vyake vikatoa noti ya shilingi nyekundu kadhaa na kisha kakabidhi yule mama Basi ngoja ni kutafutie chenchi mamangu alizungumza mama yule baada ya kupokea fedha hizo Ah hapana mama chenchi hiyo baki nayo tu alizungumza mama Damas na kunyanyua kiroba chake alafu akajitosa akaingia nacho garini Hakutaka hata kukiweka katika buti aliwasha gari ili kuondoka kwa kasi Bado asira dhidi ya Esther zilikuwa hazijapoa Dalili ya giza zilianza kabisa kuonekana kwa muda huo. Mama Esther alijitosa kabisa bafuni haraka haraka. Basi mama Esther alijitosa bafuni haraka sana ili kuweka mli wake sawa. Baada ya kuoga kiwa ndani, kuvaa, simu yake ikaanza kuita. Waliongea mengi sana na mtu huyo na kisha simu yake ikakatwa. Uso wake ulijawa na simanzi akashindwa afanyaje lakini haikuwa na namna yote. Taarifa alizozipokea simuni Azikuwa nzuri sana. Mama huyo alimuita Esther ili kumfahamisha. Mwanangu, mimi naondoka. Kuna mwenzetu amefariki hapo. Hivyo basi, umeshakodi gari na tunakwenda msibani kesho jioni tukimaliza utaratibu wa mazishi. Kesho mimi nitarejea nyumbani, sawa? Alizungumza mama Esther kwa simanzi tele. Pole mama, nani kafariki? Um. Mama Esther alimfafanulia vizuri kila kitu. Nesta kabaki tu hamini. 
Bila kupoteza wakati, mama huyo aliondoka na kuacha mabinti wale wawili nyumbani pale. Janete alipotoka kununua mboga mboga sokoni alimkosa mama yao. Alipomuliza Esther juu ya hilo, Esther akatoa ufafanuzi kamili kwamba mama amekwenda msibani na kesho yake ndio atarejea nyumbani. Tayari giza lilitanda na taa zikawashwa. Wawili hao walijitosa jikoni kupika cha usiku. Esther alinyanyua simu yake na kumtangia hewani Damas. Simu ya Damas aliyetoka kuoga ikaanza kuita. Aliacha kujifuta maji mwilini mwake kwa kutumia taulo. Na kisha katazama kama aliyekuwa anampigia ni wa kupokea simu hiyo ama kuendelea kucheza kuendelea kabisa kusikiliza mlio wa simu hadi pindi pale simu itakapokata. Lakini jina la my Esther lilipambwa vizuri kwa emoji za moyo. Ndilo ambalo lilionekana katika kioo cha simu ile. Alitupa taulo pembeni na kuipokea simu na kisha kaisogeza sikioni. Hello, Di. Um, di huyo hapa. Alijibu Damas kwa bashasha kubwa. Eni hapa natamani hata uje. Kuna kitu nataka kukwambia. Kitu gani tena? Na uko wapi kwani? Nipo nyumbani eti. Nyumbani? Unataka mama yako aje kunidunda eh? Hai upo kasafiri. Unakuja au? Uh, di anakuja. Simu ilikatwa. Damas alikenua meno yake vizuri kabisa kwa nje. Kwa furaha kubwa sana. Akarukia taulo lake na kupukutisha maji yote mwilini. Alivanga zake safi na kutoka nje. Alipitia sehemu akanunua baadhi ya vitu kwa ajili ya kwenda navyo kwa kina Esther. Alichukua safiri na baada dakika kama kumi ama tano alikuwa nje ya nyumba yao, nyumba kina Esther. Akiwa jikoni na mdogo wake, walimaliza kabisa kupakua chakula, mungurumu wa pikipiki ulisikika kwa nje. Hmm, atakuwa shafika. Alizungumza Janet. Na uko kiendelea kutabasamu na kumangalia dadake kwa jicho la matamanio. Esther alichoka kidogo na kutoka nje. Alikutana na kiumbe ambacho anakipenda sana. Alikuwa ni Damas. Akiwa amebeba vifurushi vidogo vidogo kadhaa mikononi mwake. Alimkimbilia kwa furaha na kumkumbatia na huku akimshushia kabisa mvua mabusu mdomoni mwake. Kwa kuwa Damas alishika vitu mikononi mwake. Kwa hiyo mikono yote miwili hakuweza kabisa kujizuia. Akabaki kashambuliwa na mba njonjo kweli kweli. Mikono itakatika sasa. Mwana nakona kabisa ulionea hato uruma. Na jali basi, unu ujanja kabisa na utanisa metu. Ni juzi tu lakini ni mekumisi mpaka nakonda mwenzio. Mm -hmm. Zamu yangu sasa. Dama sali mkumbatia Esther kwa nyuma. Na kumbana katika muli wake. Badala ya Esther kukimbilia ndani na kujitoa ndo kwanza akazidi kabisa kujisogeza. Apata kumbato hilo tamu. Alifurai sana katika mtima wake kufanywa hivyo. Wakati kiendelea na hayo, Janet alitoka na kukohoa. Wakajikuta kiachana na kugeuka kabisa kutazama jikoni. Mlangoni alisimama Janet. Esther alipeleka mizigo yote ndani kwa muda huo na kumwacha Damas akisalimiana na Janet kivivu vivu tu. Baada ya kukamatwa katika kumbato. Esther alirudi moja kwa moja na kumkaribisha Damas kwa ndani. Kwani nje palikuwa na upepo mkali sana kiasi kwamba ulikuwa pokekera. Damas alivua viatu na kujitosa ndani. Esther akachukua viatu hivyo na kuvisogeza ndani kidogo. Janet aliingia sebuleni mikononi akiwa na sinia lenye chakula. Yaani kila unapokuja hapa lazima ufikie msosi una bahati kweli? Alizungumza Esther. Na huku akimnawisha Damas Uh, mimi nakula ni kama pete na kidole Napenda, napenda sana kula ba. <laughs> Chakula kilipa kuliwa vizuri katika sahani na kisha wakanza kula Shem, mbuna huulize pishi nani la leo? Aliuliza Janet bada kumteza madamas Aki meza meza tonge la wali uh, Unajua, <laughs> ni, 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 nilikuwa ni mekaki imetuma kusudi Unajua, ni pishi lako Sama sita kiugofi na mtu hapa Linge kwa la mtu fulani na lijua kabisa. Alizungumza dama kwa mzaa sana. Uko akimtizama Esther kwa jicho la kuchungulia. Esther alikopo kimya akisikiliza na kwa tazamo alivyokuwa anafanyia masiara. Mm, mnanianza eh? Yaani hivi hivi kwamba yani mimi sijui kupika, si ndio? Esther alizungumza kwa madeko. Mm -mm. Nilisema kwamba unamwona sasa alivoanza. Mm? 
Mm. Waone. Ombea kama nini? Esther alizungumza kwa tambo na wote watatu wakajikuta wakicheka sana. Basi dakika kadhaa baadaye walikuwa wameshatosheka katika matumbo yao. Vyombo vilitolewa na kuwekwa chumba kingine. Ah, dada, namba simu yako ni nge TikTok basi. Janet alimwambia dada yake ili awapishe sabuleni pale. Waendelee na mazungumzo yao kwa uhuru mkubwa sana. Um, sina MB mdogo wangu katika simu yangu. Nenda tukasome. Dada nimeshasoma mchana mzima. Kwanza kile yangu imeshachoka na naomba na, na basi. Damas yakaona sio taabu. Alichokifanya, alichomoa Samsung S23 ambaye ni simu yake mpya kabisa. Na kuitoa log na kisha kumkabidhi Janet. Janet alipokea kwa uoga sana. Na kwa kishika kwa makini mkubwa sana isije kutereza na kupelekea kwangu kacheni. Esther alikuwa kimtazama tu akasema kwamba Wasubiri atakukombe mbili zako zote kama ana akili vizuri mtoto. Ah, Mwache tu kwa leo. Mwache leo enjoy. Basi Janet alishukuru sana na kwa kianza kuipokea ile simu akaanza kuperuzi peruzi akaingia TikTok wenyewe. Mm -mm. Mbona kama TikTok usijaiona haipo? Ah, uh, nilisa kukwambia. Haipo TikTok kweli. Download kwanza maana huwa si tu mimi mi TikTok. Mm, sawa na shukuru Shem. Mhm, <laughs> asante. Sasa ole wako kuanza kupekua pekua visivyo kuhusu huko ndani. Esther alizungumza kwa masiara sana wakati Janet akielekea chumbani. Janet akuzungumza neno alikuwa ni yeye tu na simu. Sebuleni wakabaki wawili wanatazamana. Ah, pongozeni korofi basi. Kwa ni TikTok inamaliza mbi. Damas yakaendelea tena na mazungumzo. Muda huo yapata ni saa nne za usiku. Acha kunitege kama ujui vile. Ani kweli sasa. Mm, mimi TikTok ya nini kweli? Basi sawa, ngoja rudisha ujione mwenyewe. Alijibu Esther na huko kujisogeza jirani zaidi na alipokuwa ameketi Damas. Damas alimwachia jilaza ubavuni mwake na kisha akatumia mkono wake kwa kutumia viganja kupalaza mgongoni kwake. Kama mtu alikuwa anambebeleza mtoto kupata kulala. Uh, nimekuja sasa. Ni kipi ambacho ulitaka kuniambia aso? Damas alianza kuchombeza. Um, basi tu kitu cha nyewe kitaharibu furaha yetu hapa. Kwa nini tusiachane nacho tu? <coughs> Unajua ni sawa lakini kama ni cha muhimu basi wewe niambie tu hata usijali. Sasa ipo hivi Esther aliketi kitako kabla ya kuanza kueleza. Damas alitega masikio yake vizuri baada ya kuona si jambo la utani tena. Esther hakuficha kitu. Alianza kueleza kuanzia pale mama Damas alipomuita kwa jina na kujibishana nao maneno kadhaa mpaka mwisho. Aliporusha vibunda vya fedha ambazo hata kuzia hesabu kwenyewe ili kupo bado hoja au jathubutu kuzia hesabu. Damas alikuwa kama haamini. Yaani halikuwa haamini kabisa maneno hayo. Mdomo wake ulibaki wazi na huko akiwa amedua. Hakuwahi kufikiria hata mara moja kama mama yake angeweza kuthubutu kufanya jambo kama hilo. Hakujua hata alipafahamu vipi kazi ni kwao. Ilimuumiza sana akili. Licha ya kwamba Esther alionyesha tayari ameshasamea kwa namna alivyokuwa akisimulia na huko akiwa katika uchangamfu mkubwa sana kwa sababu ya Damas kuwepo pale. Mama mko anajua atakuwa amekasirika sana. Na shindo hata kuvuta taswira yake kiukweli. Akauliza Damas. Wala hakuwa na neno. Alimtuliza mama yako alafu mimi nikampoza. Ni, ni Navojua mimi si unajua tena akawa mpole mamangu. Ah, pole ni sana. Amwarushe shingapi kwani? Kiukweli mimi sikuzea hesabu hata pesa zenyewe. Nilipanga kesho kumrejesha dukani. Basi sawa. Ilo niache mimi. Nitajua cha kufanya lakini zilete tuze hesabu. Tujue ni kiasi gani kwanza. Esther alinyanyuka na kuzifuata zile pesa chumbani kwao. Alimkuta mdogo wake mbavu Hana. Yaani alikuwa anacheka sana huyo mtoto. Vicheko viliendelea wakati akiendelea kuperuzi TikTok kwa kutumia simu ya Damas. Alitikisa kichwa tu na kuchukua bahasha walizokuwa wameziweka fedha mule na kurudi nazo sebuleni. Walizesabu kwa pamoja na Damas na kupata kama laki saba hivi. Ah, 
Sasa, kwa hiyo kaona kama laki saba ndio pesa ambayo inatosha kukununua sio? Hapana, useme hivyo. Nadhani ni hasira tu ambazo zilimpeleka huko. Kwa hiyo um, mana alikuwa na foka sana kwa jazba. Okay. Basi nimeshajua cha kufanya. Niache mimi hilo. Sawa eh? Litakwisha tu. Ndio unataka kufanya nini? Eh? Mimi sitaki kukorofisha na mamako tafadhali. Hapana. Nitafanya kitu hicho ambacho ataelewa tu na wewe hautosikia chochote. Wala hautokuja uh, wala yeye mwenyewe hatakuja kukusumbua tena. Niamini darling, sawa? Sawa. Ndio hata kunidokesa utaki. Alizungumza Esther na huku mkono wake ukiendelea kutawanywa vidole vyake kifuani kwa Damas. Nitakwambia usijali. Na kuhusu hizi pesa mimi siwezi kumpelekea unisaidie basi. Achana nazo hizi pesa. Sawa? Baki nazo tu. Wewe siko kizitaka mimi nitasitoa wapi? Kama nikizitumia. Hata kuje kukudai. Di, doni nieti. Au unataka kunisusa kweli? Acha basi nikususe wewe alafu. Mimi niende kwa nani? Sijui. Acha kwaza hivyo. Nitampa pesa zake. Hizi kanazo fanya kwamba ni mimi ambaye nimekupa sawa. Hapana. Mama kizioni nitagombezwa mimi. Azione wapi sasa? Labda kama utamwonyesha wewe au uzue kitigo pesa kama unaogopa. Ili uona toa kidogo kidogo tu. Esther alikubali kufanya hivyo na kushukuru lakini kichwani kwake hakupanga kabisa kutumia hiyo pesa. Kuhifadhi kwenye line ya simu aliona ni vyema sana. Lakini kuitumia hakutarajia kabisa. Damas hakuwa na shida ya fedha hiyo ya kuipata ni kitu kidogo sana. Esther alizikusanya vema hizo fedha na kuzitia katika basha alafu akaenda kuzihifadhi vizuri chumbani kwao. Na kisha akarejea kabisa kujumuika na Damas. Of, nadhani muda wa kuondoka umefika sasa. Mamako akinikuta hapa, nitakosa amani kabisa moyo wangu. Unakwenda wapi usiku wote huu? Usihofu kuhusu mimi. Aondoke sasa. Na ndio mimi nishasema. Sasa na mamako akija jeta kwaje. Arudi leo analala huko huko. Walizungumza kwa muda mpaka pale walipojikuta wamelala pale pale sebuleni. Esther alikuwa amekumbatiwa bavuni, mithili ya kifaranga katika mbawa za mama yake. Wakati wa baridi kali, eh? Hawakujua ni muda upo usingizi uliopitia lakini kila mmoja alilala hivyo hivyo bila hata ya kuanguka. Janet aliendelea kufurahia na kuperuzi simu kwa usiku mzima wa manane. Asijua watu wameshalala muda mrefu. Kimya kilichotawala sebuleni kilimtoa chumbani na kuja sebuleni kuchungulia. Kwani hata taa bado iliendelea kuwaka. Ndipo alipowakuta wawili hao wakiwa wamelala pamoja na ngozao milini na tena wakiwa wameshakumbatiana pale pale. Alichukua simu yake na kuwafotoa picha kadhaa alafu akazungumza kwa sauti ya chini. Chumba kipo. Nyi mna banana hapa. Simwamshi mtu hapa. Ngoja mbu wajisevie na wenyewe leo. Mnajifanya wapole wakati kuna yenu mnayofanyaga huko. <laughs> Binti akarejea chumbani mara moja na kuja na shuka alafu akawafunika kwa pamoja. Haya, maba mema jamani. Alizungumza hivyo na kuzima taa na kisha akarejea chumbani kuendelea na simu yake. Wakati huo alisogea mpaka katika soketi kabisa ili chaji siishe. Hakutaka kupita na kitu chochote na vile simu ni ya Damas ilisheni bando nono sana. Basi akuweza kuchoropoka hata kidogo eti atoke mtandao ni hapana. Hakupekua sehemu nyinginezo katika simu. Alikuwa yeye ni TikTok tu. Alikuwa akiangalia vibwengo vya huko ndani. Hakujali hata kama kesho yake ni siku ya shule. Kwamba atasinzia darasani. Basi usiku Esther ndiye alea mka na kujikuta pembezoni mwa Damas hakujitoa alibaki hapo hapo na tena ndo alizidi kuvuta vizuri upindo wa shuka hili ili wajifunike vizuri mkono wake wa kushoto akaulaza kifuani kwa Damas kukuta time zima akajua ni utundu tu uliofanywa na mdogo wake Janet hapa inabidi nikupe hata pesa ya soda umenikosha haswa Esther alijisemea kimoyo moyo alikuwa kifurahia Janet ambavyo alipofunika shuka Na licha ya kufunika shuka mpaka taa kuzimwa. 
Licha ya kwamba baadhi ya maeneo ya mili yao bado yalikuwepo nje. Mbusi kuyo ni kama waliona kwamba kuna sherehe ama vifuko vya damu vya bure. Walikuja wengi mno mbu siku hiyo. Esther kujali aliendelea kabisa kujikumbata kabisa hapo hapo pasipo uoga mpaka usingizi ulipomchukua tena. Mbu waliendelea kabisa kwa shambulia usoni. Masaya alipiga makasia. Masaya akakimbia sana kwenda mbele. Na majira asubuhi ya katimu kabla ya yote hajamka pale sebuleni mlango ligongo kwa fuju sana. Kelele za mlango kugongo zilo kurupua damas pamoja na Esther ambao bado mili yao iliendelea kubadilisha na joto pale katika kochi. Wakati damas na Esther wakiwa bado wanajifikicha macho yao na kuondoa wengi la usingizi. Janet alikuja sebuleni kwa haraka sana. Akiwa mejifunga kanga hake kifuani. Alishanga kuwaona wakiwa meketi kabisa ilihali yeye tayari alisha stuka na alisha taharuki kwa kitendo ama kwa vitendo ambavyo viliko vikifanyo kwa pupa pale. Kime kilichotanda kilifanya aliyekuwa na bisha hodi aendelee kugonga mlango pasipo kuchoka. "We Janet, hebu fungueni mlango." Ilikuwa ni sauti ya mama yao. Ilisikika ikita vyema sana. "Oh my god, kumbe ni mama." Alistuka Esther kwa sauti ya chini. Janet alikimbilia viatu vya James wakati Esther akiendelea kutandika vitambaa vizuri walipokuwa melala. Janet alimkabidhi viatu hivyo dada yake na kujeka vizuri kabisa tayari kwenda kufungua mlango ambao mama yao aliendelea kubisha hodi mithiri ya mtu alikuwa anataka kuvunja mlango Nakuja mama <tos> alizungumza wakati akisogea kufunga mlango Dama sekili yake iliruka na aliona si punde hata kutana na uso wa mama yao ambao mara ya mwisho alimpatia masaa Alimwambia maneno kibao ya onyo Alimwambia sikanyage hapo nyumbani kwao tena. Esther akiwa na viatu vya laazizi wake mkononi, alimvuta Damas mpaka chumbani kwao. Na kisha kavificha kwanza viatu vya Damas, alivihifadhi nyuma mlango. Pumzi zake zikiwa juu juu mithiri ya mtu alikuwa anatoka kabisa kukimbizwa na mbwa, ambaye yule mbwa huenda alikuwa na kakicha fulani. Janet alifungua mlango. Na huko akiminya minya macho yake kama alikuwa na usingizi na kumbe mwongo mkubwa. Ndio nini nyi watoto? Mnalala kama mmekufa? Alizungumza mama huyo. Baada tu ya kushuhudia binti yake mdogo akiwa ndani ya vazi la kanga peke yake. Tusamee mambo singizo asubuhi mtamu eti. Shikamo mama. Maraba. Kwa hiyo mimi ndo ni, 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 ni kupishe. Maana umesimama kama unanizuia una kabisa kuingia ndani. Au melaza wanaume wenu huko ndani nyie. Mama, umeanza sasa. Kwa hiyo tuna tabia hizo. Alijibu Janet akijisogeza ndani kuruhusu mama yake apate upenyo. Esther na Damas waliendelea kutazamana kule chumbani. Huku mapigo mioyo yao ikiendelea kwenda kasi mno. Ilikata kupasua vifua vyao. Kila mmoja aliendelea kumomba Mungu. Mama huyo aache kuongelea kabisa hayo mambo. Na tena singe chumbani kwao kukagua. Yaani ukaona hata shule hapana leo, sio? Mama nakwenda, leo atusomi ni siku ya kujaza taarifa zetu pamoja na kukagua kukagua picha mama. Basi sawa nimekolewa. Yaani nimeshangaa sana. Kumbe jana walituarakisha. Eh? Tuko tumeenda huko lakini msibo hata upo huko. Tumefika wanatuambia kwamba upo huko. Yaani nguvu zimeniisha kabisa. Kwa hiyo tuniende muda huu maana la jamani. Mumshe dadako afanye usafi mbona kama mnapenda uvivu hivyo jamani nyo watoto. Yaani wadada watu wazima mnalala mpaka jua linatoka. Mama Esther aliingia chumbani kwake na muda huo huo Esther akamtoa Damas nje. Damas aliingiza miguu yake katikati ya viatu na kukunja kona na tayari kabisa alimezwa na vichochoro vilivyokuepo pale jirani kabisa na nyumbani pale. Baada ya dama sikufanikiwa kuondoka, Esther akashusha pumzi ndefu na moyo wake ukatulia. Akarejea chumbani kwao na kumkuta Janet akijitayarisha kwenda shule. Picha linaanza litazamana na kisha ukacheka. Ni mama naye bila hata kutoa taarifa, atakuja kutua kwa pressure ujue. <laughs> Alizungumza Esther. 
Alafu nimesahau kumrudisha nani ishim simu yake eti. Mm, wewe. Kweli? Kweli kabisa mimi nimesahau dada. Kwa sababu jamalisa mbi zake wewe. Mm, huko hakuna mbi, kuna majibi mengi tu na tena hata yaishi. Uweze amini nimekesha na TikTok. Lakini hata message ya kupungua hakuna. Labda mbe umetumia siri ya labda ngapi? Hakuna. Mm, basi hebu nipe nitapeleka. Esther alichukua ile simu na kuiweka chini ya shuka. Mimi naondoka dada, mimi sitaki kukuvutana na mama hapa baadaye. Janet alihaga na kuondoka zake. Esther alinyanyuka na kwenda sabuleni ili akafanye usafi, alipoanza kutekeleza hayo, mama yake alikuja na kuzungumza naye, machache na kisha kaingia bafuni na kuza kuoga. Esther aliingia jikoni na kutayarisha kifungua kinywa mpaka mama yake anamaliza kuvaa kila kitu. Kilikuwa tayari. Walishiriki pamoja na huku maongeze matamu yenye vicheko yakiendelea. Mama yake aliaga na kuondoka akienda msibani. Huku Esther akimaliza usafi wa nyumbani kwao. Damas alitembea kiwa huru baada ya kutoka nyumbani kwa kina Esther. Japokuwa paporukushani. Alifika barabarani na kukwea usafiri wake pendo wa pikipiki. Wakanyoosha mpaka nyumbani kwao. Alingia nyumbani na kukutana na mama yake akiwa amechukia kweli kweli. Uso nataka kupasuka. Alimsalimia kwa adabu na kusubiri maneno atakayozungumza. Kwani ilionyesha kabisa mama na mengi sana kumwambia. Yaani Damas, hizi tabia zako za kulala nje mbona kama zimezidi? Hata kama umekuwa mwanangu, unatoche yaani unatoche sisi roho juu juu. Tunakosa usingizi? Eh? Alizungumza mama yake kwa sauti ya kawaida sana. Lakini ndani yake ilikuwa ina hasira nyingi sana. Basi mama, kuna vitu nilikuwa na veka saa huko. Haijirudi tena. Lakini ni taarifa nzuri tu ambayo naamini utapenda uta kabisa kuzisikia. Punguza jazba kwa sababu mama yangu, okay? Alijibu Damas na kwa kitabasamu. Mama yake alijisawazisha vizuri uso wake vyema na kujaribu kutafuta tabasamu la kuweza kupokea hizo taarifa nzuri masikioni kwake. Mama Nivi. Nahitaji sana kukutana na mambo Vivian pamoja na Vivian mwenyewe. Tusuke vizuri mpango wa harusi. Uh, akili yangu uh, imefikiria na kupambanua kwa kina. Nimengamua Vivian ndiye mke anaye anaejea kabisa ubovu ni kwangu. Nimewaza na nimewazo mamangu. Alizungumza Damas. Basi kwa bashasha kubwa sana alimtazama mama yake. Mama Damas alilipukwa kwa furaha sana. Ulimi wake mzito ulitamani kabisa hata kushangilia kwa nderemu na vifijo. Lakini haukufua dafu. Vigelegele vichovu vilisisimua kabisa masikio. Ndivyo alivyovisikia Damas. Yaani nimefurahi. Nimefurahi sana mwanangu, Damas. Umefanya jambo sahihi sana. Nitafahamisha kesho tukutane kwa sababu leo kuna sehemu nitakuwa na kwanza. Basi sawa mama. Mimi ngoja kwanza niende dukani. Damas aliweka kituo katika majibishano na kujitoa ndani. Alinyosha bafuni kuoga na kisha akapigilia mavazi yake safi katika mwili wake na kupulizia marashi fulani yanukayo vizuri. Haiba yake alijali vilivyo. Akotaka kujiweka ovyo ovyo alipenda sana usafi tangu akiwa bado mdogo. Kitu kilichomfanya aonekane mtana shati machoni pa kila aina ya mtu. Machoni pa kila aina ya mdadisi. Lakini msikilizaji, kitendo cha kuisahau simu yake nyumbani kwa kina Esther kilikuwa po kama kituko cha mwaka. Kwani haikuwahi kabisa kutokea hata mara moja kusahau simu mahali popote pale. Alijikusanya vizuri na kutoka kwenda dukani kusoka vitu vyake vitukutu ndani ya kichwa, alikwenda kwenda bomu la kualipua Vivian pamoja na mama yake wote. Mama Damas ya kujua mipango wa Damas. Alichohitaji yeye ni kusikia kwamba ipo tayari kumwa Vivian. Kusikia kama alivyotaka kilihusuza sana moyo wake na ukasuzika vizuri haswa. Alitabasamu akiwa peke yake ndani ya gari akiamini onyo kali alilompatia Esther jana yake ndilo ambalo limefanya kazi. Imani yake ilimwambia hivyo. Maonyo uliyomwambia Esther jana Ndiyo hayo yaliyo mimi na dawa iliyokuja kuporomoa kabisa msimamo wa Damas 
aliotazama kama umepotoka. Kijana akafika dukani. Alikuwa potuli tu, aliyazima simu ya kijana mmoja na kuandika nambari ya Esther iliyokuwa imejichimbia mizizi mirefu sana katika kumbukumbu zake za kichwa, akamtongea hewani. Simu ilipokelewa haraka sana. Halo di, najua ni wewe tu. Alizungumza Esther pasipota kuuliza. Mm, hata sijatema neno umenigundua jamani ni mimi. Au hii simu inasafirisha harufu ya kijasho changu ni. <laughs> Basi tu, nilijua tu namba ngeni yoyote kilipigia ni ya simu ya mume wangu. <laughs> Basi sawa. Kimo changu vipi? Unaniletea ama nikifuate mwenyewe? Alafu di, simu nzuri hivi, unasema ni kimeo? Basi nimeacha. Usijali nitakuletea ila Nijue mama yako hayupo. Sitaki kuaribiana siku kabisa mapema kiasi hichi. Hayupo sijali. We kuja tu. Kwanza kuna jambo nataka uh, kuyachangamsha masikio yako. Dakika kumi pekee nitakuwa hapo. Um, kama siku ile umerudia balbu we. Hmm? Alizungumza Damas. Vicheko vilifuata na simu ikakatwa. Damas alirejesha simu ya watu na kuendelea na story fupi fupi za vijana katika harakati za kusogeza wakati. Dakika kadhaa baadaye, kijana mmoja wapo alimstoa Damas kwa kunyoosha kidole chake nje. O kaka, kuna mtoto hataki kusogea nadhani, kakufuata wewe. Damas alitupa macho yake haraka sana mbele duka lao na kukutana na Esther akiwa katika vazi pendwa. Alivalia gauni refu sana la kiasi. Rangi yake ilikuwa ni ya samawati. Lililokuwa limeisha chini kidogo ya magoti. Na viatu vya blue. Gauni lake halikumbana sana mwili wake. Lakini halikuficha kabisa namna mwili wake ulivyokuwa umejigawa vyema na kuzidi kuvutia. Upevu kiasi ule uko ukipepea. Ulilipeleka gauni huko na huko na kumnyima kabisa raha Esther. Lakini kwa waliokodolea macho basi kwake ilikuwa ni raha tupu. Ese Hiki ni kifaa kabisa. Kina kidhi vyangu bro. Unajua kabisa kununua pisi nyofu kabisa kama huyu. Na kupa kongole. Yule maneno mengi alizungumza hivyo. Na huku wakimpiga piga Damas begani. Oya wazee nilikuwe po basi mida basi. Damas alitikisa kichwa na kutoka nje. Aliendelea kucheka tu poroje za rafiki zake. Aliungana na esta wake bada kuchukua simu yake. Na kisha akajiongea kwenda pembeni kidogo katika kisehemu fulani hivi. Zilikopo zinapatikana juisi ambazo zinauzwa. Waliingia ndani na kununua juisi kubwa yenye miriji ya miwili. Ah! Yaani umeufanya mtoko kabisa siko kupendeza huko. <laughs> Asante leo nimejaribu. Ah, sio kila siku mimi nimevaa tu makagula. Umependeza kweli. Yaani si choki hata kukutazama mrembo wangu. Mazungumzo yale shika hatamu na huku yakifyonza juisi zao kwa pamoja. Kwa mashindano ya kila mtu na mrije wake. Mipango aliyoisuka Damas kichoni kwake hakuwa na haja kabisa kumficha Esther. Alimfafanulia vyema kwa sehemu kubwa sana. Na kubakiza kidogo tu cha kiba. Waliendelea kujumuika huko kifarijiana. Wakapeana kabisa upendo wa nafsi zao kwa maneno ya kuleta faraja. Jioni ambayo mama Dama seleidi kwamba atawaleta Vivian na mama yake iliwazungumza kikubwa iliweza kufika. Damas aliarefiwa simuni kuhusu huo ujio. Akatabasamu kidogo na kunyanyuka. Akazisha safari ya kwenda nyumbani kwao. Dakika kadhaa alikuwepo nje jumba lao. Alijitosa ndani na kuingia kwanza chumbani kwake kutoa kitu na kisha kaelekea sebuleni na kubadilishana salamu na wote wale wale kuepo pale wameketi. Eh, afadhali umekuja babangu. Karibu. Alizungumza mama Damas baada ya Damas kuketi. Basi nyusa za wote zilikuwa ni zenye kutabasamu. Ilionyesha walikuwa tayari kupokea taarifa nzuri kutoka kwa Damas. Hawakujua hata ni kipi Damas alianza kuwafahamisha. Sura yake ya tabasamu iliwaondoa mawazo hasi. Zilizokuwa zimejengewa mbichi na mbivu kutoka kwa Damas. Ah, Ninawashukuru nyinyi kufika hapa. Alizungumza Damas huko mkono wake ukimkabidhi mama yake simu. Mama Damas alipokea simu ya kijana wake na kutupa jicho lake juu ya kioo. Kuna kitu ambacho alikuwa anaonyeshwa. 
Mama Vivian pia alikuwa akitazama simu hiyo. Akina mama hao wote walibaki midomo wazi wasiamini wanachokiona. Vivian alikuwa katika sofa la kando, alikuwa na wasiwasi alipotazama akina mama. Furana tumaini lake la kwamba Damas yatamua sasa liliyeyuka ghafla. Mama. Huyo pichani ndiye mwanamke. Unemsifia. Huyo ndiye kila siku nasisitiza kwamba anajilinda, anajitunza ili siku moja awe kwangu. Mpaka hapo bado nila kusema mamangu. Niambie tu mwenyewe, unala kusema. Alizungumza dama kwa sauti iliyoshiba kwa hasira za wazi wazi. Umezi kutawapi hizi picha? Mama Vivian alishindwa kabisa kuvumilia. Alimchapa dama siswali baada ya kutazama picha walizokuwa naonyeshwa. Siwezi kukwambia. Siwezi kabisa kukwambia mama V. Lakini V mwenyewe akiziona anaweza kujibu. Alenda wapi kupiga? Vivian alionyeshwa simu. Kulikuwa na picha zake kadhaa akiwa amekumbatiana na mwanaume mtumzima na huku akibusiana na hata kucheka pamoja. Walikuwa wameketi katika kiti kimoja na huku Vivian akiwa kamkalia kwa juu huyo mwanaume. Juu ya meza walivyokuepo kulikuwa kuna kabia fulani hivi. Chipsi mayai na nyama choma nyingi tu zilizokuwa zimejaa katika sahani. Vivian alijikuta akishindwa kabisa kuendelea kutazama ile picha. Uso wake ulipata soni. Akatazama kando. Hata yeye hakutarajia kabisa kukutana kitu kama hicho. Mbaya zaidi. Zilikuwepo picha tofauti tofauti. Zilikuwa zikionyesha akiwa na mibaba tofauti tofauti. Lakini pia ngwenye pesi za Vivian katika picha alizokuwa amevalia juu ziliacha mabega pamoja na shingo yake. Macho makali ya kuchungulia basi anaweza kuambulia kitu. Kiufupi. Hakuwepo Vivian huyu wa nyumbani. Anaevaa magauni marefu pamoja na nguo za kustiri mwili wake. Nimeuliza, alafu na nikalea kimya. Na kuangalia kando. Ina maana mimi nimekuwa kinyesi, si ndio? Mama Vivian akafura kwa hasira. Alikuwa mbogo kwa mwanawe. Hapana mama. Vivian alijibu na huku uso wake mzito ukitazama kando kwa kuona aibu. Ehe, hapana nini? Hm? Kumbe haya ndo unawafanya uko uko cho yudizi mwe. Kwa nini lakini? Vi. Husi kama baba yako tu vi. Vijana wenzio wamekushauri. Wa Vivian. Binti Vivian ilibaki kimya. Swali aloulizwa lilikuwa ligumu sana katika kulijibu. Alikuwa ni kama amekabwa vile tonge katika kola yake. Hakuna sauti ilikuwa inatoka kinywani mwake tena. Ene likuwa kifikiria atu. Mama Damas ndio kwanza kabisa nguvu zilimwesha. Alishindo kumtiza madamas. Akabaki kutazama kule liko kwa meketi Vivian. Anaugulia fedha ya zake. Damas alinyanyuka kivivu sana. Usu wake ukiwa na tabasamu. Tabasamu lazimishi kabisa kisha akaenda kabisa kupokea simu yake. Kutoka katika mikono ya mama Vivian. Na kaza kondoka hapo. Aliwacha watu watatu. Walikuwa pose buleni ukiendelea kujadili wanachokifaa wao. Kumbura la moto alokuwa melishusha. Liliwalipua kabisa watesi wake wote. Na alijihisi kabisa kuwepo huru na amani kabisa. Hakutaka kujadilia na tena kitu chochote na huyo mtu. Aliingia chumbani kwake kwa utulivu sana na utulivu katawala. Dakika tano baadaye sauti ya kitu kuvutwa chini sakafuni ili mfanye mama Damas kunyanyuka. Ile akatazama ni kitu gani? Mama huyo kuamini alipomwona Damas akikokota begi lake dogo la nguo kwa mkono wake wa kulia alafu mgongoni akiwa na begi la kubebea kompyuta mpakato. Alikuwa sasema kitu gani? Kwani Damas alitia earphones zake masikioni? Damas alichoshwa kabisa na maujanja ujanja ya mama yake. Na kutaka kabisa kupelekeshwa mithiri ya lolibovu. Kama lori la mchanga. Linavonyanganya kabisa kupanda barabara. Iliopo mlimani. 
Thomas, unakwenda wapi sasa? Alizungumza mama huyo baada ya kuvuta earphone za Damas. Mama, na kwamba niache. Niache nikatafuta furaha huko mbali, mbali na hapa. Kila siku naendesha tu kama mtoto mdogo. Kabla sijasahau, chukua pesa zako ulizowatupia Esther pamoja na mama yake. Ile familia usitese. Haina hatia na wewe. Wewe si mwakomesha. Basi sawa, acha na mimi nikukomeshe. Dama selizungumza na huko akimkabidhi pesa kiasi sawa na kile kile walichorushiwa kina Esther kwa sababu alikuwa amechukua pesa kwake. Kwa hiyo ndio umekasirika kiasi hicho. Unakwenda wapi sasa? Kwa jiru au? Alikuwa akizungumza mama huyo kwa majuto. Dama si na haja tena. Ndio kwanza alizidi kukokota begi lake huko akizipiga hatua kuelekea nje. Mama Vivian na binti yake walitoka nje tu baada ya kufedheshwa nyumbani hapo. Hawakuna haja ya kusalia hapo kama walivyoweza kukutanishwa vizuri. Kwa sababu kitu kilichowafanya wakutane hapo kilipelekea kuatia doa. Wakati wanatoka nje, walimkuta mama Damas amesimama mlangoni na huko Damas akitoka getini. Damas alichukua safari yake pendwa ambaye ni pikipiki na kuondoka. Alielekea na kukujua ye. Vivian na mamake pia waliondoka na gari yao wakimwacha mama Damas akikosa la kufanya. Alijikuta mwili wake unakosa nguvu na akaamua kabisa kukaa chini. Majuto makubwa yaliendelea kuitafuna akili yake na fikra kabisa zilizokuwa zimemnyong'onyesha na hata kumtoa chozi moja kwa moja. Mama, kuna nini mbona kama unalia? Sauti ya mwanae Felicity alimstua kutoka katika lindi la mawazo. Hakugundua hata ameingiaje lakini alimuona mbele akiwa na begi la madaftari mgongoni. Haraka sana alimfuta mama yake machozi. Na mashavu yake vizuri manene na kisha kachukua tabasamu changanyi. Um, Felista aliweka begi pembeni na kumsogelea mama yake. Na kisha kumkumbatia na huko akitoa maneno kadhaa ya kuweza kumpembeleza mama yake. Asijue ni kipi ambacho kimetokea. Ambacho mama yake kinathubutu kabisa kumtoka machozi kiasi hicho. Mama yule alikuwa kimya tu. Pasina kumpa umbea wote wala maneno yote. Mama, niambie basi, kuna nini mbona kama unalia? Aya basi mwanangu nakwambia. Dama si ameondoka na mabegi yake. Amekwenda wapi mama? Sifahamu acha na naye. Bwana leo mmechelewa mm kurudi tu nani shuleni? Kulikuwa kuna tatizo shule. Hm? Hapana mama tulibaki tu kwa keki picha zetu. Njoo ndani kwanza. Kigiza hichi keki. Walijitosa ndani na Felista. Alipitiliza chumbani kwake kubadilisha nguo binti yule. Kichwani alifikiria kwa kina maneno ya kuondoka kwa kaka yake tu. Hapana, kaka aondoke. Aondo amekasirika kusweta. Alijisemea Felista akiwa pale peke yake chumbani. Alisaula nguo zake zote za shule na kuvaza nyumbani. Alafu akavuta simu yake na kumpiga Damas. Damas alipokea simu na kuanza kuzungumza naye lakini Damas hakutaka kabisa kufafanua sababu za yeye kungatuka pale nyumbani. Alisema akimaliza kupanga nguo zake huko alipo atatafuta sehemu na kuzungumza naye vizuri kwa kina. Felista alikubali na kukata simu. Damas baada ya kuondoka pale nyumbani kwao Alipitiliza mpaka katika nyumba aishio baba yake. Alifika na kumjulia hali. Na kisha akajitosa katika chumba kimoja wapo. Alipanga nguo zake vizuri pamoja na viatu katika kabati kubwa la nguo lilokuepo pale pembezoni mwa kitanda. Alingia bafuni, akaoga vizuri na kisha akajongea mpaka sebuleni kujumuika na chakula cha usiku pamoja na baba yake. Baba yake ambaye alirejeshwa vizuri baada ya kusindikizwa hospitali na kaka yake Jiru. Walianza kupiga stories za hapa na pale na Damasi alikusudia kuishi hapo akisaidiana na binti wa kazi kumuuguza baba yao. Jiru alimtoa hofu na kusisitiza vitu kadhaa. Damasi alisikiliza tu na kutikisa kichwa chake kukubali. Uh, sasa huyo mkwe, yuko wapi? Au mnataka nife kabla hatasijaiona sura yake? Eh? Baba yule aliuliza kwa sauti ya kukuaruza. 
Muda huo alipokuwepo pale Seboleni ulijumuika pamoja kwa usiku. Ah, bro amesema mzee wangu. Mimi nikimkumbusha tu Damas. Anasema kwamba namfuatilia sana mambo yake. Jiru alizungumza. Ah, yeye mzee. Kila mtu anaimiza oha oha. Sijui anataka kumfanya nini mke wangu. Mimi niko tayari mtamkuta huyu hapa. Ah wewe oha. Oha wewe. Ukisikiliza sana maonyo ma, 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 maongofu ah ya mamako utajikuta kabisa una, unageuza ndoa yako eh inakuwa kama ndoano ya kuchu, unaanza kuchubuka tu mwenyewe sasa sasa sijui unawaza nini ndugu yangu lakini cha msingi oh bwana oh bwana fuata maneno anayosema kaka yako <coughs> oh oh kijana wangu mzali zungumza na huko kikohoa kidogo Dama salicheka kidogo tulafaka dakia. Ku, ku, kuchubuka? Ndiyo kufanya aje mse wangu. Au, ufahamu we. Ufahamu, damas. <laughs> Sawa, utachubuka mbavu zako wewe. <laughs> Mzee wana, usimpe maneno yako ayo, badu huyo mdogo. Muda huu, uh, inabidi, uh, apata kujitafakari. Alizungu mze jiru. Ah, aina mba jamani, aina shida. Namleta hapa maana hata mimi tu naona kama na, 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 na chelewa sana. Damas na watu wakacheka sana. Mzee hakucheka kutokana na afya yake dhofu. Lakini alitabasamu tu na kutikisa kichwa chake na kwenda juu kama ishara ya kuunga mkono alichokisema Damas. Jiru hakukaa sana, alioshaga gari yake na kuondoka. Damas na baba yake walizungumza mengi sana. Mzali tu anasa nyingi sana mbazo Damas alikuwa kizinyaka vyema sana na hata kupelekea kuzihifazi katika ubongo wake. Baadaye kidogo alisindikizwa kulala. Na Damas akapiga story kidogo na yule dada wa kazi, alafu akamwacha akitaza maruninga. Yeye akajitosa chumbani kwake kwenda kupumzika. Lakini alipofika chumbani kwake msikilizaji, alimtafuta Esther na kumfahamisha vitu vyote kadhaa katika simu. Binti alifurahi sana kusikia Damas amengatuka kwao. Ni kwa ajili yake. Alijia pia kutokuruhusu kumwacha mtu aleonyesha upendo mkubwa kiasi hicho wapote. Damas aligusia kabisa habari njema zilizo usuza kabisa mtima wa mpenzi wake. Alimtaka kuja kwa baba yake ili wapate baraka zote. Esther aliafiki na kwa hidi nafasi hiyo ipo na kesho yake atafika na hakuna ratizo. Basi baada ya simu kukatwa, Esther alianza kuruka ruka kwa furaha pale chumbani kwao. Yaani alikupa kama kaweuka akili yake. Janet alimka kuuliza kulikoni, isije kwa mtu ametangaza kwa mshindi wa tatu mzuka. Eh. Basi bwana, Esther alikuwa ni mwenye furaha sana. Alimfahamisha Janet siri yao ya yeye kuelekea katika hiyo nyumba nyingine mpya ya baba yake. Janet alimpongeza sana dada yake na kukita basamu. Kwa sababu alifahamu sana jinsi dada yake alivyokuwa kitaseka dhidi ya Thomas. Alimpenda kuli Damas. Mrembo Esther alipitia mengi sana. Mpaka hapo alipofika. Walitulia na kulala. Lakini muda wote furaha ilikuwepo ni kama imemzidia sana Esther. Esther alikuwa kijigeuza geuza kitandani. Akibingirita huko na huko kitandani mithiri ya nyoka, aliyekuwa amemwagiwa mafuta ata. Basi bwana, kitendo kumbe cha Damas kuondoka pale nyumbani kwao. Haki kumwagadhabisha mama yake pekee bali hata Felista pia hakupendezwa hata kidogo Yeye na kaka yake huyo ukitoa ndugu wao basi walikuwa kama marafiki ambapo ushauri na story nyingi alizipata kutoka kwa Damas Kuondoka kwa Damas kulipunguza kitu na kuongeza upweke Felista alizungumza na Damas ambapo Damas alimwambia kwamba ameona ni muda sahihi wa yeye kukusanya kila kitu chake na kuondoka katika hiyo nyumba. Binti alibaki kushangaa tu. Lakini alingamua kwa sababu nyuma ya pazia huenda kukaa kuna majanga mengine. Felista alifahamu ya kwamba mama yao alikuwa akishinikiza wakati wote Damas ya Moe Vivian ili hali Damas hataki ya Moe Vivian. Alibaki tu kushangazwa na upupu wa mama yao. Ni kwa nini mama huyo anafanya haya? Msikilizaji kulipambazuka asubuhi na mapema. 
Damas alidamka na kujiweka sawa. Baba yake alihimiza ende dukani na siku la za damu nyumbani kwa ni yeye upo chini ya uangalizi wa dada wa kazi kwa hiyo aondoe hofu. Damas alikubali na Jiro alikuja kumchukua na kumpeleka katika duka lake lingine lilokuwa hapo pembezoni mwa mji. Basi huko Damas alikutana na vijana kadhaa ambao alitambulishwa kama msimamizi mpya. Alianza kazi rasmi kwa kuwa ni kazi anayoifahamu vizuri, kazi ya muda mrefu, kwa hiyo haikuepo na ugumu wote. Alitelezwa tu kijana yule. Ni kama vile kambale katika tope. Mchana alikuja Esther kuifahamu ofisi mpya mpenzi wake. Hawakukaa sana hapo. Damas alimkokota Esther mpaka nyumbani ili wakakutane na baba yake. Kiukweli msikilizaji. Mzali furahi sana kukutana na Esther. Na akamtaka maneno mazuri sana. Akamwambia vizuri maneno ya baraka na kwa kiwatazama usoni kwa zamu. Walichekelea kufura sana kisha akawatakia heri kwani walionekana kupendana sana vilivyo. Aliwatoa hofu kwamba endapo mama Damas ndiye kigingi kitakachowakomesha basi yeye ameshawapa baraka zote waunganishe mbavu zao kwa kitu kimoja. Basi wakaweza kuondoka. Lakini katika kuondoka kwao Esther alikuwa na mawazo sana. Kwa ni upande wa kwanza tayari, upande wa pili ambaye ni kwa mama yake ndipo ambapo alikuwa kihofia. Hakuwa na uhakika endapo mama yake atasamehe na kuruhusu kabisa aolewe na Damas. Damas alimkumbatia na kumtoa hofu kwamba angoje. Kwa ni zile ni hasira tu. Zikipoa mama atakuwa mpole na taruhusu kila kitu kiwe sawa. Esta kachano tabasamu mwanana katika uso wake. Na kuyamini maneno ya mchumba wake huyo. Basi msikilizaji jioni ya siku hiyo. Ilikuwa ni siku mpya kabisa. Felista alikuja na jambo lake, aliketi kitako na mama yake ili ampashe habari. Mama alikuwa roho juu juu akizani kwamba ni jambo la shari. Mama, nataka kwenda kwa baba. Wewe. Baba yako mkorofi huyu huyu au? Ya ndio mama. Miezi miwili tu naitaka. Nenda kwa, 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 kwa baba yangu. Fei mwanangu. Kaka yako dama samondoka. Na wewe tena unataka kuniacha hivi hivi. Kwa nini jamani? Eh? Au wamekushauri uondoke? Alizungumza mama huyu akiwa hana taraka kabisa. Bado nafsi yake ilikuwa ikimsuta vilivyo. Hapana mama. Haja ni shauri kitu. Ni baba mwenyewe tu ameniuliza nikakubali. Alafu mama, unahofia nini sasa? Sintarudi jamani au? Sawa, kwa kume kubali nenda tu binti yangu mzuri. Mama huyo alijikuta akishindwa kumzuia binti yake. Akili yake ilimkumbusha kwamba huenda Damas ndiye aliyemshauri angatuke pale nyumbani. Mama akajikuta kimbrusu Felista afanye maamuzi yake, si kwa ajili ya kulazimisha kama ilivyokuwa kwa Damas. Wasauli fika wa mama huyo kuogopa kukimbiwa na watoto wake wote na kubaki mpweke na binti wa kazi. Alijifanya kutokumpangia Felista ili asije kuondoka jumla. Hakujua kama tayari alikwisha kuchelewa. Felista aliondoka nyumbani hapo na kwenda kwa baba yake ambaye alikuwa na familia yake sehemu nyingine. Bahati nzuri watoto wa baba yake. Rika lake aliwakuta na walimpokea vizuri tu. Felista alifanya utundu wake. Alitaka tu kukimbia kwa mama yake jumla. Na si kuzuga zuga tu huko. Ni yeye ndo aliyetaka kwa mbali na mama yake baada ya kushuhudia alichofanywa Damas ambeni kaka yake. Siku kadhaa mbele tayari Damas alikuwa amekwisha kuzoea kabisa. Kwa zake dukani alikuwa shazoea, anakamilisha hesabu zake vizuri. Na vile alifahamu vizuri kuendesha duka, basi hakuna kilichoharibika. Felista alimfahamisha Dama siku husu kuhitaji waonane. Dama alibaki kinywa wazi kusikia habari za Felista kuhamia kwa baba yake. Alikubali kumwelekeza Felista mpaka dukani ili afike. Felista alifurahi na kwenda alipokuepo kwa sababu ilikuwa ni siku ya Jumamosi. Siku hiyo hiyo Esther pia alikutana na Dama. Hivyo basi Felista akapata nafasi vizuri aliyokuwa kielelea siku nyingi sana kuhitaji kufahamiana na Esther tangu siku ya kwanza alipokutana naye 
mazungumzo baina yao yalifana kweli. Damas akasuswa. Sasa Felista akamisha mazungumzo yake kwa Esther. Esther hakuwa mchoyo wa kupiga story. Alijumuika naye mpaka wakajikuta kama na wao ndio walipanga kuja kuongea. Baada tu ya mrembo Esther kungamua vingi kutoka kwa Felista. Alimdokeza machache kuhusu Janet ambaye kidato walikuwa kimoja. Basi Felista akaomba kukutanishwa naye ufahamiane zaidi. Felista aliondoka na kuacha wawili hao wakaendelea kusuka suka mipango ya kuoana. Kwa kipindi hiki msikilizaji, matumaini ya kufanikisha yalianza kuonekana. Ilianza kuonyesha nuru kabisa machoni kwao. Mboyu mmoja ambao ni mama dama sikipingamizi walikwisha kuutenganisha kabisa ama walikwisha kuangusha. Sasa mbuyu mmoja ambaye ni mama Esther ambaye ndio paswa kichwa ndio likuwa ambao umesalia. Siku kadhaa zilizofuata Felista na Janet walikutanishwa kama walivyoahidi Esther tofauti na ilivyokuwa imetarajiwa. Urafiki ulianza hapo hapo. Ujanja ujanja mwingi wa kila mmoja pamoja na story nyingi za kufanana ziliwafanya kabisa kuivana ndani ya muda mfupi tu. Siku zilizidi kusogea. Ndivyo rafiki wao kazidi kukua. Ilifikia tu mpaka wakawa wanatembeleana majumbani kwao. Mama Janet hakuwa na shida na alifurahishwa kabisa na huo rafiki. Kwani ulionyesha kuna mengi mazuri ndani yao. Haukwepo rafiki wa makundi maongofu yanayopotosha tabia na matendo mema. Walivyokuwa korofi. Wakajikuta wao ndio wanataka sana Esther na Damas waone ili hali wa usika wametulia tuli. Wao ilikuwa ni kwa chapa tu maswali kila dakika. Yaani walihisi kuchelewa tu. Walifahamu vyema sababu za wao wapendwa kutokukamilisha jambo lao. Ilikuwa ni kuwapa maneno ya motisha ili wasifadhaike. Esther alikuwa kibaki hoi kwa kicheko. Pindi tu akikasirika na sana maneno madogo madogo kutoka kwa mdogo wake Janet hususan alianza kabisa kugusia ndoa wiki chache baadaye Janet na Felista ulifanya mitiani yao ya mwisho ya kidato cha nne na kuanza maisha huru Janet alimuelezea shoga yake mipango ijayo ya kielimu na Felista alifanya hivyo hivyo wakajikuta kama wanaelekea kabisa upande mmoja basi msikilizaji rasmi walihitimu na kurudi nyumbani pamoja na kwamba Felista aliahidi mama yake kwamba hatokaa sana kwa baba yake lakini alijikuta miezi miwili sasa ameimaliza aliyoisema imejiongeza tu habari za kurudi wala kukanyaga mguu nyumbani kwa mama hakutaka tena zikite kabisa katika ubongo wake hakutamani tena kurudi kufanya hivyo kiukweli kulimnyima raha sana kulimnyima raha mama Damas alijisikia upweke wa hali ya juu sana kukimbiwa na wanawe wote hakutamani kabisa pamoja na mama dama sikompiga simu mara kwa mara Felista areje nyumbani ili kale kashereka kumaliza kidato cha nne wakafanya nyumbani ukiachana na ile ya wote pale shuleni lakini Felista alikubali katika simu tu ila vitendo vya kutekeleza ikawa ndio sifuri upweke wa wasiokuwa na watoto awezea ambao watoto wameshaondoka na kuanza kujitegemea Ulianza kumtafuna mama huyo. Kila baada ya siku, kila baada ya sekunde na hata kila baada ya saa. Wana wote wameondoka. Miondoko isiyo kwa na heri. Kulimtabisha sana kabisa huyo mama. Furushi la mawazo hasa kichoni kwake liliendelea kutawala. Mama alianza kupata mafadhaiko sana kutokana na kutokuwa karibu na watoto wake kama vile mwanzo kabisa alivyokuwa kishinao lakini vile vile alianza kujisi kama hakuwa na uzao wa tumbo lake kutazamana na binti wa kazi peke yake tu katika hilo jumba bilikuwa likimfanya awe mnyonge sana kwani nafasi ambayo Felista aliondoka haikuzibika mbaya zaidi funga kazi ni kuwa hata mama Vivian hakuwa na habari naye tena Angeweza vipi sasa kumsogelea mtu ambaye alikuwa kimlazimishia kwamba Viviani aolewe na mtoto wake Damas. Na ikashindikana. 
Mama Vivian aliona haina haja ya kulazimisha upendo kwa watoto wao. Ili hali wanaweza tu kupata mahali popote sasa hivi. Alimwacha uhuru binti yake lakini kunya kunyanyua mibaba yenye umri sawa na baba yake alimkataza kabisa. Wahenga watundu sana. Waliposema mtakavyote kwa pupa huambulia patupu na kuvikosa vyote hawa kukosea. Hivi ndivyo mama dama selivotaka ndo ya kijana wake na mtu aliyeona anafaa pamoja na kuvuna ukaribu mkubwa kwa shoga yake. Lakini mwisho wa siku akajikuta anaambulia patupu. Alikimbiwa na kijana wake pamoja na binti yake pamoja na yule mama yake ambaye ndo shoga mama yake Vivian. Endapo angetuliza akili yake na kutumia busara, wanda ingefaa kabisa kuliko hata kulivalia njuga jambo ambalo yeye alikuwa nikasem tu kadogo kwake. Pilipili usoila ya kuwashia nini? Wahenga walisema. Heri tuliza mchonyoto tu. Kwa kuwa mama Damas na mama Vivian vilikopo wa vivi kwa sasa. Vivian baada ya kumaliza elimu yake ya chuo hakuchelewa. Alolewa punde tu aliporudi Morogoro. Mama Damas ya kushirikishwa kwa lolote lile. Alipata tu taarifa kutoka midomoni mwa watu. Mwa watu ambao ni wanaokuwa nogo katika kusambaza taarifa za watu. Roeli muma sana. Kuona kulazimisha kwake kumefanya Damas kukimbia pamoja na Felista. Alafu Vivian alikuwa kimpamba kwa Damas tayari alishawekwa ndani na mwanaume mwingine. Mm. Alikubali tu kwa ameyakanyaga. Na alikubali kwamba ameangukia pua. Kadri siku zilivyokuwa zinazidi kwenda, ndivyo upweke ukao unazidi kabisa kumtafuna mama huyo. Unene wake ulianza kupungua. Nguo zisizokuwa zinambana zikaanza kumpoaya vile vile. Zilizokuwa kubwa ndizo ambazo ziligeuka kuwa maguni ya kabisa katika mwili wake. Hakuwa na furaha tena licha ya kuwa na fedha zake za kutosha. Jumba zuri pamoja na gari la kifari. Upendo na maneno ya wanawe alivikosa na ndivyo vilivyomnyima haraka. Vilimnyima amani kabisa katika moyo wake. Kila alipoitazama gari aliyomnunulia Damas kama zawadi lakini Damas alikataa basi ndio maumivu yalizidi kabisa kutesa moyo wake. Jumba lote alikuwa ni yeye tu na dada wa kazi. Hakuwa na raha kabisa. Alimpigia simu baba yake Felista na kumba mruhusu Felista aje hata kumsalimia tu. Lakini mwanaume huyo akasema hana shida juu ya hilo. Ni Felista ndo kuelezo hilo swala. Na si yeye. Basi mama kadisia kwamba Amekuwa kifanya hivyo mara nyingi sana lakini Felista amekuwa po ndio sababu ambazo zisizokuwa na kichwa la migo. Kuna muda anasema anakuja lakini hafiki nyumbani. Anaidi kwenda lakini siku zikikaribia basi haonekani nyumbani. Hata kusogeza unyayo wala kisogo. Bwana huyo akamtoa wasiwasi na kusema kwamba atakwenda kuzungumza na binti yake kujua ni kipi ambacho kinamtatiza binti huyo kutofika nyumbani kwa mama yake. Felista akiwa na simu yake janja. Alimwona baba yake akiwa anakuja alipo na akasema mawima. Alipomfikia Felista aliacha salamu kwa heshima kubwa sana na kumsikiliza baba yake kwani macho na mdomo wake wa yule mzee vilionyesha kabisa kwamba kuna jambo muhimu anataka kumwambia. Oh Felista. Habe baba. <coughs> oh. Mama yako ameniambia kwamba unampiga chenga sana kila akikwambia uende nyumbani kumsalimia. Kwani kuna tatizo? Hmm? Um. Hapana hmm. baba. Sijapata tu nafasi nitakwenda. Ni, ni ah okay sawa. Mpaka sasa baada ya kumaliza elimu. Hebu acha kumsosia mama yako. Ameanza kunishutumu kwamba mimi na kuzuia tu kila wakati. Zungumza naye katika simu. Alafu jitedi uende. Alizungumza baba huyo na kuondoka zake. Felista alichukua simu yake na kumpigia mama yake ili kumaliza utata. Mama huyo alifurahi sana kuona jina la binti yake wa pekee ndilo lililojitokeza katika kio. Alipokea na kusogeza simu sikioni. Felista alisalimia kwa adabu sana kama siku zote na mama alitikia akiamefurahi. Utakuja lini basi mwanangu kunisalimia? Usinisuse hivyo kama tumegombana basi, eh? Alimbebeleza sana binti huyo. 
Hata muda huu nakuja mama, uko wapi kwani? Nipo nyumbani tu leo. Karibu sana nitafurahi kukuona. Sawa mama nakuja. Simu ilikatika. Na Felista akajikusanya na kuondoka na safari kanza mpaka kwa mama yake. Alifika na kubisha hodi na mlango haukuchelewa kufunguliwa. Hakuamini kama ni mama yake ndiye alikuwaepo pale uwanjani akimgojea yeye. Mama alimkumbatia kwa furaha sana binti yake na huku akizungumza maneno ambayo yalionyesha ni jinsi gani alikuwa amemkumbuka sana Felista. Mrembo Felista alikuwa wa kawaida sana. Hakuonyesha changamfu sana usoni kwake. Kiufupi alipoa sana. Waliingia ndani na kutulia sebuleni ambapo vinywaji viliendelea kumpoza mako yao wakati wakisubiri dada wa kazi akorofisha jikoni chakula pendwa cha Felista. Pole sana mwanangu. Najua unanichukia kwa kile kilichotokea dhidi ya kaka yako. Lakini naomba mnisamee. Alianza kuzungumza mama huyo. Huko mkono wake mmoja ukiwa na mparaza kichwani kwa Felista. Felista ni kama hakusikia vizuri akajivuta vizuri na kukaa kando na kumtazama mama yake. Mimi sikuchuki mama ila naogopa kwamba yanaweza kunikuta mimi pia. Hapana mwanangu, na waidini hayo tokee tena. Najua nawasiliana vizuri na kaka yako. Nyumbe msamaa rudi nyumbani. Sitaki tuwe maadui ile hali. Sisi ni familia moja. Unasema kweli mama? Hmm? Unajua Felista alikuwa na kafura fulani hivi bado alikuwa haamini kama ni kweli mama yao wamebadilika kiasi hicho ghafla. Kaka di huwa anaongea naye na hana shida kabisa na tena alishakusamea tangu siku ilele ila kurudi sijui kama ndo ataweza kukubali kurudi hapa. Mwanangu, mwambie nisamee sana. Nataka nikutane naye kabisa. Aliendelea kujishusha mama huyo pasipo kuogopa. Hiyo ndio ilikuwa pona pona yake ya kurudisha familia yake nyumbani. Basi mama jioni tu mimi hapa. Chakula basi kikaletwa mezani na watu watatu wakajumuika. Story nyingi ziliendelea mpaka muda ambao Felista aliondoka na kuahidi kwamba kurudi jioni atarudi na Damas kibindoni kwake. Damas alipigiwa simu na kufahamishwa habari hizo. Lakini wala ndio kwanza hakutaka kabisa kuzisikiliza. Felista alivyokuwa kinganganizi hakuacha kabisa kuzungumza. Oh, ni hivi. Anyway, acha tu basi. Yaani ungejua jinsi gani bi mkubwa alivyonekea mlima. Mlima mzito kwa mama yake Esther. Usingekuwa unamtetea hapa mama yako. Ni mamangu ndio lakini kwenda kuharibu kule. Alikosea sana. Kikubwa ni, ni mimi mimi hapa nishamsamea kitambo sana lakini sitaki tu nisogelee. Na na, na na tena Mimi niki, ni, nikiwa nimesogea pale karibu yake hata furaha yangu kiduchu iliyosalia na jeta maumunyoka kabisa Kaka di nafahamu eti kuzana na hilo Kikubwa uefanya tu uje uzungumze naye mwenyewe amekonda sana kwa mawazo siku hizi Okay sawa basi nitakuja leo jioni Joni haikuchelewa kufika. Dama sele kwenda moja kwa moja mpaka nyumbani kwao. Kwa mara ya kwanza tangu aondoke ile siku. Na tena kwa hiari yake mwenyewe. Alipokelewa kwa shambra shambra kabambe na mama yake. Hakuamini kama mama yake ndiye alikuwa amebadilika kiasi kile. Felisa alijitosa jikoni kuendelea kupiga umbea na dada wa kazi. Sebuleni, Dama pamoja na mama yake. Wakao wamebaki kuzungumza kwao. Mama aliomba msamaha kwa Damas. Damas alimzuia kwa kusema kwamba Usongea tena mama. Mimi nilishakusamehe tangu siku nyingi tu. Kwa sasa nangaikia maisha yangu. Nangaikia kujitafuta tu mamangu. Pole sana mwanangu. Unaishi wapi siku hizi? Katika hilo sitokumbia lakini usijali mama mimi ninaishi tu kufra furaha sana siku hizi sana sana lakini mkoa ambao mimi naishi ni hapa hapa tu Morogoro na Simba alinafa lakini kuhusu mchumba wako mnaoana lini maana mimi ndiye niliyochelewesha mchumba yupi mmm wasulimkata mama hata mimi sijui maana 
ulisharibu kila kitu kwa kuarusha pesa na maneno ya jambo ajabu. Hata kama ungelikuwa ni wewe mamangu, unaweza kumpatia mke kijana mbaye. Mama yake amekufanyia hivyo kweli. Aliuliza Damas na macho yake yakikodoa kwenda alipokuwa ameketi mama yake. Mama yake alikuwa akiendelea kujikongoja kutafuta majawabu. Mama Damas aliona aibu kiasi, akatazama kando kidogo na kuhakikisha kichwa chake kukataa swali lake. Roya yake ilikuwa kimsuta sana kwa jambo loko melifanya kwa familia ya Esther. Ama kuli majuto, uje baada ya kila kitu kuharibika. Mama alinua uso wake na kumwangalia Damas. Mwanangu, nipe muda nitarekebisha palipoanguka. Mama huyo alijua hilo. Na hapo ndipo furaha ya Damas hivyo basi anatakiwa kufanya kitu ili Damas ampate tunaso lake la moyo. Tulizo kubwa. Habiti. Uh, saa mama. Subiri mimi ni wakimbie. Giza ndo hili. Dama siliaga na huko akienda nje. Ni kawaida yake kufanya hivyo hawezi kuaga na huko akiwa amekaa chini. Kwa nini vigumu kuondoka ukiaga ukiwa amekaa chini? Mazungumzo huenda akapitiliza na kunoga. Mkaza kujikuta mnamaliza masaa kadhaa bado mkizungumza wakati tayari ulishaga. Mama huyo alibaki akiwa na furaha sana. Akili yake ilichangamka haswa na Felista alipokuja sebuleni alingamwa hilo. Siku hiyo aliamua kulala nyumbani hapo hapo. Damas akiwa njiani alikuwa akijiuliza maswali kibao jua kubadilika ghafla kwa mama yake. Akaisi huenda kuna jambo la kujifunza ama la kufunza ambalo lilimtokea na sio bure. Mm, ilikuwa ni kweli. Mama Damasi alinyanyasika na upweke. Na njia pekee ilikuwa ni kurudi kuyamaliza. Kwa ni siku zote watu wazima hawanuniani, wanayamaliza na kurudisha furaha na amani. Mtu mzima anayesusa na kununia watu akumbuke ya kwamba ana siku nyingi za kuishi. Hivyo basi yampasa afikirie vyema kununa kwake. Vitoto ndivyo huwa vinanuna. Basi bwana, tuachane na hayo. Kesho yake majira ya asubuhi baada ya kijua kitamu kutoka vizuri. Felista akiwa anaendelea kujivuta vuta akitafuta marefu shuka lake pale pale kitandani ili ajifunike vizuri. Simu yake ilianza kuita. Janet ndiye alikuwa anampigia. Walizungumza machache na kisha simu ikakatwa. Felista alidamka haraka haraka na kuingia bafuni, aliswaki na kuoga na kisha kavalia nguo safi. Aliaga kwa mama yake ili kuondoka. Wapi unakwenda mwanangu? Alihoji mama huyo akiwa katika mshangao. Rafiki yangu anaumwa, nataka nikamuone tu mara moja. Alijibu Felista. Basi sawa, mpe pole zake. Mrembo Felista alitikia kwa kutipisa kichwa. Alafu akanyanyuka, akachukua simu yake na kuondoka. Safari ilikuwa ni kwenda nyumbani kwa kina Janet, ambaye ndipo kwa kina Esther kule kule. Alifika na kukaribisha na mama Esther aliyekuwa akiendelea kabisa na usafi wa vyombo pale. Alimsalimia vizuri mama huyo na vile ulishazoeana sana. Akajikuta ameanza kumsaidia kusuza vyombo pale pale. Mama, sijeni angekusaidia tu. Ah, mimi ndiye nimeamua kumsaidia. Jana alichoka kule kweli kazini. Eh Mana walipokuwa huko na dadake wamechoka kweli. Yupo ndani tu huko niache tu mimi ni visuze mama. Felista hakukubali. Alivingangania vile vyombo hadi mama huyo akamwachia. Mama aliingia ndani kumuita Janet aje nje kwa rafiki yake. Janet alivotoka nje akiwa na kimbia kimbia. Alimkuta shoga yake akiwa anasuza vyombo. Yaani wewe mimi eh kasema kwamba ananisaidia alafu unahangaika navyo hivyo hivyo vyombo. Kweli? Embu lione, soge hapa. Alizungumza Felista kwa masihara sana. Na wakajikuta mekumbatia na kufura kubwa. Na kisho wakendelea kwa shaviyombo kwa pamoja. Walizungumza mengi sana. Wakiwa pale pale nje. Esther kwepo, alikwepo zake mashineni, akendelea kulavumbi la mpunga kupeperusha. Basi bada saa moja, mama Damas alijikusanya vizuri na kundoka nyumbani kwake na safari kaiva. Alifika mashineni kwa mara nyingine tena 
na baada ya kuteremka nje ya gari lake yule yule mama aliyemuuzia mchele siku ile ya kwanza akamfuata tena wengine wakiwa na mkotolea macho tu ya wivu na kusonya kimoyo moyo Esther kuna kitu chochote ndio kwanza aliendelea kabisa kupeperusha mpunga wake na huko mwili wake ukioga vumbi tupu Sauti za mpunga zilimnyima nafasi ya kusikia umbea wa kina mama uliokuwa ameketi jirani. Mama Dama aliulizia nyumbani kwa kina mama Esther. Yule mama alimuelekeza vizuri sana. Mama Dama alianza kuzipiga hatua kuelekea huko. Dakika kadhaa zilitosha kufikia nyumba ambayo ilikuwa haina hata uzio. Alipoiona tu akasema kwamba hapa ni penyewe. Kwa ni hata uchovu wa jengo ulisadifu walisia huo. Mama Dama alipiga hatua zake za hofu sana. Na huko wasiwasi ukiwa naongezeka kabisa katika kichwa chake. Mapigo ya moyo haya kuvumilika yaliongezeka kasi. Na hata kufanya kijasho chembamba kitengeneza chemchemi maeneo kadhaa mwilini mwake. Uso kwa uso, macho kwa macho na Mama Esther pamoja na Mama Dama si uwanjani katika nyumba ya Mama Esther akakutana. Mama Esther alidua kumuona tena mama huyo na akafunga vizuri nguo yake kiunoni ili kujiweka vizuri kwani anamkumbuka vizuri mama huyo Damas Alidhani kwamba amekuja kuleta timbwili lingine na wakati huu akutaka kubaki kabisa mnyonge alikuwa hata tayari kuvunjiana heshima lakini si kudhalilishwa tena Muda huo Janet na Felista walikuwa ndani wakipiga story zao za umbea walikuwa kijadili hapa na pale Hawakuwa na habari kabisa kama nje kuna kivumbi ambacho kitakwenda kutokea muda si mrefu. Mama zao walikuwa wametazamana vizuri, mithiri ya majogoo yanayotazamana kwa hasira. Shingo juu juu. Utafikiri zilikuwa zikitaka kupigana kwa kutumia hivyo. Kwa kupigana mashingo yao lakini sivyo. Walikuwa kihitaji kuzungumza. Mm. Umekuja tena. Haukomi wewe mwanamke? Alihoji mama Esther pasipo kuogopa. Ah. Hapana, sijajia hayo. Nimekuja kwa khairi tu. Tumalize tofauti zetu. Sisi ni watu wazima. Atu mama Dama akaanza kujishusha. Eh eh, tumekuwa lini? Kwani wakati ule unatu, unatuvua nguo barabarani pale? Sisi tulikuwa wadogo. Hebu ondoka hapa nyumbani kwangu. Kabla sija kubadilike hapa na, na, na kuomba ondoka. Humjui mama Oi ni wewe? Humjui si ndio? Ni ni ni. E e e e. e. Nimesema sitaki ukukuona hapa. Na kuomba ondoka. Ondoka na pesa zako. Sulishe zipewa au? Eh? Au nataka zingine? Alifoka mama Esther kwa jaziba sana. Na huko akimkata macho makali sana mama Damas. Mdomo wake ulinuna sana. Sura ikakunja ndita kama aliyekabwa na ndazi la baresa. Mama Damas yakuwa na la kufanya. Aligeuza shingo yake tayari, akaanza kuzipiga hatua na kuondoka. Ndani Janet na Felista waliposikia sauti ya mama Esther kufoka nje. Walitulia kimya na kusikiliza kidogo, lakini bado kimuhemuhe cha kujua ni nani aliyekuwa anafurushwa pale ndani. Hakikuwa kauka. Wakatupa macho kwa kudadisi kabisa nje na ndipo Felista akashuhudia kwamba ni mama yake ndiye alikuwa pomnyonge kwa muda huo. Alikuwa akimtizama mama yake Esther kwa jicho la huruma sana. Na jicho la majuto. Akamfahamisha shoga yake Janet wakatoka nje ili wamzuie mama Esther kumfukuza. Walikuta tayari anaondoka wakabaki kushangaa tu. Hatua zake fupi fupi zilimkokota mama Dama taratibu mpaka jirani na kona ya kujitosa uchochoroni. Kabla hajakunja kona Mbele yake macho ya mama huyo yalikutana na Esther aliyekuwa kachafuka kabisa nguo zake zote kwa kivumbi cha mpunga. Ilionyesha kwamba amerejea nyumbani sasa mara moja. Binti ama mrembo Esther alisimama. Bila hata yana yoyote. Akasalimia kwa heshima na adabu zote. Halafu akasimama kando na kutupa macho yake mlangoni nje ya nyumbani kwao. Alimona mama yake akiwa makini sana kwa tazama vizuri waliposimama. Mama, kwa nini unaondoka kunyonge hivyo? 
Alihoji Esther baada ya kugundua sura ya mama huyo ilikosa tabasamu. Haikuwa na raha kabisa tapunje. Ah, hakuna ninachoweza kusema hapa. Lakini nitanguliza msamao wangu kwenu na mama yako. Siwezi kabisa kuku. Lakini kabla hajamalizia kauli yake Esther akamvuta katika kona ambapo mama yake hakuwaona. Usiseme hivyo. Mama, nilishakusamea tangu siku ile ile. Esther alimzuia kujitetea. Hakupenda kuona mama mtu mzima anaanza kujitetea na kujiliza mbele yake. Mama Damas alivuta pumzi ndefu alafu akazoachia nje. Nashukuru sana. Nisaidie basi kuniombea msamaha kwa mama yako. Sitaki kuchelewesha ndoa yenu na Damas. Ah. Am sijelewa si mama. E, ndoa gani tena? Ah. Simlipanga kuoana na Damas. Eh? Na Damas alishaondoka nyumbani na hata mdogo wake vile vile amemfuata kuondoka nyumbani. Na si Damas atanisamea kisikia kwamba Mama yako ameniruhusu. Na mama yako ameruhusu waweze kuoana. Mimi mnaweza kunikataa kwa sababu ni chanzo lakini tafadhali. Tafadhali sana. Mpokeni dama si tu. Kongo mimi itakuwa inatosha. Alizungumza mama dama sina huko macho yake yakilenga lenga machozi. Unajua msikilizaji ilikuwa ameshafikia hatua machozi. Endapo akiminya tu kope hata kwa mara moja basi matone anaanza kuporomoka. Eh. Ndio alifikia huko sasa. Um, usijali mama. Mimi na Damasi hatupo pamoja tena. Nilijitafakari na kuamua kukocha Damasi wako akiwa huru. Ukitaka jambo lingine tofauti na hilo sawa. Lakini la Damasi Nashukuru sana. Alizungumza Esther kwa sauti na sura ya kumaanisha uzito wa hasemayo. Hakuonyesha masiara hata kidogo katika uso wake. Uso ulikuwa umepauka kwa vumbi kiasi. Alipozungumza hayo aliondoka bila hata kusubiri mama huyo ajitetee kitu. Alitaka naye mwenyewe aonje maumivu yaliyokuwa pale ametawaliwa na wale watu. Atambue kwamba siku zote kitu unachokipenda na hata kukihitaji vibaya mno siku kikikosa basi nafsi huwa inauma sana Mama Dama salibaki amesimama tu kama sana Alikosa cha kufanya alianza kukumbuka namna ambavyo Mama Dama si alivyokuwa anabembeleza kwa maneno pamoja na uso wa kutia huruma lakini ndio kwanza alibadili mazungumzo Esther alinyoosha mpaka alipomkuta mama yake akiwa amesimama alimtizama yeye tu Mama akaanza kuuliza, "Ni kwa nini ulimvuta Mama Damas uchichoroni?" Esther kajitetea ya kwamba Mama Damas alianza kujiliza, ndio maana niliweza kumvuta kando na kumwambia usije kuyakanyaga tena nyumbani kwetu. Kwani hakuna aliyekuwa tayari kabisa kumpokea na hana uhusiano wowote na mwanawe. Kwa hiyo, yani mimi sina uhusiano naye, kwa hiyo nilikuwa nikimwambia ni, ni, ni hivyo. Mama Esther ilibidi tu akubali. Akasema ni kweli, sawa. Aliacha na saa zake na kujitosa ndani. Esther aliungana na Janeti pamoja na Felista. Walizungumza machache na kisha kaingia kuoga. Felista hakuwa na raha kabisa kwa kushuhudia mama yake akifukuzwa ndani ya nyumba hiyo. Kiukweli alihisi amedhalilika sana. Moja kwa moja. Alijisikia vibaya sana binti huyo. Alisi kwamba hakuna atakayempokea Damas tena. Esther lingamua hilo lakini alibaki kimya tu. Damas hakutaka kusalia kimya. Alijinyanyua kiunyonge sana na kwenda nyumbani kwa kina Esther jioni hiyo. Jioni ya siku hiyo hiyo. Lengo lake lilikuwa ni kumpa msamaha tu na kupata kibali cha kumua Esther toka kwa mama yake. Esther alikuwaepo. Na ndiye wa kwanza kumkaribisha. Na hata kwa kutanisha sebuleni alafu akawaacha wazungumze. Mama Esther hakuonyesha kabisa kupenda chochote baada ya kumshuhudia Damas akiwa nyumbani kwake. Damas alijitetea sana. Akidai makosa mama yake Damas. Yesu akosanishe. Na kufanya maamuzi magumu ya kukatili moyo wa Esther. Damas alienda mbali zaidi 
na kusema kwamba mama yake hata usisho kabisa katika mambo ya damas. Kwa nilikosa busara na hekima dhidi yao. Mazungumzo hayakufanana. Kwa ni mama Esther alishikiria pale pale na kuzidi kukaza uzi wake kwamba anaweka ugumu katika jambo lao. Damas ya kufokiwa siku hiyo. Wala kurushua maneno makali lakini aliambua tu kwamba ondoka kati nyumbani. Angalau matumaini akaanza kumjia. Baada ya Damas kuondoka. Esther alimtaka mama yake kuzungumza naye kitu. Mama akakubali kumsikiliza binti yake bila hata shida. Akaanza kusikiliza. Mama. Kwa nini unazidi kunikataza mimi kuolewa na Damas? Ehe, sasa kwa hilo hilo ndo ambalo limetweka hapa kulijadili. Ya ndio mama. Damas kama Damas kakufanyia kosa gani mamangu? Mbona kama unamtesa kifo lakini? Eh? Lo umejizira, si ndio? Naona umeanza kuzungumza unavojisikia. Hapana mama. Nikwambie tu kweli kwamba Damas amenipeleka kunitambulisha kwa babake. Alafu nimepokelewa kwa mikono miwili. Damas siku hizi hakai na mama yake. Hakai naye kabisa. Alishondoka siku nyingi mama. Maneno hayo yalikita kabisa vyema katika moyo wake. Moyo wa yule mama aliyekuwa anataka kabisa kutokusikiliza yale maneno. Lakini mwisho wa siku alielewa na aliona ni kama kweli. Maana kuendelea kukataa kila siku ilionyesha naye mwenyewe amekuwa na tabia kama za mama Damas. Wakati akimfukuza Esther. Mhm. Mm Kwa hiyo unatakaje? Mama kama hutaki kumsamehe mama Damas basi mrusu Damas yanioe. Uone kama ipo siku nitarudi niko na jilizaliza tu hapa nyumbani. Esther alizungumza kwa kujiamini sana. Mpaka mama yake akamshangaa. Yaani nilijua tu tangu siku nyingi. Yaani mimi nilijua tu. Alizungumza mama Esther. Ulijua nini mama? Tangu ulipofata furaha kipindi kile, nilijua tu mmesharudiana na Damas. Yaani nilijua mimi ni mtu mzima. Mama Kumbe unajua alafu ukabaki kimya mama. Kumbe ni msiri hivyo. Alizungumza Esther. Huko viganja vyake vikifunika kabisa mdomo wake. Sasa kesho aje tu huyo Damas. Sitaki kufanya kama mama yake. Kama umesema sijui baba yake anakufahamu vizuri. Basi mwanangu mimi mimi nitafanyaje? Nitawapa tu baraka zangu. Hakuna jipya sasa. Hmm? Mama kweli? Esther alikuwa ni kama kusikia vizuri maneno hayo yaliyotoka katika kinywa cha mama yake. Alimkimbilia mama yake na kumkumbatia vizuri na kisha kambusu na kushukuru sana. Wakati yale akiendelea kufanya hivyo, aliingia sebuleni Janet aliyekuwa amefurahi sana kupita kiasi. Nilijua tu nasikiliza, na ulipokuwa kambea mbea we mtoto, mimi nimekushindwa. Alitania Esther na wote wakacheka. Alafu mama kama haujui leo acha tunikwambie Huyo hapa huyo ni mdogo wake Damas na ndio huyu huyu binti muda wote um, tunasaidiana naye mengi hapa nyumbani Ni mdogo wake Damas Janet akazungumza hivyo E wenye ni watoto mmeanza kusuka na undugu kabisa eh, eh. makubwa <laughs> eh. Mama Esther alipiganisha kabisa viganja vyake. Na huko wanawe wakiwa hoi kabisa tabani. Mbavu hawana kwa cheko. Basi msikilizaji taarifa ya dama siku samehewa ilimfanya Esther kabisa kulipukwa kwa furaha sana moyoni. Alimfahamisha Damas na kumwambia kwamba kesho njo nyumbani tumalize tofauti zetu pamoja na mama. Damas akarukaruka kama chizi vile vile mpaka baba yake akauliza kuliko ni vipi soko furaha ile Damas kuficha kitu kiukweli msikilizaji alimpasha habari njema sana baba yake kitu pekee ambacho mzee huyo alikipenda naye mwenyewe alifurahi sana na kusema hayo ndio mambo sasa na akamtakia kila laheri kijana wake kwa nilivumira mengi sana na mpenzi wake mpaka kufikia hapo haikuwepo rahisi sana hata kidogo ilikuwa ni sawa kabisa na kukatisha msitu wenye simba wakali na tena usiku wa manane pasipo hata sila. Usiku huu ulikuwa ni usiku wa raha sana. 
mazungumzo matamu yalishika hatamu kati ya wapenda nao Damas alitamani pa kucha haraka sana ili akasawazishe mambo yake ukweni Taarifa hizo msikilizaji akamjulisha Felista na kumbe tayari Felista alishapewa umbuyu muda mrefu sana na shoga yake Janet Hadi Damas akabaki akiwashangaa tu Lakini vile vile kaka yake Jiro alifahamishwa na kuahidi kwamba atawasaidia kukamilisha kwa haraka sana mambo madogo madogo Mamake Damas pia alijulishwa hilo na moyo wake ukatulia na sasa alifurahi na kuona kabisa ni kwamba adhabu aliyokuwa kitumikia sio ya muda mrefu tena inakwenda kumalizika makonyanzi aliyoanza kuyapata alianza kuondoka taratibu taratibu basi bwana msikilizaji kesho yake mapema sana dama alifika nyumbani kwa kina Esther na kumaliza tofauti zao vizuri kwa mazungumzo Mama Esther alimpokea vizuri kwa furaha sana. Damas aliomba msamaha kwa makosa kadhaa ya mama yake na hata mama yake Esther mwenyewe alijibu kwamba ameshasamea pasipo kinyongo. Na mama huyo huyo pia aliomba msamaha kwa siku ile ambayo alipomfurusha Damas nyumbani kwake. Damas alimtoa hofu ili kwamba alishamsamea kitambo sana. Na alishasahau siku nyingi sana jambo hilo. Na huko kisindikiza kwa maneno ya kiutu uzima ili kwamba mtu mzima siku zote yako sahihi. Basi bwana. Damas alikwenda kwa mama yake na kumfahamisha habari njema. Mama alifurahi sana na kuombea baraka tele wafanikishe jambo lao Mungu watangulie. Mama huyo aliomba msamaha kwa Jiru na kusema kwamba hataki uendelee kuishi kama maadui tena. Muda huo anazungumza hayo, Jiru na Felista wakaingia wakiwa na gari na kuzidi kupamba furaha ndani ya jengo hilo. Msikilizaji, miso sipendwa ilitapaka meza ni pale kama sehemu ya kusameana. Lakini Jiru alikataa kusema kwamba amemsamea mama yake. Uh, mimi nahitaji jambo moja tu mama kutoka kwako. Tuambie mambo ambayo ulimfanyia mzee pasipo kuficha hata moja. Alafu uh, kama upo tayari kumsamea ndipo basi nitakwambia kwamba mimi pia nimekusamea hula. Alizungumza Jiro na kusisitiza. Ah, sawa, siwafichi kitu tena, sikilizeni yote haya. Mama alianza kutiririka madudu yote pasipo atakuogopa. Kwani ukitenda mabaya na kuyafukia ukiwa peke yako, basi unabudi kuvumilia fedhea utakazozipata wakati wa kuyafufua mbele ya hadhara. Hakutaka tena kuishi mbali nao. Alimwambia kila kitu kuanzia wakati anafilisi mali za baba yao mpaka alipokuja kukataa kabisa kumsaidia pindi walipokuwa nadaiwa na walipokuja kufuata cha kwao. Aliweka kituo hapo. Na huko kila mtu akiwa haamini kama ni kweli mama yao mpole kiasikile nje tu. Na ndio alifanya yote haya. Ama kweli moyo wa mtu ni kichaka msikilizaji. Anaonekana mwema nje ndani ni simba mla watu. Alafu anaonekana mwenye roho mbaya ndiye anasaidia wengine na kufanya matendo mema. Mengine hata Jiru hakuwa kiafahamu siku hiyo. Alipata kuyajua yaliwekwa hadharani kabisa na mama huyo. Mtu akiomba msamaha basi wewe uliyemnyima ndio unakosa uungwana na kuleta roho mbaya. Maana hata wewe kuna wakati huo unakuwa mkosaji. Watoto walimsamea bila kinyongo sana mama yao. Na ndipo Jiro akatamka rasmi kwamba mama yake nimekupatia msamaha wangu. Na kitu anachokipenda waishi kwa upendo kabisa kama awali. Kwa sio vema kugeuzana visogo kama hawajuani vile. Jiro aliondoka na kwenda zake. Kesho yake asubuhi mama yao alitakenya gari ikiwa imekohoa vizuri walikamata safari na kwenda kwa baba yao ndani ya gari walikopo Damas Felista pamoja na mama yao alikamata usukani siku hiyo Damas alimpatia maelekezo vizuri mpaka nyumbani kwa baba yao mzee alileta sebuleni akiwa kadhofika kabisa kupitiliza kumtazama tungejua kwamba kabakiza siku chache sana za kupo kwa roho yake na Israeli ambaye ndiye ana shughuli za kutoa roho Vilio vya kumba msamaha aliendelea kuvitoa mama huyo 
na huku akiwa amepiga magoti kabisa amempigia mwanaume wake lakini ndio kwanza kabisa mzee huyo alikuwa kitabasamu tu ah mimi furaha yangu niko na damasi amempata anempenda alizungumza kwa tabu sana mzee huyo alianza kukohoa mfululizo na huko machozi akimtoka kikoze hakikukauka alikoa ikabidi wampeleke hospitali kwa sababu alikuwa amezidiwa taarifa za kuvunja moyo ndizo ambazo msikilizaji zilifuata kwa ni tayari mzee huyu alipokuwa roho yake alifariki na alikuwa ameshatangulia mbele za haki akiwa ni mwenye furaha sana vilio na simanzi vikatawala na taratibu za mazishi zikaanza kutayarishwa familia hiyo iligubikwa na simanzi kwa ni kipindi cha mapito yote mpenda wao alikuwa kiteseka sana na baada ya furaha kutaradadi ndio siku ambayo anatoweka duniani Elimuma sana kila mmoja pamoja na familia mama Esther pia walishiriki kikamilifu kumwaga mzee huyo hodari mzee Shupavu mtu ambaye matunda na jitada zake walikuwa kiafurahia kwa muda huo lakini bahati nzuri hayakuwa matunda yenye sumu na yalikuwa halali ya kwao kuyala kabisa ina lilahi wa ina lilahi rajiun msikilizaji wangu siku ziliteketea na Esther pamoja na Damas walipokea baraka zote kutoka pande zote mbili za familia hakukuwa na kinyongo cha kuzuia tena walifunga ndoa yao kanisani kabisa walitaka kutanguliza ulinzi na baraka za Mungu ndani ya familia ambao walitarajia kwenda kuitengeneza walipitia mitani mingi sana ambayo si rahisi kuzivuka kama watu wakifanya mapenzi na majaribio hatimaye walioana sasa na kuanza kufurahia ndoa yao ndoa iliyotokana kabisa na kupendana na kuvumiliana nyakati zozote zile tamu na chachu sasa walikuwa ni mume na mke gari pamoja na nyumba aliyokuwa kishi baba yao kwa kuhamia na kuitumia dama si sasa miezi kadhaa baadaye Janet na Felista walipata matokeo mazuri yalikuwa ni mazuri kweli kweli lakini hawakutaka kuchosha vichwa vyao kusoma walichagua kwenda chuo tu kutandika daruga kwenye mipepetano ya elimu walichagulia Dodoma huko chuo cha biashara kuchukua stashahada ya mambo ya biashara maana ndio sehemu ambayo walipenda sana na vile mikondo ya pesa ilianza kufunguka basi ilikuwepo ni furaha sana iliyoje kwa watu wawili familia ilienda vizuri sana mama Esther alibahatika kujengewa nyumba nzuri sana na familia hiyo walibahatika kuishi maisha mazuri sana utafikiri hapo nyuma hapa kuwahi kabisa kutokea mikwaruzano yoyote lakini kumbe changamoto ndizo zilizotokea hapo nyuma msikilizaji Hakuna kitu ambacho ni kizuri kinachokuja pasipo hata changamoto. Kikubwa, tunazikabili vipi? Tunajiweka vipi? Hmm? Lakini tunapata kujifunza kwamba kuna majambo mengine unaweza kumshirikisha mtu akaendelea kukupa maumivu zaidi. Lakini wewe ulitegemea kwamba utapata faraja na kupona katika mtima wako. Msimuliaji wako naitwa El Naid Fantastic. Ulikuwa nami kuanzia mwanzo mpaka hapa ambapo tumefika tamati. Mtunzi na mwandishi wa simulizi wetu anaitwa Arnold Machavo. Eh, unaweza kumtumia ujumbe wa WhatsApp. Embo anza na namba yake hii hapa. Anza na jumlisha 255621212264. Tukutane wakati ujao na simulizi zijazo. Dondosha komenti yako hapo kama umenielewa vizuri alafu like na hata kikubidi share pia. Ila tu usiache kusubscribe hii channel tafadhali. Asante sana na Mungu akubariki. Mm, nakupenda.